पर अगर हम आपकी देखते हैं फ्लो तो आपका बहुत ही अच्छा है तो मेन स्ट्रेंथ क्या है आपकी मेन स्ट्रेंथ ये है कि मैं ड्राइव अच्छी मार लेता हूँ और मेरा फेवरेट शॉट कवर ड्राइव है वो मैं बहुत अच्छी मार वो तो हमने देखा कल आपने बहुत बार वो ड्राइव खेला तो मैच की सिचुएशन आप कहाँ देख रहे हैं मैच आप आपकी गिरफ्त में हाँ जी बिल्कुल हमारी गिरफ्त में और काफ़ी टीम काफ़ी हिम्मत कर रही है मतलब सपोर्ट कर रहे हैं हम एक दूसरे को और यही है चलिए ऑल द बेस्ट फॉर द डे थैंक यू सर सेंचुरी नॉट अ बैड थिंग सेंचुरी हो गई ही इज हैप्पी और ही से ना देखिए सबसे बेहतरीन मैंने पहले भी बात की कि जो उनकी परफॉर्मेंस की खास बात थी वो उन्होंने इनिंग्स को पेस किया और वो अपनी परफॉर्मेंस से खुश काफी दिखाई दे रहे हैं स्पेशली जो उन्होंने विकेट के बिहेवियर की बात की है कि काफी आसान था रन स्कोर करना लेकिन फिर भी चूंकि मौसम काफी ज्यादा गर्म है आप विकेट पे आते हैं आके अपना थोड़ा टाइम लेते हैं सेट होने में तो यकीन तौर पर आपको उनकी इस इनिंग्स की जरूर तारीफ करनी होगी बिल्कुल पिच रिपोर्ट की तरफ चलते हैं मौसम गर्म है अली यूनस पिच कैसी है This is the second and the last day of this match, and the weather—it's—it's it's pretty hot and humid. So thumbs up to all the players who are performing in this weather. As far as the pitch is concerned, it's such a typical Qatafi Stadium pitch. If you look at it, it's very hard. If I knock at it, have a look at that. It's. It's typical Gaddafi Stadium pitch. There are a bit of cracks, but that doesn't matter much. With due in the later half, expect a lot of runs today. Thank you so much, Ali Yunus. No man, the last steps. देखिए सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं डीपीएस की तो डीपीएस फैसला बाद यार स्ट्रगलिंग 42 फॉर द लॉस ऑफ थ्री विकेट्स आज जो सबसे ज्यादा भारी जिम्मेदारी है वो कप्तान अरसलान पे है इसके अलावा इनकी टीम में कुछ ऐसे तजर्बाकार प्लेयर्स भी मौजूद हैं जो रिसेंटली अंडर थर्टीन लेवल पे खेल चुके हैं स्कूल लेवल पे खेल चुके हैं कॉलेज लेवल पे खेल चुके हैं जिस तरह मोमिन की बात करें पाकिस्तान अंडर नाइनटीन के लिए भी फीचर कर चुके हैं तो मोमिन और अरसलान पर आज भारी जिम्मेदारी आयद होती है क्योंकि फोर्टी टू फॉर थ्री दर स्ट्रगलिंग तीन तक उन्हें पहुंचना है उसके बाद ही वो जो है वो आगे कुछ लीड दे सकेंगे और हम अगर इस फॉर्मेट की बात करें तो इन केस ऑफ अ ड्रॉ जिस टीम की पहली इनिंग्स में लीड होगी वो टीम जो है वो टूर्नामेंट की फाते करार देगी ठीक है लेकिन उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए थ्री विकेट्स डाउन ऑलरेडी सेवन इन हैंड्स चलते हैं कमेंट्री बॉक्स की जानब जी अली हेलो एंड एंड गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू कद्दाफी स्टेडियम लाहौर फॉर डे 2 ऑफ द फाइनल ऑफ सेंट्रल पंजाब वीकेंड स्कूल लीग It's Dar e Arkham versus Divisional Public School, Faisalabad. That's how the match stands at the moment. In the first inning, Divisional Public School clearly struggling. They are 42, and they have lost three wickets inside 13 overs of the play. 15 is their highest run getter by Khalid Khan. Mohammad Ali Sabir only managed six runs. 11 for Tawas Salabas. Five bowlers used inside 13 overs, and this is such a happy card for Dari Arkham. Three bowlers getting wickets. Ali Raza getting one wicket for 20 runs. Mohammad Arshad one wicket for seven. Hasan Khan one wicket for one run. That's how the match stands at the moment. Dari Arkham. Was asked to bat first by Divisional Public School Faisalabad's captain, and they played a brilliant inning—364 runs, a wonderful hundred by the star in making. Mohammad Sufyan scored 112 runs. The Faisalabad bowled with good pace. He took two wickets, along with Momin Kamar, another very fine find from this tournament. He took two wickets too. In reply, Divisional Public School Faisalabad are struggling. Big time, 42 for the loss of three wickets in 13 overs. The top scorer Khalid Khan with 15, and one wicket apiece for every baller used. DPS are trailing by 322 runs. So we are all set for the last day, the day two of the Central Punjab College League. The two non-out batsmen from last evening are all set, all geared up to take the strike. I've been joined by Noman pretty quickly. You need some time. All good, Ali. All good. It's good to be back with you here at the Kazafi Stadium, Lahore, and uh, the final day's play between uh, two of the phenomenal sides of the tournament. And here are the playing conditions: Central Punjab Cricket Association Weekend School League. And the first one is a very interesting one. 
players should be under 16. Uh-oh, where was he going on the very first delivery? It's going to get very interesting, Naman, as the day progresses. Because this is such a nice pitch. I was there at pitch. It's such a typical Kadavi Stadium pitch. And if they can value their wicket, there are plenty of runs available. It's rock solid. Bat ball will come nicely onto the bat. Arslan and Daniel, they'll have to do a lot of work from here on. The trail by 322 runs. That's a lot of runs. Captain Arsalan and uh, Daniel, both of them, they have a job to do. They have a recovery to do. It's 322 to come. And Arsalan and Daniel both have a great responsibility on their shoulders. No ball is what I can hear from umpire Mohammad Asif. Early wickets was the key, and early wickets is what Dari Arkham has got in this inning so far. In 13 overs, they've taken three wickets. 43 is the run. Well, look at that. This way, I'm uh, Samir just overstepping. So again, doing a little extra. And uh, Ali, if we talk about the, the number of no balls we have seen in this innings. Uh, number of no balls we have seen in this inning so far is probably four to five no balls in the span of 14 overs. So, walk us through the what bowler goes through when he's running uh, through his run up. I mean, what can be the possible reasons of bowler, you know, uh, crossing over the popping crease? Well, at this age, Naman, to be very honest, it's nerves. You cannot really control the nerves at this age. They're very young, playing at a big stage. being televised. I think all these fixes, they get to your nerves sometimes. At, at this age, it's never easy. So probably that is one main reason that I can think of the ballers overstepping. In the first inning, when uh, DPS was bowling, I think they, they were very disciplined. They were very, very good with their line and length, with their control, with their variations. But probably these young fast bowlers, well, they, they have to impress. So they, they, we, we can expect them trying a little more so that's probably one reason that I can think of at the moment. Oh, that's nicely balled. Very nicely balled by Samir. He looks like a good deal, this youngster, the left arm. As he grows grow older, he will strengthen his muscle and get better. It's exactly this one. Pitched at a very nice area and went away from the left hand batter. The ball just taking away from the seam position is absolutely perfect. Going down, going down. It's good running also. Good call by the non-striker. Yeah, I was just talking, I was thinking about what action that I, is similar of. So that reminds me of Osman Khan Shinwari. Probably at the moment when he is about to deliver the ball. We'll continue talking about it in the next over. 14 overs gone. 44 for 3 is Dari Arkham. Is divisional public, I beg your pardon. The playing conditions, 90 overs will be bowled on both days, 74 overs will be bowled in the first inning and of, of each side, first 10 overs mandatory for the bowlers to be bowled by paces, I think this is the best rule that I can think of. At least 25 overs to be bowled by the Pacers. Another very good rule being bowled to be used also in this match, naturally. Look here from DPS, uh, Faisalabad is concerned. They, they will have to learn from the batting of Dari Arkham. 
they have to value their wicket because if you stay there and value your wicket on a pitch like this, Naman, there are plenty of runs available. You just don't have to. You just have to avoid those rash shots, and there are plenty of runs. We're talking about how Dari Arkham built their innings the other day. Yeah. They didn't have a lot of boundaries on the offer, yeah. but they kept on rotating the strikes uh, throughout their innings. Yeah. Absolutely, I think that is the key. Just keep rotating strike. That doesn't let the pressure come on to you and your batting side. Because runs keep off coming. And that's what Tayyip did yesterday. The, centur the centurion from last evening. Sorry, Sufyan is his name. I always forget that. I think that he did a wonderful job. He just maneuvered the field very nicely, took singles whenever possible. He didn't let the pressure come to their batting lineup. We're talking to Sofian and Leon about his innings, and uh, you were mentioning over and over about the impact of uh, having uh, uh, having these games on uh, being broadcasted at international level. Have a look at that. This one just just didn't rise right up to the expectations of uh, Daniel. Daniel and Ursalan, they have a job to do. They're struggling at 44 for the loss of three wickets. They still have 320 more runs to score. Oh, wonderful. That is quality bowling by Young Ali. Cannot believe it. That How did that miss that outside edge? Let's have a look at it again. Nice action, nice length. Oh, that is mighty lucky the batters will be still there. Good attacking approach this from the Dari Arkham Lahore. They have a slip in. Attacking right from the ball one. And this uh, day two's play. See the rule. The the rule of first innings total. Whoever has the, whoever overpassed that total, is the winner. I think that's a very good rule. Just in case of a draw, the team has a first innings lead. Will will end up winning this game. It's just a two-day game, Raman. So you expect a lot of draw games. So it's to just to create a result out of it. I think that is a very good result. So that gives us something to look forward in the first inning. And here, if DPS Faisalabad has to win this game and win this championship, they'll have to play very good inning. 320 runs. They're still trailing by. In shorter delivery out to the fielder at third man. The fielder has been uh, placed out there. It's only a single added uh, to the total. The singles won't hurt uh, the Dariar Kamlaho. The 15 overs are gone, 45 for the loss of three wickets. Interestingly, the, the game that was played earlier, the league game between these two sides, it was a draw game, but DPS Faisalabad took lead in that inning and were victorious. In fact, it was a draw game because in that league game, there is no winner or a loser. So, but this is a knockout game, the final, so the, the, the winner will be decided in the first innings lead in case it's a draw. And that, in my opinion, looks, looks certain. If we talk about uh, making these youngsters play a two-day game yeah. and making them understand the importance of staying at wicket, yeah. bowling the long consecutive spells, it just improves the game to a different level. See, it needs a lot of skill to bat the whole day. That is why the Sufyan was so good that he, the, the century that he scored, he kept on scoring runs, taking singles, he showed a lot of skill, patience, courage. 
So in a, in a longer game, there are lots of faces that comes that you have to face. Some good parts where, where fast bowlers or the bowling side will be bowling nicely. You'll have to get over, get over that face. So these longer games, they make you learn a lot of stuff. Oh, that's a beautiful delivery again. Outside edge beaten. Absolutely loving the energy from the Dyer Bowlers. Have a look at that. This one just pitched right on the fourth, fifth jump channel. And he tried to drive it, but uh, so again, the feet going absolutely nowhere. You have seen some of, some of the technicalities from both of these sides. But as we have mentioned, that it is a learning curve, curve for these batters. Surely they learn a lot from playing at this stage. See, it's like like first class cricket that the, the boys play. You, you go through lots of different phases of the game, four day games. So it's, it's it's same for these youngsters. You got to value your wicket because if you get out here, you'll be sitting outside in the ragad for the whole day doing nothing. So you got to value your wicket, stay there on the pitch. Play out the good deliveries, leave a few deliveries. Just like that. It's a wonderful spell of bowling by young Josefa. He's making the ball talk. So you got to you got to negotiate all these beautiful spells from the fast bowlers too. That is the beauty of longer version of cricket. Josefa into his fourth over and he has been very economical and very accurate with his line and lengths, especially the area is targeting around about the off stump channel. Oh, beaten again. This is wonderful spell of bowling by Yango Zefa. His line and length has been spot on. Have a look at this. Kim coming in with an angle and leaving him after pitching. That is bowling of highest quality. Wonderful to see. If you talk about the strategies from Dari Arkham Lahore, we have seen in the last innings with DPS Faisalabad after the 10 overs, they have moved towards the spinners. But if we talk about uh, Dari Arkham Lahore, as it is mandatory to have both the seamers operating from both ends in the first 10 overs, but we have seen them operating with paces even after that. Look here, it's it's pretty easy decision for Dari Arkham captain as far as the bowling is concerned because they've taken three wickets, fast bowlers have taken wickets, the ball is swinging, so you can carry on bowling. Maybe that, the in that uh, 25 overs that the bowlers have to bowl, they can they can just bowl it right through. I won't be surprised if 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 the captain does that because it is swinging, they're they're they're, they're fresh at the moment, the first session of the play. So yes, why not? That's through the gap. Nicely timed, off the back foot. They should look to get three. Oh, if it's not a four. It will be very, very close. They have taken three runs, that's all right, but we'll have to watch it again. Because in my opinion, probably the hand was touching the rope. Umpire will have to decide. Yes, exactly. The width was off her. And once again, with the straight bat, punched away through the covers. The fielder made a valiant effort to, to stop the ball, but it uh, seems like the ball has uh, touched the boundary cushions. But, uh, Maybe the ball has touched the boundary questions. The batter ran through for three runs. So good start to the over for the DPS Faisalabad. Oh, that's beaten again. This is not the first time in Oman since the morning session. This is the third over. And we have seen quite a few plays and misses. This one also, very good length at the right area. Just a wonderful spell of fast bowling from both seamers. Hitting the right areas, making the batter play. The captain, Arsalan, scoring seven from ten deliveries, is currently struggling. Yeah, 
that. Oh, nicely done. It was in the air for a bit, but in the gap, off the back foot. Fortune favoring the brave. Four runs for the captain. This is what you talk about playing the ball on the mat. This one was a thick edge, but it just raced across the fence for a boundary. So seven of the over already. And seems like uh, they have decided that they got to score some runs now. Well, that's one way of doing it. When you're on the back foot, attack. That's what probably he's, dis he's thinking about Arsalan, the captain of the side. Yeah. That's good cricket. Very good cricket by the captain. Realizes he's got eight runs of the over already. Can let go a few, few deliveries. Talking about the strategies from both of these sides. So you've been seeing that uh, Daria Arkham, they're looking to get wickets. So early on in the day, it's uh, the fresh day's play. They want this team to strike early. That's nicely clipped. Towards the onside, there were two fielders, but bisecting him, the, those two fielders nicely for a couple of runs. Salan looks to be in a very good touch. He's moved to 14, the captain of the side. A lot is dependent on him. They've already lost three wickets. So if, if ever a captain's inning is needed, it's right now. The best part of Salan's batting is 14 from 14 deliveries. He's just understanding the situation well. DPS Faisalabad's dugout, they looked worried. I mean, they were the winners of uh, Sunil Punjab College League the other day. No! Another no ball. This is something that we did not see yesterday from uh, Dari Arkham bowlers. The no balls, the amount of no balls that they have already bowled this DPS side. The Tari Arkham side, in fact, I always mix them up. They're all similar to me. They're all young boys m making some effort in this heat. It gets to us also sometimes. The fish report was really tough. <laughs> it was hot. <laughs> Pulled away nicely out to the fielder at uh, fine leg. It's only a single, and it's quite understandable, Ali. It's 41 degrees out here today. And it must be difficult to do a pitch report and an interview with such temperature, you know. Trust me, I was uh, almost... <sighs> I just don't have words. Anyway, 17 gone, 57 for 3. DPS trailing by 307 runs. A lot will depend on this partnership with Daniel and Captain Ursulan. I will uh, continue from the commentary box end. It's again driven with the straight bat. Uh, you were mentioning about the playing conditions and the team with the first innings lead will end up winning this game. So as of now, the strategy from uh, the DPS boys is to play out as many overs at least make it till the allotted 75 overs. Yeah, that would be a good idea if they can get to that. 
And trust me, if they can get to those 75 overs, they will score plenty of runs. Because he's driving very nicely. The captain, Arsalan, is looking really good. He's moved to 15 at the moment. But he's just started. There's a lot, a lot, long way to go. 307, the trail. Now we have identified quite a few players from these two sides. If I talk about much talent available in these two sides. Moment we were talking about yesterday, the, the left arm wrist spinner. A very rare art he has, good control. Josefa also looks a good deal. Muzammil also the tall fast bowler yesterday. He bowled with good pace, good energy, good action also. It's the other interesting and the exciting prospect from the DPS team is Habib, the left arm spinner. So we have seen uh, quite a number of players who impressed us uh, in this uh, two day game. Oh, that's wonderful bowling. He's beaten him again. This is not the first time that he has beaten the, that outside edge of the batter. Even the team at the dugout also applauding. The coaches there. This is a wonderful staff. Malik Nasser also there. That's the DPS part of the camp. Salman also sitting there. Looks worried. And why not? Yes. They should be worried at DPS Faisalabad at the moment. They're way behind in this game. 57 runs. They've lost three wickets. So yes, they should be worried. Once again, with the straight bat out to the fielder at the third man. So the good diving effort from the fielder at Gully. So once again, we have seen Josefa just making him play at the channel right outside the line of off stump. He's making him play the drive, looking for an outside edge. The wonderful spell of fast bowling. Very interesting field set for Zephyr. The quality is that he is bowling wicket to wicket. And they've got this offside packed to bowl that sort of deliveries. 18 gone, 58 for three. If you talk about uh, his action, the delivery stride, and the way he approaches the crease, it's just brilliant. I mean, we were comparing him to Usman Shanwari, the way he goes wide of the crease. And have a look at that once again. The delivery stride, it's absolutely brilliant. And yeah, it, it, it resembles a lot to Usman Shanwari. The way he approaches the crease and his delivery stride, his release point. So tell me, Numan, growing up, who was your ideal? Who did you fancy watching on TV or playing like him? Who was your hero growing up? Well, in terms of fast bowling, I always fancied copying Muhammad Asif's action. Mm -hmm. It was very smooth mm -hmm. and it was very simple as well. Mm -hmm. But uh, I couldn't be a bowler like him, the way he approached the wicket and the art he has from his bowling, the way he used his hands. So it was just phenomenal. Okay. Who was your favorite movie star? Nicely driven, straight to the fielder. Yeah, Naman, coming back to you, who was your favorite movie star growing up? You know, I always fancied watching cricket, not much into movies. Always fancied watching a two-day or a four-day game, a five-day game, the build-up to the match. It's, it's just phenomenal. I mean, cricket has always been a motivating factor in my life. That's a sorry childhood you have, my friend. Very sorry for that, that all you did was watch cricket. No music? Your favorite music star? Come on, tell me something, Naman. No 
Runs. One of it. It was nicely driven though. Nicely timed. The trailing by 305 runs as we continue asking a few questions, a few candid questions to my friend Numan here alongside me in the commentary box. It's been a while that we had a commentary session together. But he says that he watched only watched cricket growing up. What a true fan of cricket he is. Wonderful. But I'm still sad about it that he didn't even see one movie growing up or music, nothing. Again, this one came right into the left-handed batter with the angle. Daniel has eaten up 30 deliveries for his 20 runs. It's a quiet period of, of play at the moment. The batters, they're looking to survive this early burst from the fast bowlers. They've been some quality bowling. There are a few deliveries that players and misses early on by Josefa, I think, has been the pick of the fast bowlers since morning. Ali has bowled really well, too. He's taken one wicket. So definitely, Dari Arkham is on top at the moment. Oh, nice bouncer. Very good bouncer. Well directed, too, towards his body. And very well left, too. Interesting attacking cricket. This from Ali is into his eighth over. And have a look at that. Hitting the deck hard and right in the face of the batter. And this one, he might have just smelled the leather with this one. But Daniel has eaten up 31 deliveries. He's only batting on two. There might well be something different he needs to try to get some runs on the board for his side. Once again, a fuller one out to cover. And there's a long chase for the fielders. And the batsmen, they have the ample time to run across for two runs. This might just well add a little confidence to Daniel's innings. He moves to four. 19 overs are gone. It's 61 for the loss of three wickets. Such a hot day here in Lahore. Very humid it gets in the in the afternoon or in the evening. So a lot of credit must be given to these young boys. Playing here, a two-day game, being in the field for a long time, it's never easy. It takes a lot out of you. It's definitely a great effort by these two sides. Exactly, in playing a game at such a venue, and the importance of having these games broadcasted at an international level, it will surely add confidence to these young boys. Well, you, if, you, if you had asked me that if I was given the opportunity at this age to come and play here, I wouldn't care playing in 100 degrees also. Beautifully driven. That's poor fielding. That's gone through the fielder mid-off. They will get a four. Yes, they do. Should have stopped it. The captain himself there at mid-off just gone through it. It's a brilliant shot. This from Salan, the captain leading the way for the DPS Faisalabad side. And it's a rare side of Zephyr just struggling with his line. Driven on the up. There was a chance for the fielder at mid-off. So you can have a look at that. Beautifully driven. And uh, the chance was created. The, the, he could not stop that. It's a welcome boundary. This for the DPS Faisalabad. Oh. Nicely timed, but straight to the man. Just can, couldn't find the gap. That is because it is such a heavy outside, uh, offside field. There's a fielder at gully, there's a fielder at points, cover, extra cover, mid off. So you have to time it really nicely to get through, through those fielders. You have to place it very nicely too. So I think this side, this Dari Arkham are in with the plan. Oh. 
the angle he's creating is just phenomenal. I mean, uh, some interesting field sets as well for Josefa. He's approaching with the gully and the point, the cover, an extra cover. So just the angle from the left-hander to take the ball away from the right-hand batter. If you talk about the fielder at gully, we were mentioning early on. So we'd just love to see him taking one away from the right-hander right now. We were mentioning early on about uh, Daniel eating up 32 deliveries. So only tell us your instance at the maximum number of deliveries you have faced being at the wicket. No, friends, I don't. I don't waste any deliveries. Never. I would go out there, hit a few boundaries, get out. Simple. Have a good day. Two-day format, not my cup of tea. I'd happily play a T20 game. Oh, the new generation. My goodness. We're into the 20th me? over of the play. Talking about me? Thank you very much. Just love the energy these boys are showing on the field, the commitment. It's just phenomenal. with the straight bat out to the fielder at the point and the dot ball concludes the 20th over 65 for the loss of three wickets they have safely negotiated the first half hour of the play without losing any wickets dps festabad कल शाम डीपीएस फैसलाबाद का आगाज इतना अच्छा नहीं रहा था शाम के वक्त गुलाबी गेंद ने अपना रंग जरूर दिखाया था लेकिन इस वक्त सूरत हाल कदर मुख्तलिफ है पहला आधा घंटा कोई विकेट नहीं गवाई डीपीएस ने कप्तान नरसलान 21 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं और उनका साथ दे रहे हैं विकेट कीपर बैटर दानियाल और कॉम बॉक्स में मेरा साथ देने के लिए आए हैं पहली मरतबा रेहान मिर्जा खुश आमदीद रेहान जी खुश आमदीद आपको भी फरहान इसको क्रिकेट का जुनून कहें या वक्त का तकाजा लेकिन मुझे भी आज कमेंट्री सेंट्स की जॉब्स और इसकी रिक्वायरमेंट को सर अंजाम देने के लिए आना पड़ा कमेंट्री बॉक्स के अंदर मेरा ख्याल है ये खेल जो है ये सिर्फ बैट्समैन बॉलर्स का नहीं है ऑलराउंडर्स का भी होता है तो प्रोड्यूसर्स को भी एक साथ कभी कभी कमेंट्री कर लेनी चाहिए जी हाँ मौजूदा जो क्रिकेट है उसमें ऑलराउंडर्स की मांग ज़्यादा है और यहाँ पर स्पिनर आ गए हैं हसन जिन्होंने कल एक कामयाबी हासिल की थी और आपसे पहले भी कई प्रोड्यूसर जो हैं वो कमेंट्री का शौक पूरा करते रहे हैं बेशक मेरा ख्याल है कि एक अच्छे प्रोड्यूसर का काम सिर्फ कमेंट्री और कमेंटेटर्स को आ, उनके रोस्टर्स बनाने का नहीं होता बल्कि उसको ये भी समझ में आनी चाहिए कि अच्छा कमेंटेटर कहते किस को अच्छा गेंद था फ्लाइट किया कल भी यही देखा हसन फ्लाइट से उकसा रहे हैं बल्लेबाज को कि वो ऊंचा शॉट खेलें लेकिन यहाँ एक अच्छी पार्टनरशिप की ज़रूरत है डीपीएस फैसलाबाद को तीन विकटें बहुत जल्द गवा दी थी ये फ्लाइट हिट बॉल था बैक फुट पर जाकर इसे कट करना चाहते थे खतरनाक शॉट था क्योंकि स्लिप भी मौजूद है कल का दिन जैसे हमने देखा था मुकम्मल तौर पर तारे अरकम के नाम था और ये एक और रीप्ले जिसमें स्ट्रेट टू द फील्डर जैसे कि मैं अर्ज कर रहा था कि कल का पूरा दिन दार अरकम के नाम था जबकि उनके बैट्समैन 364 रन बनाने की के साथ साथ तीन विकेट भी उनके सीमर्स ले चुके थे और आज का दिन बहुत ज़रूरी होगा ये देखना कि ये दूसरा और आखिरी दिन 
किस करवट बैठता है कि अगर इदारे अरकम के नाम ही होता है या फैसला बाद एक सनसनी खेज कम बैक करती है इस मैच के अंदर ये पीछे गिरा हुआ गेंद था ऑन साइड पर सॉफ्ट एंड के साथ खेल कर सिंगल लेना चाहते थे लेकिन नाकाम रहे इसमें 21 ओवर मुकम्मल हुए पैंसठ बदस्तूर तीन विकेट्स ये अब तक की बैटिंग की कहानी है डिविजनल पब्लिक स्कूल फैसलाबाद की खालिद खान इनके नुमाया बल्लेबाज थे उन्हें अरशद ने आउट किया पहली विकेट उसके बाद अली साबिर ज्यादा तासुर छोड़ने में नाकाम रहे तो सवल ने 11 रन जरूर बनाए और अब ये जो जोड़ी है कप्तान अरसलान रियाज और दानियाल रमज़ान की ये विकेट पर मौजूद है और आगे भी अगर देखें तो ज़्यादा बैटिंग मौजूद नहीं है बिलाल हुसैन स्पेशलिस्ट बैट्समैन और उसके बाद जो फास्ट बॉलर और स्पिनर्स हैं तो ये जो जोड़ी है अरसलान और दानियाल की इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करेगी डी पी एस फैसलाबाद की टीम जी हाँ अड़तीस गेंदों का सामना करके दानियाल रमज़ान ने चार रन सिर्फ स्कोर किए हैं एक एंड से ये सिर्फ उनका सिर्फ कैरेक्टर ही शो नहीं करता मेरे हिसाब से ये ये भी नुमाया कर रहा है कि ये कितने अच्छे एज ए बैट्समैन और सिचुएशन को समझते हुए अबूर हासिल कर रहे हैं और ये एक और डेंजर मैन आए हैं जहांगीर इन्होंने बैटिंग में इकसठ रन बनाए और दार अरकम लाहौर के लिए बावन विकेट हासिल कर चुके हैं बैटिंग और बॉलिंग दोनों शोबों में ये टॉप पर हैं अपने स्कूल की टीम के लिए तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितने कीमती खिलाड़ी हैं दार अरकम के लिए और यहाँ फाइनल तक पहुँचाने में इनका कितना कलीदी किरदार रहा है फ्लाइटेड बॉल था इसे फुल टॉस बनाते हुए स्वीप शॉट की हेला कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं फाइन लैक के एरिया में और ये वेलकम बाउंड्री हासिल हुई है दारे अरकम को दिलकश शॉट सामने आकर स्वीप खेला उन्होंने फाइन लैक की जानब फील्डर भी ऊपर थे और एक दफा फिर इसको रिप्ले के नजर से देखते हैं बॉल की फ्लाइट में सीधी लाइन के अंदर आते हुए उन्होंने फुल टॉस बनाया और बॉल को बाउंड्री की जानब छोड़ दिया एक और फुल टॉस थी इसको भी स्वीप किया लेकिन ठीक से टाइम नहीं कर पाए तो अरसलान का जो इंटेंट है वो वाजे है क्योंकि रेहान जो ये पचहत्तर ओवर फी इनिंग्स का मैच है इसमें ना सिर्फ विकटें भी बचानी है डीपीएस को बल्कि जो तीन सौ चौसठ रन है उस पर भी निगाह है क्योंकि अगर ये तीन सौ चौसठ रन से आगे नहीं जाएंगे तो फिर ट्रॉफी से भी महरूम हो जाएंगे ये एक और फ्रेंडली फुल टॉस था इसको भी ठीक से टाइम नहीं कर पाए और यहाँ पर मिस फील्ड हुई और इसका पूरा फायदा उठाते हुए एक रन मुकम्मल किया अरसलान और दानियाल ने हमारे सामने मेरा ख्याल है तारे अरकम के ड्रेसिंग रूम के अंदर एक नुमाया शख्सियत का इजाफा हुआ है इनके यकीनी तौर पे शायद स्कूल के कोई नामवर नाम है उसको खेल दिया है टूवर्ड्स एक्स्ट्रा कवर रीजन बॉल फोर बाउंड्री की तरफ नहीं पहुंच पाएगी फील्डर ने कट ऑफ किया है दानियल की इस शॉट में इतनी ताकत नहीं थी कि यह गेंद बाउंड्री लाइन के रस्से को अबूर करती और ये दार अरकम की इंतजामिया में जो शामिल असहाब हैं वो इस वक्त मैच का लुत्फ उठा रहे हैं और रेहान ये जो बच्चे इस ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं याद रखिए है कि ये वही ड्रेसिंग रूम है जहां कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलियन टीम यहां पर बैठी हुई थी पाकिस्तानी टीम यहाँ बैठी हुई थी तो ये बहुत ही बड़ी बात है बहुत बड़ा मौका है इन तमाम खिलाड़ियों के लिए कि ये वही ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं जिन नशिस्तों पर कुछ दिन पहले बाबर आजम शाहीन अफरीदी डेविड वार्नर ऐसे खिलाड़ी बैठे हुए थे बेशक फरहान ये वो मंच है ये वो ग्राउंड है जहाँ पर बहुत बेशुमार पाकिस्तान के लेजेंडरी प्लेयर्स ने अपने टेस्ट डिब्यू के साथ बड़ी रिमार्केबल इनिंग्स को बहुत जबरदस्त बॉल एक जोरदार अपील अंपायर की तरफ इशारा बिल्कुल नहीं एक दफा फिर इसको रिप्ले की नजर से देखेंगे क्या जबरदस्त बॉल ने ग्रिप किया है पिच का और ब्रेक होते हुए कीपर्स के हाथों में 
اسی کے ساتھ کھیل کا اختتام ہوا بائیس اوور کا ستتر پہ تین آؤٹ جیسے فرحان آپ عرض کر رہے تھے کہ یہ وہ ڈریسنگ روم ہے جہاں ڈیویڈ وارنر اور بابر آزم شاہین آفریدی جیسے نمائے نام ابھی کچھ عرصہ پہلے کچھ دنوں پہلے اپنی نشست یہاں بیٹھ کے لے کے گئے ہیں اور بڑے زبردست پی ایس ایل کی بھی میچز ہوئے ہیں میرا خیال ہے کہ ان اسٹیڈیم کے اندر جو نامور نام کے سٹینڈز بھی رکھے گئے ہیں وہ یہ اس کی اکاسی کرتے ہیں کہ یہ بہت مشہور گراؤنڈ ہونے کے ساتھ ساتھ ان پلیئرز کے لیے جو پہلی مرتبہ ان فیسلٹیز کے اندر کھیل رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے ان لوگوں کو یہ ایکسپیرینس حاصل کرنا کہ اس سے ان کے نہ صرف جذبے کو بھور حاصل ہوگا بلکہ وہ اپنے کریئر کے اندر اس کو ایک یادگار میچ کے نظر سے دیکھیں گے اس مطبع ڈرائیو کرنا چاہتے تھے کورز میں اگینس دا سپن کھیلے گین آیا میڈون کی جانب اور یہ میچ آج کا یہ جو دو روزہ میچ ہے یہ ان کھلاڑیوں کے کھیل کے میار کو بہت بلند کر دے گا جب یہ واپس اپنے کلپس میں جائیں گے اپنے سکول میں جائیں گے تو یہ نمائیاں دکھائی دیں گے دوسرے کھلاڑیوں کے مقابلے میں اور یہ گین بیٹ کا کنارہ لیتے ہوئے سلیپ اور وکٹ کیپر کے درمیان سے ہوتا ہوا آہستہ آہستہ سرکتہ سرکتہ بونڈری لائن کے رسے کو پار کر گیا بہت ہی امدہ بالنگ یہاں پر حسان کی جانب سے بیٹ کا کنارہ لگتے ہوئے بال سلپ اور کیپر کے درمیان سے ہوتی ہوئی چار رن کے جانب امپائر کا اشارہ ایک دفعہ پھر اس کو ریپلے کے نظر سے دیکھیں گے بہت ہی سالیڈ ایج بیٹ کی طرف سے اور سلپس نے ذرا سے بھی کوشش نہیں کری اس کو اٹیمٹ کرنے کی کیا یہ ایک لاس چانس ہو سکتا ہے فرحان یہ گین سیدھا رہا تھا اس کو ویڈ دس پین کھیلنا چاہتے تھے اور سمجھ جیتے کہ گین پڑھنے کے بعد اندر آئے گا ان کی جانب لیکن بالکل سیدھا رہ گیا اور سلپ کے فیلڈر بھی شاید تیار نہیں تھے اس موقع کے لیے لیکن بہت ہی شاندار بالنگ کی ہے حسن نے کل شام کو نئے گین کے ساتھ بھی اور آج دن میں بھی اتنی ہی خوبی سے بالنگ کرتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں بالکل آج یہ دوسری یا تیسری گین میرے حساب سے جب سے صبح اس کھیل کا آغاز ہوا ہے اس نے گرپ کی ہے اور ایک بیٹ کا کنارہ لیتے ہوئے ایج نکلا ہے ایک دفعہ پھر ایک سٹریٹ فارورڈ سنگل اور میں کل بھی بات کر رہا تھا کہ یہ روایتی انداز کے سپینر ہیں حسن اگر ہم اپنی ڈومیسٹک کرکٹ میں دیکھتے ہیں یا اس سے نیچے دیکھتے ہیں تو ایسے لیفٹ آم سپینر اب بہت کم ہمیں دکھائی دیتے ہیں آپ نے بھی پورا سیزن ریان کور کیا قائد اعظم ٹروفی سے لے کر پاکستان کب تک تو یہ جو روایتی آف سپنر اور لیفٹ آم آرثوڈاک سپنر سے وہ اب کم کم دکھائی دے رہے ہیں اب ایک شورٹ لیک پر بھی فیلڈر تائنات کیا ہے حسن نے دباؤ کو مزید بڑھا رہے ہیں کپتان ارسلان پر اور یہ گین پڑھنے کے بعد باہر نکلا امپائر کا فیصلہ نفی میں آیا کیونکہ یہ گین وکٹوں کے اوپر سے جا رہا تھا لیکن بہت یمدہ آور کسی لمحے دونوں بلے بازوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا زوردار اپیل کی تھی حسن نے اور میرا خیال ہے یہ بال دیفنیٹلی ان کو تھائی سے اوپر لگتی ہوئی بے وکٹس کی اوپر جا رہی تھی جو امپائر کا بھی اشارہ نوٹ آؤٹ تھا لیکن تھوڑی اٹیکنگ فیل تھوڑی سی میں نے آج صبح سے دیکھی ہے دار ارکم کے کیپٹن کی طرف سے جہاں وہ شورٹ لیک بھی پچھلی گیند پر لے آئے تھے ایک دفعہ پھر اس بالنگ کارڈ کو دیکھیں گے کل بہت نمائی بالنگ کری ان کے پیسرز نے جہاں پیالیس پہ تین آؤٹ کر چکے تھے آج صبح بھی بالرز نے کوئی کمی چھوڑی نہیں ہے تیز اور اگریسف بالنگ اور فیلنگ کا مظاہرہ کر رہی ہے تارہ ارکم کی سائیڈ ہے اور اب جہانگیر بھی بلے باس کے گرد گھرہ تنگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بلو آئٹ بوائے دارہ ارکم کی جیسے کل ان کے کوچ محمد سلمان ہمیں عرض بھی کر رہے تھے سلیپ شورٹ لیک سیلی میڈ آف لیکن یہ گیند بہت ہی خراب تھا آسانی سے اس کو فائن لیک پر کھیلا اور ایک رن حاصل کیا اور یہاں پر ان کھلاڑیوں کی پرفارمنس کے ساتھ ساتھ ان کے جو ہیڈ کوچ ہیں دارے ارکم کے معمون مشتاق ان کو بھی داد دینا ہوگی کہ بہت زیادہ محنت کرتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں اور جس طرح سے اپنی ٹیم کو کھلانا چاہتے ہیں ان کی ٹیم بالکل اسی انداز سے کھیلتی ہوئی دکھائی دیئے اور بہت حد تک وہ کامیاب رہے ہیں 
खेल दिया है ओवर एक्स्ट्रा कवर रीजन और शानदार फ्रंट फुट पर आकर फोर रन इसी के साथ डिविजन पब्लिक स्कूल का स्कोर तिरासी तीन विकेट के नुकसान पर ये आगे गिरा हुआ फ्लाइटेड गेम था और इसको कवर और एक्स्ट्रा कवर के सर के ऊपर से खेला बहुत ही दलेराना शॉट था कप्तान अरसलान की जानब से लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट की मिसाल बने हुए हैं अरसलान तीस रन के साथ सबसे नुमाया बल्लेबाज और इस एक बाउंड्री के बाद जो एक्स्ट्रा कवर के जो कवर्स के फील्डर है उन्हें थोड़ा सा डीप भेज दिया है और यहाँ दारे अरकम की टीम ऐसी एक दो बाउंड्रीज अफोर्ड कर सकती है क्योंकि तीन विकटें हासिल की हुई हैं और इन्हीं शॉट पर विकेट लेने के इम्कान भी पैदा होंगे तो इन बाउंड्रीज से घबराना नहीं चाहिए बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए एक, एक इंटेंस शो हुई है बैट्समैन की तरफ से जहाँ वो आगे बढ़ के खेलने की कोशिश कर रहे हैं इसी के दौरान अगर इनको एजेस भी मिलते हैं तो मेरा ख्याल है घबराना नहीं चाहिए और इस खेल में तो कतन घबराना नहीं चाहिए क्योंकि ये लंबा खेल है इसमें उतार चढ़ाव आते हैं कभी एक टीम का पलड़ा भारी तो कभी दूसरी का बेशक दो रन इस वक्त जरूर फैसलाबाद पीछे है डिविजन पब्लिक स्कूल फैसलाबाद और इसी के साथ चौबीसवें ओवर का अख्ताम तिरासी तीन विकेट आउट शाइकिनों की कुछ फहरिस्त यहां पर आई हुई है बच्चों में काफी मकबूल है ये शॉर्टर फॉर्मेट इन तीनों दिनों में हमने देखा है कि जो शायकी ने क्रिकेट हैं वो टीमों को सपोर्ट करने के लिए मैदान में आए लाहौर की शदीद गर्मी में रोज़े के साथ शायकी ने क्रिकेट का जो जोश है जो जज्बा है वो मदम नहीं हुआ हसन तीन फील्डर्स बैट के करीब और ये फ्लैटेड बॉल था ड्राइव किया और ये अच्छी हमत अमली है हसन की जानब से कि वो ड्राइव पर उकसा रहे हैं बल्लेबाजों को और किसी भी लम्हे ये गेंद स्लिप में या मिड ऑफ या कवर की पोजीशन पर जा सकती है ये गेंद कदरे पीछे गिरा हुआ था इसको सॉफ्ट हैंड के साथ खेला थोड़ी सी हिचकिचाहट जरूर थी दोनों बल्लेबाजों के दरमियान लेकिन आसानी के साथ एक रन मुकम्मल कर लिया बैकफुट पर आकर शॉर्ट गेंद जरूर नहीं थी लेकिन तेजी से सिंगल लेने में कामयाब रहे दानियल स्लिप और सिली मिड ऑफ है अरसलान के लिए पॉइंट कवर एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ और दिफाई अंदाज से बैट और पैड को साथ मिलाकर खेले और इस मैच के नतीजे से कदा नजर जो इन खिलाड़ियों की जो टेक्निक है जो टेम्परामेंट है वो दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने बहुत ज्यादा मुतासर किया है पहली इनिंग्स में भी हमने टेम्परामेंट का मुजाहरा देखा और आज अरसलान भी बहुत ही उमदा बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये देखिए सीधे बैट के साथ बैट और पैड एक साथ सर जो है बिल्कुल गेंद की लाइन में और यकीनन जो कोचिस इन्हें देख रहे होंगे वो बहुत खुश होंगे बिल्कुल बिल्कुल लाइन में कल भी मैं जैसे पहले दिन इनको ऑब्जर्व कर रहा था कि एकदम लाइन में आकर बॉल को खेलते हैं एल्बो और हेड पोजीशन बिल्कुल मुनासिब होती है ये गेंद कदरे पीछे गिरा हुआ था इसको कट शॉट खेलने की कोशिश की कोई रन नहीं 25 ओवर जाते रहे स्कोर है चौरासी तीन विकेट्स के नुकसान पर फरहान आप स्टेटिस्टिशंस और जनरल जर्नलिज्म के साथ साथ जब कॉलम निगार भी थे और एक साथ फिर आपको कायद अजम ट्रॉफी से के कबल कमेंट्री के भी स्टेंट्स मिले थे कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस जी हाँ ये तमाम चीज़ें जो है इंटरलिंक हैं और रेहान ये जो हमारे सामने जो बिल्डिंग है जिसे कजाफी स्टेडियम का हेड ऑफिस कहा जाता है तो 
और इस दौरान बहुत ही तेजी से एक रन मुकम्मल किया अपनी विकेट की कीमत जानते हैं डाइव किया और अपने आप को रन आउट होने से बचाया तो माजी में यहाँ पर मीडिया बॉक्स हुआ करता था ये एक मरतबा फिर देखिए तेजी के साथ और बैट को ड्रैग किया डाइव किया बहुत उम्दा क्रिकेट तो वहाँ से ट्रॉफी के मैचेस में कायद अजम वनडे कप में कमेंट्री का आगाज किया बैक फुट पर गिरा हुआ गेंद सबसे अहम बात यह है कि क्रिकेट के खेल से वाबस्ता रहते हुए एक तवील अरसा हो चुका है बाईस से पच्चीस साल गुजर चुके हैं तो जैसे जैसे इस खेल में तब्दीलियां आ रही हैं तो अपने आप को भी उनके साथ ढालने की कोशिश है बिल्कुल ये इस खेल की खूबसूरती है कि सिर्फ आप एक ही पोजीशन में इस खेल में कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते देर आर सो मेनी अदर और ये एक पारी की किनारा बैट का बॉल ने लिया मेरा ख्याल है कि ड्रॉप कंसीडर कर लिया जाएगा इसको यह बड़ा अच्छा फ्लाइटेड बॉल था और हल्का सा स्पिन हुआ बैट का किनारा लिया और तैयार नहीं थे सिली मिड ऑफ के फील्डर इस सतह पर स्पेशलिस्ट फील्डर्स दरकार होते हैं लेकिन ये एक चांस था एक बड़ी विकेट हासिल कर सकती थी यहाँ पर दारे अरकम की टीम दायर अरकम की टीम ने अब तक जब से मेरी कमेंट्री स्पेल शुरू हुई है दो चांसेस मिस आउट कर चुकी है यहाँ पर और बहुत ही एक एक हिसाब की लेजी लिथार्जिक फील्डिंग का मुजाहरा फरमाया इन्होंने अगर हम ये रिप्ले एक दफा फिर देख चुके और ये इसी के साथ क्लीन बोल्ड जहांगीर ने एक जबरदस्त विकेट हासिल कर ली और इंपॉर्टेंट दानियाल की जी ये दोनों स्पिनर जो हैं फ्लाइट पर उकसा रहे थे शॉट खेलने पर मजबूर कर रहे थे बल्लेबाजों को और इस दफा दानियाल जो हैं वो जहांगीर के फ्रेब में आए बैट और पैड के दरमियान गैप बना और उनकी बेल्स को छूती हुई गेंद चले गई चौथा नुकसान और ये देखिए फ्लाइटेड बॉल था इसको बैट और पैड के दरमियान बहुत बड़ा गैप मौजूद था बीट हुए और स्टम्प्स को हिट किया इस गेंद ने चौथी विकेट यहाँ पर मिली दारे अरकम को और छियासी पर के मजमू स्कोर पर दानियाल पंद्रह रन बनाकर आउट हुए और इसके साथ ही जो पहला वक्फा है इस मैच का वो भी हो चुका है
وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید ڈی پی ایس فیصل آباد کی ٹیم شدید مشکلات سے دو چار ہے چھیاسی پر چوتھا نقصان اٹھانا پڑا اور اب ان انچاس اوورز کا کھیل باقی ہے اور تین سو چونسٹھ رنز کا ایک بڑا حدف ہے جسے عبور کرنا ہے وہ ہمالیہ ہے جسے سر کرنا ہے ڈی پی ایس فیصل آباد نے حسن اور جہانگیر نے مشکلات سے دو چار کر کے رکھا ہے ڈی پی ایس فیصل آباد کو دونوں ایک ایک وکٹ حاصل کر چکے ہیں ارسلان ایک طرف مرد بہران بنے ہوئے ہیں اپنی ٹیم کے لیے اپنی ٹیم کو مشکلات سے نکالنا چاہتے ہیں اور ان کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں نبیل جی ہم ڈرنکس بریک سے پہلے ایک زبردست اور انپورٹنٹ ڈسمسل سکیلپ جو دار ارکم نے حاصل کری دانیال کی زبردست کلین بول شابہ 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 جنگی کھیل کا آغاز ڈرنکس کے بعد شاندار فیلڈنگ ایکسٹر کور پہ جب بولنگ اتنی اچھی ہو رہی ہو تو پھر فیلڈرز کے بھی حوصلے بلند ہو جاتے ہیں یہاں پر کورز میں حضیفہ خان نے ڈائیف کرتے ہوئے یقینی بانڈری بچائی ہے اور اپنے آنے والے بیٹر نبیل پر دباؤ بڑھاتے ہوئے شارٹ لیک سیلی میڈ آف سلپ یہ تین فیلڈرز بیٹھ کے بہت ہی قریب اس کے علاوہ شارٹ میڈ وکٹ پر بھی ایک فیلڈر ہیں ایکسٹرا کور پر بھی اور یہاں پر کوشش یہی ہوگی کہ فلائٹڈ بال کریں اور ڈرائیو سے ڈیسیف کریں اور یہ اچھا گین پڑھنے کے بعد باہر نکلا بلکل بھی سمجھ نہیں پائے اور یہ دونوں سپنرز اب ڈی پی ایس کے بلے بازوں کو اپنی انگلیوں پر نچا رہے ہیں زبردست بولنگ دار ارکم کی بولرز کی کیا زبردست فلائٹ ڈیلیوری کر رہی تھی اور اس نے جو بریک کیا ہے جانے دیا ویکٹ کیپر کے پاس اب حالات مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہے ہیں ڈی پی ایس فیصل آباد کے لیے بیٹنگ لائن اتنی طویل نہیں ہے ڈی پی ایس کی اور تمام تر امیدوں کا مرکز کپتان ارسلان ہے ارسلان ایک دیوار کی طرح ان کے سامنے کھڑے ہیں اور انچاس گیندوں پر بتیس رن بہت پریشر فیس کر رہے ہیں تیز گیند کیا تھا آرمر تھا پڑھنے کے بعد اندر آیا ارسلان کھڑے ہیں ایک اینڈ پر لیکن دوسری طرف سے دیوار کی جو اینٹے ہیں وہ آہستہ آہستہ گرتی جا رہی ہیں دیکھیں یہ تیز گیند تھا تینوں سٹامپس کے درمیان کیا اور ان ڈینڈ بڑا اچھا اس کو کھیلا ہے تو یقینی طور پر آؤٹ ہو سکتے تھے اس گین کو پل کیا شارٹ آف لینٹ یہ بال تھا اور یہ گین بانٹری لائن کو کراس کر جائے گا اور یہاں پر ایسے ہی سٹروکس کی ضرورت ہے تاکہ دباؤ کو اتارا جائے اس چوکے کے ساتھ نبیل نے اپنا کھاتا کھولا اور ستائیس آورز میں سکور ہو چلا ہے اکانوے پر چار جی ہاں شارٹ آف لینٹ گین کو پل کر دیا تھوڑی سی ہوا میں ضرور تھی بال لیکن بہت ضرورت مند چوکے کے حاصل کی چوکے سے سکور پہنچا اکیانوے چار وکٹ کے نقصان پہ Jangi to continue from media gallery end. Splendid spell of bowling from Jahangi the before the drinks break. Driven away the first one nicely out to the fielder at uh, mid-off. It's only a single out. It is a total. And talking about the proceedings from the DPS Faisalabad, it has been a struggling journey for the DPS Faisalabad. They still have a mammoth 
total of 272 ahead. Nabir and Ursulan leading the recovery for the visitors. Nabil comes in with a plan, as shown with his five deliveries faced and four pulled off a short length delivery. And nicely watched this one through to the wicket keeper. Flighted delivery on the offer, and the ball just went away with the spin, with the arm. And lofted over. Straight back past the bowler. The ball will be racing away, but cut off nicely by the fielder. And miss the while. Batsman squander for two. Score moves on to 94 with that double. Mentioning about Nabil following a plan. Look at that flatty delivery straight back past the bowler over the mid off fielder. It uh, just ampled across the fence. But good fielding effort this from the fielder at mid off. Again, flighted delivery. I have seen this happening, Rihan, early on, that the bowler just invites the batter to play a shot at him, to attempt a stroke. Yeah, that has been the story of Dara Arkham since the play resumed this morning. And the flighted delivery has been inviting the batsman to play some strong shots, just like this one. Quick single towards the mid-off region. And this is how the Faisalabad batsmen have been approaching. They have been making mistakes quite a while from one of them, being bowled on the wrong line. But amidst while, the intent from the dressing room clearly shows that they are going to chase down this trail of 270 runs. It needs to be seen how many mistakes would they be making in due course. With the dot ball, we come to the end of uh, 28th over. 95 for the loss of four wickets. Salan batting on 33 from 51 deliveries. And we have a slightly better crowd in today is supporting both of these sides. The crowd has been turning up in smaller proportions on all the three days of our broadcast that we have been showing to your screens. Some interesting ladies out there and gentlemen pouring in some few numbers. Hot outside, sunny day, but the enthusiasm of cricket in this city of Lahore doesn't seem to diminish, Noman, does it? Yes, exactly. So good to see Lahore. He's turning up in numbers to support the game on the back foot, wrapped on the pads, not given by the umpire. That's a very interesting call, this from Hassan. It's a very good delivery played on the wrong line. A loud shout from the bowler turned down by the umpire. Yeah, the ball seemed to be sliding down leg side, as we can see in the replay. The ball, oh, that must have been crashing down leg, was it? Consider him very, very lucky, Nabil. A replay, another one, we can see right into the line. And my goodness, that is a reprieve. Interesting call this from the umpire. Lofted down the ground. No chance for the fielder at long on. And the ball has once again gone across the fence for a boundary. So we were mentioning about the Nabil coming out with the plan. And he's just throwing the kitchen sink at every delivery. Exactly. A reverse angle would show definitely the fielder up in the circle. But not the ball as it crosses the boundary line for towards the long on region for four. Incoming Hassan with the fourth ball of, of the over and edged away towards the slip cordon. The ball will race, will win the race this time. The fielder couldn't cut it off. That's another boundary to the total. So runs flowing in quite nicely and as I mentioned earlier, intent shown, we have to get this trail down and under. That was a good ball, a thick outside edge. Had they been the second clip or the fielder at Gully, they would have cashed it. But you've got to give credit to this effort from the fielder. Remained a little unlucky at times to stop the ball. No ball called by the umpire. One great thing to note from here, from the Dare Arkham captain around here, despite the intent shown from the incoming new batsman Nabil, 
of going down and slogging around. There will be a reballer. There hasn't been a change in the field, slide down towards square like region. There hasn't been a change as alarm bells hasn't been ringing for the captain, has it? Or has it been, a, or does it mean that they have a lot of runs on board? No more. Interesting call this, Rehan. Because when you have a batter who's slogging all over the ground, well, I would just commend the captaincy from the Dari Arkham captain. Because he's just tempting the batter Nabil to play his shots and in the due course he might have his wicket. Again a flatter delivery or Salan is in no rush to play a shot. So this concludes the 29th over, 105 for the loss of four wickets. Pretty expensive over the previous one, 10 runs going off it. And the runs flowing quite nicely despite the turning of the wicket and a wicket being lost early on within the first hour of play. Good to see Daria Arkham scoring at 4.85, but currently the run rate for the DPS festival is 3.62. They've been upping the NT for the last few overs. Yes, yeah, 16 overs have been bowled since the play resumed this morning, and 63 runs have been added to the total, and an asking rate of 5.82. This just goes to show the intent and aggressiveness Feslava, DPS Feslava comes into in the midst while a flighted delivery which should have been pulled away. Batsman seemed ejected and so does his reaction. That was a gift. A Again, not hesitant to flight the ball up and this is a trap we've been talking over and over from the leg spinner you flight the ball up you invite the batter to come at you play a play a drive play a lofted hit and in the due course he can lose his wicket so the ploy has been set from the Dari Arkham's spinners the ploy has been set by Dari Arkham's spinners they duly agreed with you Doman on there but it's what they are waiting for DPS Faisalabad batsman to come down the wrong line and play the wrong shot to be dismissed. Yet another flight of delivery and dispatched straight to the fielder for one. Sweeper will cut it off. Score moves on to 105. 160. Oh. Slightly quicker one this time, uh, played away handsomely down to the third man fence, would cut it off uh, by the fielder. Both of these batters will ample across for two runs and uh, Rihan, there has been some change in the strategy for the last three, four overs from uh, the DPS batters. Probably the understanding, the need of the yard to get as many runs as possible in the 75 overs mark. My word, this lad, Arslan, has impressed me with the range of shots he has in his disposal. The previous delivery cutting off with a late cut for a double. As we can see, some crowd pouring in nicely. Families coming in pre-iftar time amidst the mid-heat of Lahore. You can see some young, young kids and families coming in maybe supporters of the players or of the school management coming in support for the teams and the activity all around uh, the Gaddafi stadium some teachers some support staff some families they're all pouring in to support the game and at the end of the day it's all about uh, giving exposure to youngsters and supporting the cause it has been one phenomenal initiative from the central punjab cricket association 
to promote the game among the schools and colleges. Indeed, it's been the Central Punjab Cricket Association's great initiative to bring game to this great arena of Gaddafi Stadium. Zulkarnan will start off the proceedings with the first ball of his spell. Down the leg side and nudged away for a single. We've seen quite a number of spinners in this uh, competition so far, especially in this game. Talking about Aram Nawab and uh, Zulkarnan, some other spinners as well. So it's so good to see the competition. Time uh, sliding down the leg side, uh, out to the fielder at fine leg. He could not stop that. And another boundary this for Muhammad Arsalan. He moves to his individual total of 39. It's again, it was a fuller delivery on the leg stump. The best part about this shot was anticipating that there was no fielder placed at fine leg. Look at this one. Uh, trying to toss that one up. It was a juicy full toss on the leg stump and the batter made a full use of it getting a useful boundary for the DPS Faisalabad. Zulkanen nicely placed between the gap of cover and point region. That's going to cross over for a single. The score moves on to 114. Nabil has been tried to shun down by Dara Arkham bowlers for the last couple of overs. He was cruising on for a couple of boundaries to his oh. name. That's a very defensive approach. Oh. And yet again, same line, same result, straight to the field. Well, he's sticking to the leg side channel since he has a fielder placed at deep mid wicket or rather a deep square leg. So he's just sticking to the leg stump channel, maybe once again down the leg side. So, probably the reason of uh, getting this one slightly quicker, slightly flatter to the leg side fence is to have a two field, uh, fielder placed at deep square leg. Rather interesting approach from the bowler, Zulkarnain, uh, keeping the line uh, around the leg stump region despite having just one fielder on the boundary line, that too having been the square leg. But with that proceedings, we are end of the over, which reaches to 114 for four. Talking about the DPS Faisalabad, uh, it has been a struggling story for them. A good recovery so far from the captain Arsalan Riyaz, scoring 40 of 56 deliveries. But no one else really got going. But uh, the job, the responsibility on the Nabil's shoulder. So 18 from 23 deliveries. Two spinners approaching uh, from uh, both ends by uh, keeping a very tight and the straight line and not uh, making any sort of a mistake. But definitely a wicket is. Uh, what required from the Dari Arkham side right now. Cut away straight to the fielder. The batsman will cross for a single. Jahangir continuing from the media gallery end. Has been a quite, a very quite match for Jahangir who has been in blistering form across the tournament, being the leading run scorer for Dari Arkham and leading run getter as well leading run scorer and the leading wicket taker so definitely an all round package for the dari arkham side a future prospect for under 19 in pakistan cricket flat delivery a thick outside edge no field was placed at the galish region to collect the ball in the meanwhile the both batters ampled across for a single yeah, there was a short length balls bowled at a short length delivery and uh, thick outside edge is what it took from Nabil. And a solid front foot defense straight to the man at, at cover region. It's 
Again, a follow one played away very nicely out to the fine leg fence. The fielder from deep square leg will have a long chase. Have a great ground to cover. It did that effectively, and this concludes the 32nd over 118 for the loss of four wickets. Uh, DPS Faisalabad, they are in the recovery phase, but still trailing by 246 runs. A little while, half an hour ago, I joined my work as being the first time commentating with Farhan Nisar. Roman, what do you have as your memories being the first time you were commentating? It just takes me back to probably four years doing a commentary in, a, in an absolutely empty ground. So you must be happy and proud to have yourself at the Kazafi Stadium Lahore calling out a two-day game in a college school call rather a school championship final oh yes lovely, 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 lovely. kids and college students final Gaddafi Stadium Ramadan Jabba, Jabba, and with such great panel on my side what's more to ask Oy, lovely balling, lovely balling, that's so humble of you Jabba, Jabba, call Jabba, me Jabba, and absolutely great to have around you but uh, meanwhile, the great recovery is going on from Nabil and Ursalan. Okay, okay, okay. On the leg stamp, nicely nudged away down to the fielder at square leg for a single. So, Ryan, tell us about your experience calling out the game and how different it is from making the roasters and understanding the commentators to actually calling out the game. I think I would be considering myself to be in the same seat as the captain of uh, Fas DPS Faslabad right now. Pretty agitated and confused. Shabba, shabba, shabba. To say the least, I would be taking notion of, of, of notes of what uh, my commentator, fellow commentators would be coming off with me at uh, end of game, game's play today. Again, uh, trying to clear the leg side field. Yeah, the field from uh, fine leg has been placed inside the circle. Nabil just seven runs shy of his immaciable 50, an important one. As Zulkanan bowls the last ball of the over straight to the fielder this time. And with that, the end of the 33rd, 119 for four. We have a good crowd in today. Seems like uh, some school staff from the Dari Arkham or the DPA school, they are in to support. There could be teachers possibly eyeing those students as one of those. Teachers. Physics or mathematics. Teachers working on an off day? Well, they could be supporting their students for that matter. Might Bright's mathematician student be batting or bowling? From one or the other, either sides, presumably. I would rather take a good chemistry student hitting out the bowler straight down the ground, scoring some runs. Or rather, a physics teacher telling the angle of what the bat should be coming off with. Rather, a math teacher would calculating the number of runs to be scored from the remaining overs of the day. And this shot presumably has some budding cricketers, two of them. Maybe eyeing to be playing the same league year after. Yes, exactly, Ryan. We've been mentioning over and over about the experience and the exposures these guys are getting of playing at such a historic venue and these games being broadcasted at an international level. Must be a morale booster for these players to feature at such venues. First one has been uh, cut away nicely out to the fielder at. Uh, deep extra cover it's only a single in Jahangir he took a wicket but he seems to be quite off color with his line and length giving extra loop to the ball well they've been trying to let Nabil throw everything but the kitchen sink as you say as you said a little while earlier and trying to make him bowl bat on the wrong line as Jahangir bowls the second ball of the over brilliantly cut off by the fielder at point region. 
will be congratulated by his teammates. Well done, young man. Sometimes you need such encouragements in the field. Well, he was in sort of a hurry to bowl the third ball of the over before his keeper could reach the slip area. Full delivery back to the bowler. Channel and the batter to play the shot at you if you are to dismiss him, especially the player of a Salan's caliber. Surely is hot, hot out there with all the towels in. It's 41 degrees. You've got to give credit to these players for playing in under such circumstances. Yeah, indeed, it's scorching out there. I could uh, see it from the screens as towels being wrapped around the neck. It's, it is scorching. It's in, in the air, cut away, a thick edge. The ball will be racing down the boundary. Fielder cut it off, but I think umpires might have to look into it or else the batsmen take in due course three runs. Good running between the wickets from both of these batters. Have a look at that. Slightly wide outside the line of Hofstrom on the back foot. Cut away. Good chase this from the fielder at point. Yet another flighted delivery. Teasing the batsman to play it across or over the line, over the year. And with that... Over comes an end, it's 123 for four. Shabba boy, shabba, 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 shabba. Effort chahiye, mere bhai, thodi effort chahiye. Spinners are operating from both ends just to slow down the proceedings shabha, shabha, from the batting side. Shabha, shabha, and, uh, to talk about the playing conditions, both shabha, of these sides are. These sides should have the minimum number of 25 overs from the seamers. This one clipped away out to the square leg fence. And uh, the both fighters will just. Take two runs. Jahangir persisting with the leg side line to Nabil and Arslan. Doesn't really give merit to the field look position. He's been set by the keeper in the mid while There has been an appeal for a catch. The umpire seem unfazed. Must have come off the pad. No glove or bat involved in there, as we can see from the replay. Yet again, a leg side one, the ball clearly coming off the pad, cushioning away. Sulkan Nani is in such a hurry to complete his over. And we have seen both of these spinners, Jangir and Sulkan Nani, do that. Nicely kept out. Good balling, good balling. It's a very defensive, rather aggressive, uh, rather moderate feeling set for this, for this lad, this leggy, if I reckon, coming slightly towards the mid and off region, which is the ideal length for a leg spinner to bowl. The last ball of the over. Yet again, a leg side and sweeped away. This might be coming in for a four, but cut away. If the batsman will come back for the second. And with that comes to an end of the over with 127 for four. Well then, this is the 50th run of Arslan. What a way and what a moment to bring. An important one for this young man. 50 runs on the board for him. Brilliant half century this from the captain of Salan, stepping up where it mattered the most. 73 deliveries, 7 boundaries in this healthy strike rate of 68.49. Uploaded by his teammates. 
well done young man what a moment to bring it skip the skipper leading all the way from the front just needs to have some partners on the other end to support him in this pursuit of a hundred and in this pursuit of on the pursuit of 364 runs trailing by 238 runs as Jahangir brings in his eighth over slightly down the wide region and if you talk about the approach and before we go on to the approach here is the dugout of both of these sides Dari Arkham they're looking relaxed looking fresh as they know they have 237 more runs to play with next one is a slider delivery a thick outside edge could only find the fielder at uh, the point and then we've been mentioning about the approach to dismiss a batter who has the intentions of going against you so the plan is to make him hit out and then get his wicket so I'm slightly on the leg stamp and uh, eased away down to the fielder at square leg it's only a single added to the total quite ambitious and uh, Quite ambitious from Nabil to play a, 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 a ball balls straight into the middle stump for a sweep. Pretty much inviting for a leg before decision. And Some good crowd in today. All happy chappy supporting their favorite school in today's encounter. Hooters are out. It's a Sunday hot afternoon here in Lahore. The back four that has been played very nicely. No chance for the fielder. And the ball might have just raced across the fence for a boundary for signal by the umpire. 32 balls it took for this boundary to come in as Arslan, who just scored his 50, leading from the front, pulls it away for a four. Welcome boundary this for the DPS Faisalabad. The best part is that they hasn't lost a wicket in the best part of last 40 minutes. So good recovery this. Partnership of 46 of 59 deliveries as Jangi balls his last ball of the over. Cut away towards the super region. Will cut off and the batsman crossover for the for a couple. Ends the over for 134 for four. Arsalan की इनिंग की थोड़ी हाइलाइट्स देखते हैं बहुत शानदार फुटबॉल रहा है इनका फ्रंट फुट हो बैक फुट हो बहुत ही कमाल की बैटिंग किया है जिन्होंने काफी प्रॉमिस दिखाया है इन्होंने 56 रन्स पर मौजूद हैं स्पिनर्स को बहुत शानदार तरीके से खेले हैं और यही क्वालिटी आप देखते हैं कि आपका जो बैटर है वो किस तरह अपना फुटबॉल का इस्तेमाल करता है और घबराते नहीं हैं फील्डर्स के ऊपर से भी शॉट मारते हैं बहुत ही शानदार एक टाइमली एक टिपिकल कैप्टन इनिंग जिसे कहेंगे फरहान निसार मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसे मौके पे तीन आउट हो गए थे तो कप्तान को तो खड़े रहना था जी हाँ कप्तान खड़ा है डट कर खड़ा है कप्तान इस वक्त डीपीएस फैसलाबाद का और विकेट के चारों अतराफ शॉट्स खेले जैसे अभी हमने हाइलाइट्स देखी और तकनीकी तौर पर बहुत ज्यादा दुरुस्त हैं इस उम्र में और अली नतज से कदर नजर अगर हम टेक्निकल एतबार से देखते हैं इन दोनों टीमों के बल्लेबाजों को तो बड़ी अच्छी बैटिंग की है इन दोनों टीम्स ने और जो बॉलर्स हैं उनके रनअप देखें उनका डिलीवरी एक्शन देखें उनकी स्ट्राइड देखें तो ये लगता है कि दोनों टीमों के कोचेस ने बहुत ज़्यादा काम किया है इन खिलाड़ियों पर फील्ड हो जाएगी 
देखिए असना में दो रन मुकम्मल कर लेंगे बैटर्स ये ये फर्क पड़ता है फरहान हम कल भी बात कर रहे थे कि जब आप एक टेस्ट क्रिकेटर को इस लेवल पे कोचिंग के लिए कहेंगे तो उसका बहुत फर्क होगा एक बार दोबारा देखते हैं फ्लैटर बन सामने से आके किया था शायद नजरें नहीं नजरें हटा ली थी बॉल से तो जब टेस्ट क्रिकेटर को आप इस लेवल पे कोचिंग के लिए करेंगे तो वो बहुत जल्दी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे क्योंकि यंग एज हैं सीखने की एबिलिटी ज्यादा है सबसे ज्यादा इस इस एज ग्रुप के फायदा मिल सकता है यंगस्टर्स को एक टेस्ट क्रिकेटर की कोचिंग का सलमान जैसे हमने देखा मलिक नसर का पूरा एक ग्रुप है जिसमें बहुत शानदार कोचेज मौजूद है कल हमने जिक्र किया अली मौजूद है जी अली है इसके अलावा मामून मुश्ताक है अभी हाल ही में उन्होंने लेवल टू कोचिंग कोर्स किया पीसीबी के सुबह उठाकर खेला और ये गेंद फील्डर के सर के ऊपर से होती हुई बाउंड्री लाइन की जानब जा रही थी लेकिन इसको कट किया और दो रन यहाँ पर हासिल होंगे तो नबील जब से आए हैं स्पेशलिस्ट बैटर नहीं है इनको रोल यही है कि वो तेजी से रन स्कोर करें कल फर्स्ट चेंज पर इन्होंने मीडियम पेस बॉलिंग की थी और यहाँ तेजी से रन बनाने की कोशिश में मसरूफ है अच्छा रन है ऐसी इनिंग जैसे कल खेली गई थी सौ बनाए थे एक प्लेयर ने जब जारे अरकम की बैटिंग करी थी तो बहुत पेस काफी ज्यादा थी उनकी इनिंग की रन उनकी स्ट्राइक रेट बहुत शानदार रही ऐसा ही कुछ काम नबील को करना होगा साथ देना होगा अरसलान का अरसलान क्रीज पर मौजूद है फ्रंट फुट पर आते हैं बैक फुट पर खेल रहे हैं विकेट के चारों तरफ बहुत ही दिलकश बैटिंग की है अरसलान ने छप्पन रन के साथ क्रीज पर मौजूद है और सैंतीसवा ओवर भी मुकम्मल हुआ एक सौ उनतालीस चार विकेट पर डी पी एस फैसलाबाद जो ट्रेल है डीपीएस के लिए वो 225 रन्स की है और लगभग 38 ओवर का खेल और होना बाकी है क्योंकि 75 ओवर ही हो सकते हैं पहली इनिंग में तो इंटरेस्टिंग हो सकता है जिस तरीके से नबील ने आके अपनी इनिंग का आगाज किया है इनको ऐसा काम करना होगा जो सुफियान ने कल किया था दार अरकम के लिए कि आते ही ऑन स्लॉट किया था बड़े हिट मारे थे तेज रनिंग बिटवीन द विकेट्स की थी रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक बहुत कमाल का रहा बड़े हिट भी मारे बीच में क्योंकि अरसलान अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं वो भी अच्छे अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं लंबी पार्टनरशिप दरकार है लेकिन अली कल और ये भी कोच है आपने भी बात की और बदस्तूर हिदायत दे रहे हैं अपने फील्डर्स को कल जो दार अरकम का स्टार्ट था वो बहुत शानदार था पहली विकेट पर सौ से जायद रन बने लेकिन यहाँ तीन विकेटें कल शाम गवा दी थी डीपीएस फैसलाबाद ने और ये गालबन हसीब लग रहे हैं जो कप्तान भी हैं टीम के जहांगीर और हसन ने बड़ी उम्दा बॉलिंग की है दोनों को विकटें भी हासिल हुई हैं लेकिन अब उनके तीसरे और चौथे स्पिनर जो हैं और यहाँ पर मौका जरूर है डीपीएस फैसलाबाद के लिए कि इन स्पिनर्स पर अटैक करें और इनके ओवर में ज्यादा रन बनाने की कोशिश करें जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा शाम माती जाएगी ड्यू आ जाएगी थोड़ा बॉल भी गीला हो जाएगा ड्यू की वजह से तो बॉल जो है बल्ले में ज्यादा अच्छे तरीके से आएगा लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा जरूर लगता है फरहान के जो दारे अरकम की बॉलिंग साइड है वो बेहतर बॉलिंग साइड है अगर हम कंपेयर करें डी की बॉलिंग साइड से क्योंकि डी में सबसे ज्यादा थ्रेटिंग बॉलर हमें मोमिन नजर आए थे मुजमिल ने भी अच्छे बॉल किए थे लेकिन विकेट टेकिंग डिलीवरीज बहुत कम की थी लेकिन ऐसा दारे अरकम के पास नहीं है इनके पास विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं इनके सीमर्स की भी अगर बात करें लेग स्पिनर मौजूद हैं दो लेग स्पिनर हैं ये अच्छा रन लिया है क्योंकि जब आपके पास दो लेग स्पिनर्स हों और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो अटैकिंग ऑप्शन हो तो कप्तान की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है जी हाँ कल शाम इनके पेसर्स ने नए गेंद का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया तीन विकटें इब्तदा में हासिल कर ली और स्पिनर्स जो है जिन्हें मंझे हुए स्पिनर्स कहा जाता है 
وہ اس طرح ان بولرز پر استعمال کرتے ہوئے تھوڑی سی ہچکچاہٹ ضرور ہوتی ہے لیکن جس طرح سے حسن نے لیفٹ آم سپنر نے بولنگ کی ہے ایک ہی لائن پکڑی رکھی تو ایسی کرکٹ ان اس سطح پر بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے جس کا مظاہرہ کیا ہے دارے ارکم کے فاسپ اور سپن بولرز نے وی فلائٹڈ گین تھا اور پڑھنے کے بعد باہر نکلا فنگرز کو رول کیا تھا دیاں جسے کہتے ہیں کہ سامنے پام کے سامنے سے بال کرنا لیکن سپن ملی ہے یہاں پہ حسیب کو اور یہی کالیٹی یہ جو اٹیکنگ آپشن ہوتی ہے لیک سپنر یہ مسنگ تھا کل ڈی پی ایس کی بالنگ میں دیکھیں ہاتھ کی اپنی جو پام ہے جسے ہم کہتے ہیں اس کے سامنے سے بال کرتے ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے بیٹر کو جو ویرائٹی ہوگی ان کی اسی رس سے یہ سٹریٹر ون بھی کر سکتے ہیں تیس اوورس کا کھیل اختتام پر زیرو ہے ایک سو اکتالیس پر چار ڈی پی ایس فیصلہ بات اچھی پارٹنیشپ نبیل موجود ہیں اٹھائیس رنس پر ترتالیس بولوں کو انہوں نے سامنا کیا ان کے ساتھ کپتان ارسلان ستامن رنس پر موجود ہیں ٹریل جو ہے وہ دو سو تئیس رنس کی ہے یہ دوسرا دن ہے آخری دن ہے اس میچ کا سینٹرل پنجاب کرکٹ اسوسییشن کا ویکنڈ لیگ سکول چیمپنشپ کا یہ فائنل کھیلا جا رہا ہے ڈی پی ایس فیصل آباد اور دارے ارکم لاہور کے درمیان بہت ہی شاندار کرکٹ دیکھنے کو ملی ہے اس سے پہلے جو میچ کھیلا گیا وہ فائنل تھا کالج کمپیٹیشن کا اس میں بھی ڈی پی ایس فیصل آباد کامیاب ٹھہرے بہت ایکسائیڈنگ میچ تھا وہ ون ڈے میچ تھا تو چیزیں جو ہیں اب بہتری کی طرف ہیں کیونکہ کالج کرکٹ کا ریوائیو ہونا بہت ضروری تھا فران اور یہ بریہ بال تھا جسے کھیل دیا ہے اپنے مرضی سے دیکھنا ہوگا اشارہ امپائر کا کہ کیا کرتے ہیں جہاں چھے رنز کا اشارہ کیا انہوں نے میڈ بکٹ باؤنڈری کے اوپر جی ہاں یہ تو توفہ دیا تھا سمیر نے فلائٹڈ گین تھا فل ٹوس تھا اور اس کو جہاں دل چاہا ارسلان نے کھیل دیا اور عام طور پر ایسے گیندوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے جو ارسلان نے کیا ہے اور کالیج کرکٹ کی آپ نے بات کی تو ماضی میں لاہور کالیج کرکٹ کا گھر رہا ہے کئی نامور کھلاڑی پاکستان کو کالیج کرکٹ سے ملے ہیں یونیورسٹی کرکٹ ایک زمانے میں بہت ہی کمپیٹیٹیو ہوا کرتی تھی لیکن اس کے بعد ایک بہت بڑا گیپ آ گیا تھا سکول کرکٹ میں کالیج کرکٹ میں لیکن اب یہ خوش آئین بات ہے کہ دوبارہ سے سکول اور کالیج کرکٹ کا ریوائیول ہوا ہے تو آنے والے دنوں میں اس کرکٹ سے بھی ہمیں کئی بڑے نام میسر آئیں گے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے جو سینٹرل پنجاب نے یہاں پہ اپنے یانگ بوئیس کو دیا ہے اس سے بہت ہوپ کریئٹ ہوگی کیونکہ دیفنیلی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اس ایج پہ پڑھائی کی طرف دھیان دیں کیونکہ فیوچر پڑھائی میں زیادہ دکھتا ہے کیونکہ انسرٹن گیم ہے صرف گیارہ لڑکوں نے پاکستان کے لیے کھیلنا ہوتا ہے تو باقی کافی سٹرگل کرتے ہیں لیکن جب وہ دیکھیں گے کہ اس ایج میں بچہ اس جگہ پہ پرفارم کر رہا ہے یہ اچھا رہنے باتوں ہی باتوں میں ایک رن چرا لیا انہوں نے تو ناشنلٹی جب اب پیرنٹس دیکھیں گے کہ ان کے بچے اس ایج میں اس ٹیج پہ کھیل رہے ہیں کتافی سٹیڈیم میں کھیل رہے ہیں تو فیوچر اور کریئر سپورٹس میں بن سکتا ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پڑھائی نہیں کریں وہ ایکولی امپورٹنٹ ہے اور پاکستان کی کرکٹ میں ایک مسنگ لنک تھا جو سکول کرکٹ اور کالیج کرکٹ تھی کیونکہ اس عمر میں جو بچے جو پندرہ سولہ سال کے ہیں انہیں پھر اگر وہ اچھی کرکٹ کھیلتے ہیں تو پھر انہیں اپنی پڑھائی کی قربانی دینا ہوتی تھی اگر پاکستان میں آپ اچھی کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں کلاب کرکٹ اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بہت اچھا موقع ہے ان کھلاڑیوں کے لیے کہ وہ اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھیں اور ساتھ ساتھ سکول اور کالج کی جو کرکٹ ہے اس میں بھی نمائندگی کریں اور اس سے بڑا موقع کیا ہوگا کہ آپ پاکستان کے ہیڈ کوارٹر کزافی سٹیڈیم میں ایک میچ کھیل رہے ہیں اور دنیا بھر کی جو نگاہیں ہیں وہ آپ پر ہیں پاکستان 
क्या ये चांस था शायद ये जो डिसअपॉइंटमेंट है चेहरे पे समीर की वो यही बता रही है कि सीधा सीधा खेला था जी हाँ ये बॉल तो सीधा ही हाथों से ड्रॉप कर दिया ये कैच तो पकड़ने होंगे आपको ठीक आउट साइड है जो है बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन के जाने ज्यादा पेस नहीं है दो ही रन बन पाएंगे स्कोर अब बढ़ते हुए डेढ़ सौ पे जा पहुंचे ये आसान कैच था और ऑफ स्पिनर से तो को की जाती है कि वो इस तरह के कैचेस पकड़े ये देखिए फ्लाइटेड बॉल था और बिल्कुल उनके हाथों में आया उंगलियों के किनारों को लगकर गेंद नीचे गिर गया गेंद पड़ने के बाद स्पिन हुआ अंदर आया थोड़ा सा नीचे भी रहा लेकिन इसको खेलने में कामयाब हुए उनतालीस ओवर्स मुकम्मल हुए 150 पर चार डीपीएस अभी भी 214 रन्स पीछे है दारे अरकम के स्कोर तीन से नहीं सात बॉलर्स का का इस्तेमाल किया है दारे अरकम के कप्तान ने और खुशाइन बात यह कि उसमें से चार बॉलर्स ने विकेट हासिल किए हैं अली रजा की बात करें मोहम्मद अरशद की बात करें हसन खान की बात करें जहांगीर बिलाल ने भी एक विकेट हासिल किए ज्यादा रन भी नहीं दिए कंट्रोल में रखा हुआ है चीजों को सात ओवर्स में हसन खान ने सिर्फ बाईस रन दिए डेढ़ सौ रन और महदूद करके रखा हुआ है अभी तक डी पी एस फैसलाबाद की टीम को बॉलिंग शानदार रही है अगर हम फास्ट बॉलिंग की बात करें दारे अरकम के दोनों फास्ट बॉलर्स नए बॉल के बॉलर्स ने विकेट्स हासिल किए और यही एक कप्तान की ख्वाहिश होती है उम्मीद होती है नए फास्ट बॉलर से स्पेशली जो नया बॉल करते हैं कि अर्ली ऑन विकेट्स दिलवा के दें अब अरशद को लेके आए हैं दो ओवर में एक विकेट हासिल की है सात रन देकर यह कल इन्होंने बयासी रन की बड़ी शानदार इनिंग्स खेली और अपने स्पेल की पहली ही गेंद पर अली विकेट हासिल की थी खालिद खान की और खालिद खान को कहते हैं कि बड़े बेहतर ये बैट्समैन और ये अंपायर कैसर वहीद ये भी ब्रेक ले रहे हैं और इनके साथ अजहर हुसैन कजाफी स्टेडियम लाहौर में जब भी कोई क्रिकेट मैच होता है तो अक्सर वेशतर अजहर आपको स्कोरिंग करते हुए दिखाई देते हैं अभी अजहर भाई का आपने जिक्र किया ये वो अनसंग हीरोज हैं जिनका जिक्र बहुत कम होता है पूरा दिन गर्मी में स्कोरिंग कंसंट्रेशन के साथ करना बहुत ही अच्छी एफर्ट है ये अजहर भाई की जानब से लाहौर से ताल्लुक है इनका अक्सर मुलाकात रहती है इनसे बहुत पैशनेट इंसान है जब अपने काम को लेके और अजहर हुसैन को ये भी देखे कि चाहे वो टेस्ट मैच कर रहे हो या कोई क्लब का फ्रेंडली मैच उनका जो जज्बा है जो पैशन है उसमें किसी तरह से भी कमी वाकई नहीं होती इस मरतबा थर्ड मैन रीजन में खेला दूसरे रन के लिए वापस पलटे अरसलान दो रन मुकम्मल किए और उनके साथ ही इन्हें दाद दे रहे हैं लेकिन इतना कोई खुश डग आउट नहीं है सलमान अभी हमारे सामने थे इनके हेड कोच डी पी एस फैसलाबाद के यह परेशानी तो होगी क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा कॉलेज चैम्पियन बने हैं उसके फॉरन बाद स्कूल चैम्पियनशिप लेकिन अभी भी अगर जब तक अरसलान क्रीज पर मौजूद है नबील ने भी अच्छी इनिंग खेली है अरसलान जब तक मुझे लगता है मौजूद है तो जो उम्मीदें हैं वो रहेंगी डीपीएस फैसलाबाद की देखिए बहुत शानदार तरीके से ड्राइव करते हैं बहुत ही कमाल टाइमिंग की प्लेसमेंट भी शानदार रही दो रन तो यकीन बनेंगे जी हाँ आराम से मुकम्मल किए तो टैलेंट बहुत मौजूद है स्किल बहुत मौजूद है यंगस्टर अरसलान में जो कप्तान है और बड़े रन कर चुके हैं इस टूर्नामेंट में दो सौ की एक इनिंग खेली हुई है ये थोड़ा सा रिलैक्स माहौल लग रहा है मुझे देखिए बहुत ही शानदार तरीके से टाइम किया हुआ प्लेसमेंट शानदार रही 
جی ہاں سلحان کی بیٹنگ نے آنکھوں کو ضرور محضوظ کیا ہے جتنے بھی انہوں نے شارٹس کھیلے ہیں سٹانس بہت اچھا ہے اس مرتبہ یہ گین اندر آئی کافی دور سے کھیلے انسائیڈ ایج ہوتا ہوا یہ گین گیا فائن لیگ ایریا میں لیکن مجموعی طور پر بہت یمدہ بیٹنگ کی ہے یہ ملک نصر ہیں ان کے پیچھے عبدالستار جعوید نیاس جعوید نواز ہیں اور علی خان ہیں یہ تمام وہ والدین ہیں علی جن کے بچے دار ارکم کی ٹیم کی نمائندگی کر رہے ہیں تو یہ اپنے بچوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے یہاں پر ڈگ آؤٹ میں موجود ہیں جہاں بہت ہی اچھا سائن ہے یہ اور ایم شور بہت خوش ہوں گے بہت پراؤڈ فیل کر رہے ہوں گے اس پرفارمنس سے دار ارکم کی ٹیم جو ہیں اور یہ شاندار کھیل دیا ہے سر کے اوپر سے سٹریٹ ایز این ایرو جیسے کہتے ہیں چار رنز حاصل کر لی ہیں یہاں پہ نبیل نے کمال کا شاہد اسی کام کے لیے نبیل کو بھیجا گیا ہے آگے گرا ہوا گین تھا اور بالکل ایفرٹ لیس شارٹ بولر کے سر کے اوپر سے کھیل دیا یہ دیکھئے بالکل سیدھا جیسا کہ آپ نے کہا کہ تیر کی طرح سیدھا جا کر ٹکرایا بانٹی لائن کے باہر لگی ہوئی ایڈوٹائزنگ ہورڈنگز کو ایفرٹ بال تھی ہے یہ اچھا ایک اچھی اپرچونٹی ہے نبیل اور ارسلان دونوں کے لیے یہاں سے مشکلات سے ڈی پی ایس فیصلہ بات کو باہر نکالا جائے کسی طریقے سے ایک اچھی پارٹنشپ سو رنز کی تو گیم جو ہے وہ برابری پہ آ جائے گا سلمان کو ہم جانتے ہیں بہت ہی بھنچے ہوئے فرس کلاس کرکٹر ہیں ڈیڑھ سو آلموس میچز کھیلے ہوئے اپنے فرس کلاس کے کریئر میں تو وہ ایسے سارے فیزز سے گزرے ہوں گے خود بھی اپس اینڈ ڈاؤن سے یہ بیک اپ دی ہینڈ ڈیلیوری تھی اچھی کنٹرول کے ساتھ کیے یہاں بیرشد نے اوور کا اختتام ہوا ایک سو انسٹھ پہ چار ڈی پی ایس فیصلہ بات چاریس آورز کے بعد یہاں دوسرا وقفہ ہے اور جیسے ہی وقفے کے بعد کھیل دوبارہ شروع ہوگا تو ہم ایک پرتبہ پھر آپ سے مخاطب ہوگے
एक बार फिर खेल शुरू होने को है चालीस ओवर्स गुजर चुके हैं एक सौ उनसठ रन चार विकेट गवाकर डीपीएस फैसलाबाद ने बनाए हैं दो नॉट आउट बैटर्स अब आहिस्ता आहिस्ता वापस आते हुए कप्तान मौजूद हैं क्रीज पे अच्छी इनिंग के लिए अच्छी बैटिंग की है बहुत ही कॉम्पैक्ट बहुत डिसिप्लिन और टेक्निकली बड़े करेक्ट बैटर लगते हैं उनका अच्छा साथ निभाया इन्होंने भी नबील लेकिन इनकी बात करना जरूरी है कि फरहान क्योंकि बड़े रन करके आए हैं 200 सौ रन की इंडिविजुअल इनिंग खेल चुके हैं इस टूर्नामेंट में और अगर आपको इस सेज के अंदर इतनी लंबी इनिंग्स खेलने की आदत पड़ जाए इतना टेम्परामेंट इतनी मेच्योरिटी आपके अंदर आ जाए तो डेफिनेटली फरहान आपने बहुत क्रिकेट कवर किया था स्टैटिस्टिशन भी तो अच्छा फ्यूचर होता है आपको जब आप इस एज में मेच्योरिटी हासिल कर लेते हैं बिल्कुल अली इस इस एज में अगर टेम्परामेंट आ जाए बड़ी इनिंग्स खेलनी विकेट पर ठहरना आ जाए तो फिर हर तरह की क्रिकेट में आप कामयाब होते हैं और मेरी ये बड़ी दरीना ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में स्कूल की सतह पर दो रोज़ा क्रिकेट हो इससे पहले जो अरबाब इख्तियार थे उनको ये मशवरा देते रहे हैं लेकिन शायद हम टी से मोहब्बत करने वाली कौम है लेकिन अब ये बड़ा अच्छा इकदाम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का कि दो रोज़ा क्रिकेट में यहाँ पर आपको अच्छे बॉलर भी मिलेंगे अच्छे बैट्समैन भी मिलेंगे और आगे चलकर जो पाकिस्तान का मुस्तबिल है वो इन नौजवानों के हाथ में होगा जी हाँ टी ट्वेंटी की वैल्यू अपनी जगह मुझे लगता है कि जो प्लेयर रेड बॉल अच्छी खेल सकता है वो सारे फॉर्मेट बहुत अच्छे खेल सकता है क्योंकि रेड बॉल खेलने के लिए आपको टेक्निकली करेक्ट होना पड़ता है वरना आप सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और अगर आप टेक्निकली करेक्ट हैं अप्रोच आप कभी भी अपनी इंटेंट चेंज कर सकते हैं तेज खेलना तो आप कभी भी अपने अप्रोच चेंज कर सकते हैं लेकिन अगर आप टेक्निकली करेक्ट नहीं हैं तो आपसे उस तरह की उस तरीके की बड़ी हिट्स भी नहीं लगेंगी तो यंग जनरेशन जैसे ये स्कूल के बच्चे कॉलेज के बच्चे खेल रहे हैं इनको ये फोकस रखना चाहिए कि रेड बॉल क्रिकेट में मास्टर होना चाहिए और टी ट्वेंटी क्रिकेट फिर आपको आसानी से मिलेगी अगर आपने ये मास्टर कर लिया तो जी हाँ वो तो बोनस है अगर रेड गेंद से पिंक बॉल से आप अच्छे क्रिकेटर बन जाते हैं और अच्छे क्रिकेटर की बात की ये हसन को आप देखिए इनका बॉलिंग एक्शन देखिए और तीन स्टंप्स के दरमियान ये बॉलिंग करते हुए दिखाई दिए हैं और इस एज में ऐसे बॉलर्स को देखना और ये बहुत ही खुशी होती है कि आज हमारी भी खुशकिस्मती है कि हम इन नौजवानों को अपनी आंखों के सामने खेलता हुआ देख रहे हैं कि जिनका मुस्तबिल बहुत ही रोशन है ये देखिए क्रीज का यूज़ करते हैं और बॉल में वेरी वेरिएशन लेके आते हैं और इस उम्र में इतनी अच्छी बॉलिंग की टेक्निक बहुत ही कम देखने को मिलती है जी हाँ बड़ा ओल्ड स्कूल ट्रेडिशनल लेफ्ट आर्म का एक्शन है हसन का मसूद अनवार की याद आती है मुझे खान वाल से उनका तालिक कुछ अर्सा पाकिस्तान से खेले मैं भी उनके साथ उनकी कोचिंग में खेलने का इतफाक हुआ बिहारी से ओ ये बहुत शानदार डिलीवरी थी बहुत ही कमाल की लाइन और लेंथ है हसन की जानब से तो बहुत याद दिलाते हैं उनका भी ऐसा ही बहुत ओल्ड आर्म स्लो एक्शन था बड़ा परफेक्ट ऊपर से हाथ आता था तो एक अच्छा साइन है ये तो आइडेंटिफाई करने में एक लिस्ट में एक और नाम शामिल कर लीजिए हसन का जी हाँ बिल्कुल मसूद अनवार ने अपना पहला और आखिरी टेस्ट इसी मैदान पर खेला था और इमरान खान के साथ एक बड़ी कीमती शराकत उन्होंने कायम की थी और पाकिस्तान को वो टेस्ट मैच ड्रॉ करवाने में मदद दी थी इसके अलावा इकबाल कासिम नदीम खान ये ऐसे ओल्ड फैशन लेफ्ट आर्म स्पिनर्स थे और ये बहुत अच्छी बात है खुशी की बात है कि मौजूदा दौर में भी हमें इस अंदाज के स्पिनर्स मैसर आ रहे हैं इकतालीस ओवर मुकम्मल हुए एक सौ उनसठ चार विकेट के नुकसान पर डी पी एस फैसलाबाद Forty one overs are gone in the day, and we are slowly back to the proceedings where the recovery phase is still going on from the DPS Faisalabad. They looked down and out at the first days, the close of first days play, but they are slowly recovering. And in the com box, I've been joined by a producer turned commentator, Rehan. Good to see you again, Rehan. We are seeing. the backroom staff of Darya Arkam Malik Nasser and all the coaching staff and they've been working really hard 
for this uh, Daria Arkham side. It has been one great journey for Daria Arkham throughout the tournament. They have uh, been one promising side. They dip back to the bowler. The wheel and he has been brilliant for Daria Arkham throughout this. Uh, uh, he has been brilliant for DPS against Daria Arkham throughout this innings. Well, thank you, Noman, for that uh, exquisite introduction. Uh, no harm feelings, but uh, yeah, your commentary stints will be gathered to be between English and Urdu in color from henceforth. But yeah, 28 overs have been bowled during the day with 117 runs and a wicket. Faisalabad, DPS Faisalabad cruising at about four and over as batsmen cross for another quick single. It has been a very seesaw sort of uh, session, this one. A rather long run as uh, the umpires decided to have a long session during the day's play of two, two hours and 45 minutes. Samir continuing with the fourth ball of the over. Short of length and played between cover and point region. Straight to the field at this time. But rather, yes, uh, it's been a very seesaw mo motion of four runs uh, per over being scored here. A healthy over rate of 10. 117 coming in the session's play so far. Once again with the straight bat, back to the bowler. And the good sp over this from Samir comes to an end. And talking about the over rate. If you bowl 14 overs in an hour, it considers, to, it considers to be a very ideal scenario and situation. Have a look at the dugout of uh, Dari Arkham boys. This is a second day of a two-day game between uh, Dari Arkham Lahore and DPS Faisalabad. And uh, talking about the first inning, 364 were put on by Dari Arkham. And in reply to that, resistance going on from the captain, Arsalan Riaz and 35... Uh, not out from Nabil Rafiq. So both of these batters are slowly taking the team out of the trouble. And just to remind you that this is a 75 overs per innings game for both of these sides. It is a two-day test match being played in whites in the pink ball. And after a while, we will see the floodlights come into play. And played with the straight bat uh, out to the fielder at point. Arsalan batting on uh, individual score of 70 from 91 deliveries. Uh, talk us through his innings, uh, Rehan, the way he has built his knock. I mean, uh, the pressure was on. It was 12 for 3. It was 42 for 3, in fact, at the first day's play. And, uh, tried to just take an inside out. There was a chance for the fielder at uh, the cover region. He could not grab it. And both the bowler and the fielder, they looked absolutely dejected on that one. Flighted delivery played out to the fielder at cover. That was a very certain chance. But this has gone down begging. You've got to grab those chances at this level. Must be a learning curve for all of these players. Yes, it's been a captain's knock rather. With complete character as Aslan cruises to 70 runs of 94 balls that is faced a six into the mix over there with eight boundaries. Nudge the way towards the slip region. It was a rather quicker one. This one just took off. I mean, that was a very good delivery from Hassan. This one just pitched and it just took off from the length. So good bowling this from Hassan. He's just varying his length and the line as well. Back to the fuller one. Good plan this is. You're varying your length. You're not giving the batsman a certainty to play at a certain line and length. With about half an hour to go in the session and uh, Tare Arkham trying to squeeze in another wicket. Varying lengths and trying new things out into the centre. Played towards the mid off region. Quick single by Arslan. Ricocheting off the stumps and they come back for the second. That is sloppy fielding. No backing up from the fielders. What do you reckon with that? Lazy legs into the evening dusky sun of Lahore and the that's with the over. Two off it, but the second one coming rather lazily from uh, 
Faisalabad, DPS Faisalabad. Gora, I appreciate the game awareness from the DPS Faisalabad boys. That was a direct hit, but uh, the Spatters, they did run an extra run. So good running between the wickets. Nabil, who started off rather aggressively when he came out into the center, has been the star of the session besides Arslan with 35 runs of 54 balls. Down the track, lofted high and handsomely. No chance for the fielder at mid off, and the ball has raced over the fence for a six. Nabil now moves to 40s, freeing his arms and coming down the track to the line of the ball, lofting it over off long off region. And what a way to go into the 40s this time, Nabil. 41 for him. Excellent batting this from the youngster. Here we go from the slip, out, slip, slip side angle, this one. Excellent batting this uh, from Nabil. He's uh, 41 from 57 deliveries and just using the crease very nicely. You have an off spinner approaching from the media center end. Oh! Uh, once again, slightly change of length from the bowler. Coming into the batsman, Nabil judging it quite nicely. Once again, beats the cover, beats the mid on mid on region fielder and goes for four. Good approach this from the batters at the later phase of uh, this first session of second day using the crease very nicely both Nabil and Ursalan trying to give him some width outside the line of off stump and he just shuffled across and once again have a look at that time down to the mid on fence the chance for the fielder he could not stop that so six followed by a boundary in the over just maintaining the good healthy run rate the Dari Arkham boys in with the straight bat, this one came in with the angle from Samir. So good over this for the DPS Faisalabad. 44 overs are done and dusted. 173 for the loss of four wickets. Back foot out to the fielder at covers. Direct hit would have been curtains for the batter. And once again, uh, this time the backing up was there. Fielder backed up the ball, but uh, good running between the wickets from both of these batters. Yeah, quick singles has been the show of the session so far from Faisalabad. As you can see, Boatsman was way off the charts. This he was that was curtains for him. Definitely curtains. It would have hit the stumps. For a length. The best part about Nabil's batting is that he has played with the straight bat very nicely. And uh, this has been the virtue of his innings, that using the straight bat to the great effect. Yes! Lofted away and that could be that could be catch and that is, that's the wicket they were looking for. Dare Arkham manages to score a a wicket over here for, for themselves. Nabil is dejected as you can see. A wicket falling at the very right stage for Dari Arkham. 
and not at the right time for DPS Faisalabad trying to go over covers that was a very good catch from the fielder he ran in cover a very good ground and took a phenomenal catch have a look at that this was a flighted delivery just went away from the right hander took the outer part of the blade and a very good catch but you gotta give credit to Nabil a sensational knock of 45 it just comes to an end and they have lost yet another wicket 45 runs a good healthy contribution to the cause of DPS Faisalabad but just not the right time to lose a wicket that's right Numan that it was partnership was going cruising at 88 runs a ra rather healthy and important one for division public school Faisalabad not the right time to lose one and so is the dejection face of Nabil as he walks back four shy of his 50 it could have been a sensational knock an important one as he walked in when it was 86 for four but then as the story says so is the game the partnership of 88 runs has been broken there's still around a half an hour plays to go for this session so both of these partners they need to be careful because when you lose a wicket at the brink of the session sessions end you just find yourself in a very troubling situation yes uh, the captain Arsalan not seem to be having a permanent partner Nabil seemed to have the guts to tally it out with him Bilal is the new batsman in but uh, Salan seems to be losing partners one by one and it seems to be getting very very difficult for division public school Islamabad henceforth 191 runs is what the trail is and five wickets in their bag five batsmen more to come halfway down the stage so attacking field set from the captain the slip has just brought in that the consistent line of length has been maintained so it's good to see they're getting reward of the consistent bowling at the right areas and the right channels Hassan has been brilliant with his line of length. And uh, Ryan, talking about Hassan, his action resembles with one of Pakistan's test spinner who's currently in Pakistan's test squad. And his name is very familiar. So if you if you're gonna make a right guess, you might get you might get a reward from me. So you would be rewarding a producer, would that be, if I make it right? No harms in doing that. 45 hours are done, 174 for the loss of five wickets. Would he be named Oman? Absolutely spot on. The light towers are uh, slowly and gradually are getting in the groove. Just to remind you that this is the two day game. We are into the day two of this fixture. Uh, just in case the game ends in a draw the team with the first innings lead will end up winning the game and hence winning the tournament that's right a lead in the first innings would definitely decide the winner's faith and the faith of this of this two-day match as Jahangir as Samir continues for his fifth slide down the fine leg region will be cut off by two men there at the, at the boundary line as batsmen come back for two and Bilal gets off the mark Bilal has a job on his hand he has uh, to take his side out of uh, this situation because once they get rolled over they still have 188 more runs to come Oi. we've been talking about that you gotta at least equal the score of first innings if you get out for 364 or less than that you have uh, slightly less chances of winning the game I'm on the back foot eased away down to the fielder at short square leg good stop this lofted down the ground no fielder was placed and this has been hit high and handsomely over the long on fence for a six Magnificent batting this from Bilal. The umpire raises his hands and that is six 
The first one for Bilal. The intent is shown and so is the message from the dressing room. Lofted over the long on region boundary for a six. Score moves on to 182 with that. Eight runs already off the over, two to go. Is this some signs of aggressions from Bilal? Is this the signs of some interesting things to come for the DPS Faisalabad? Indeed, and so has been the signs of a change in field as the Darir come skipper has just managed to score. Squeezed it out to the fielder at a third man and yet another double added to the total. We've been mentioning over about the change. So you're going to wait for the, the umpire's the signal. The umpire's signal for a short run, I suppose, to the scorers. That will just be a single added to the total. So he not hesitant to fly the ball up and uh, just to invite Bilal to come and uh, have a go at him. But this just concludes the, the 46th over, 184 for the loss of five wickets. 20 runs coming in the last two comes to show that the Faisalabad dressing room wants to chase down or squeeze this deficit of 181 that stands right now to as much as minimum possible. Here's the story so far of Division Public School, Faisalabad. Started off with a very really struggling top order. Arsalan, the skipper standing out, lone warrior at 73, with a brilliant partnership of 88 with Nabil Rafiq, who scored a rather harsh shot of 45, being caught out in a couple of overs ago. There's not much batting to come with them, as uh, I can see. Pacers coming in next. So the tail starts. And they'll be relying on Momin Kama to take them out of the trouble because he's an all rounder. They would expect an experienced pro to stand up uh, on this big occasion. Oh, I've seen a number of spinners op operating in, uh, in these two days' encounter. So good to see them all bowling according to the field and according to the line and length on the back foot and nicely pulled away this time out to the long on fence for a boundary that was pulled that was short and it was begging to be hit and so it was by Arslan who did not manage to squeeze another second of it deep into the crease pulled away towards mid wicket region into the cow corner Short of length, and Ursulan moves in to a 77 with that four. Juicy full toss on offer this time. And when you're a new bowler, when you're in new into spell, we talk about Hasib is into his second over. You need some time to get settled in. You need some time to find the right areas to pitch the ball, to make the batsman play. So again, this was a, a good one. This just didn't rise up to the expectations of Ursulan. Is uh, currently firm and steady on 77 from 105 deliveries. You're rather a tall fellow, Hasib, for an off spinner. Not much seen. Soft spinners are generally of a very mediocre and average height. We talk about uh, the spinners with a great height. We have. Uh, one of Pakistan's off spinner Bilal Asif. He has uh, a very decent height. Oh, once again, nicely driven straight to the fielder. He was placed there for this sort of a shot. And once again, Hasib, he has provided a big through. And the captain, Asalani, has to walk back to the dressing room after a sensational lock of 77. Sharp catch there by the fielder, a short cover. There you can see. What a splendid catch and aggression reaction shows off from the Dari Arkham fielders and the teammates. They have got the another one. Six down now, four to go. Divisional Public School in disarray, 188. But Arsalan goes off for a splendid knock of 77, dejected. The lone warrior leaving his side. 
for 188 nine fours and one six to his name Hundred and eighty eight for six. The run rate is four. That is a healthy run rate. You just gotta be careful here that they have lost six wickets. We are into forty seven overs already. Just to remind you that they have twenty eight more overs to come. A good crowd in today. The families, the support staff, the teachers from both of these schools they came in to support the respective sides. And have a look at that. The, the prized wicket of Captain Arsalan trying to hit out. The cap was available. It was short on offer and a good catch is from the fielder at uh, short cover. Yes, Amir Akhtar, what a sharp catch there by the fieldsman at short cover. And to dismiss the most settled batsman of Division Public School, Punjab, the skipper himself at 77. And yes, the reaction says what an important scalp that was by Hasib Javed. Momin Kabar is the new man in, taking his time to settle in. And settle in, he must quickly, because time is running out. Just four wickets away from being dismissed completely, Divisional Public School, Faisalabad. Tare Arkham has bowled superbly coming into day two, and so did in the last hours of day one or rather de dejected and a very, very cautious faces in the dressing room. What must be going through their minds, Oman? They must be looking to get anywhere near this target of uh, 364. They must be wondering what did they do wrong. But now we have a change in the bowling attack from the media center and Ali comes back. We have seen him uh, being very consistent with his line and lens. He'll be operating from the media center end. Again, uh, nicely and solidly behind that one, Bilal. Coming into the line of the ball. Pretty much looking into the length as well as batsmen come together to discuss and what a catch that was. What a catch that was by Samir Akhtar at short cover. Splendid one to dismiss the inform and most experienced skipper for 77. Good approach this uh, from uh, the Dare Arkham Lahore. They have brought in the paces. Probably the idea behind is to wrap the tail up because we're into the tail end is in the DPS Faisalabad. Only a few minutes away from uh, the close of uh, this session number one and uh, here's the DPS Faisalabad dugout. 
It's a worried faces. They have lost the track from the beginning of this innings. They were 42 for 3 by the close of the first day's play. They've given away some extra runs in the first innings as well. The bowling wasn't according to the plan. The batting the middle order in the top order, they didn't pay off well. Yeah, they have ma oh. They have managed to score 147 runs since the day began, but have lost three important wickets during course. That's much to ask for these batsmen. Short ball, fended off nicely. The batsman really wanted a single there, but sent back from the non-striker. They must have run out. Must be the last thing in their minds right now. Momin Kamar, a promising talent. We have seen him featuring in the college league as well, and now he's playing for the DPS school side. Been told by Farhan that. Uh, he has featured in uh, the under-19s as well. So definitely a promising talent. And uh, here are the future stars of uh, Pakistan cricket. They're all here to support their respective sides. Students pouring in from their respective schools to support their team and fellow students, colleagues. Ah. Good to see them... Uh, Following the game as well. They're all in for enjoying uh, this encounter as uh, both of these sides are uh, looking to get a victory in the final of this Sanil Punjab uh, Weekend School League. We were mentioning about the schools, the students. They all came in to support their sides. Short ball once again. Couldn't get a nick of it. Didn't time it well either. And yes, Dare are come sensing another wicket anytime soon from here on end as the over comes to an end. 190 for six. The umpires have convened together and so have the players. Needs to, needs to be seen the proceedings from here on end. Third umpire comes into the mix with a ball, with a box of balls with his hands. I believe there's a change of ball. It has lost its shape or other color. Yeah, the discussion has been going on about the ball, but uh, Rian, you seem to be pretty excited that the session is going to be over. But you got to wait for a while. And you're talking about the play people who are responsible for getting their pl the players on the field, for making them ready for this game. You can see the playing in the coaching staff, Mr. Malik Nasser and all the backroom staff from uh, the Dari Arkham. These guys, have, they did a phenomenal job to keep these guys on the toes. Uh, he must be a very happy man, or rather sitting in a, in a comfortable seat right now as the umpire signals, signals a change of ball, I suppose, or rather, new ball taken by the Dari Arkham skipper. The ball has been changed. In fact, yes, it did lose its shape or color. Faded away. Didn't have much scoring to do, but yes, it did lose its, uh, its shine and texture. What could possibly be the reason for it? Apart from the fact that it went a lot in the outfield, it went a lot over the fence. Well, it has changed uh, the texture, which might have prompted the umpires to, uh, in case a loss of sight from the batsman resulted in a dismissal. Yes, exactly. And we might be seeing the floodlights being on very soon. So that has to be one of the reasons for changing the balls. But uh, we are back to the paces now, operating from both ends, Ali and Josefa. And we've been mentioning about Josefa, his accurate line and length, the way he has attacked the stumps, made the batsman play at every other delivery. The left armor has seriously impressed everybody here in the commentary box as he charges in. Solid defense coming into the batsman. 
Look at him warm up for this one. He struggled a lot with the no balls the other day, but he came up all fresh, you know, all threatening in the first spell. Couldn't pick up a wicket. He remained one of the most impressed figures throughout this encounter. Once again, inside edge onto the pads. Might have eyed some some bits to Josefa. Good spell of bowling previously by him. Hasn't had a wicket so far in his seven over spell. 20 giving off. Yeah, no one pointed out quite nicely that everybody here in the com box has been pretty impressed by his steady run up and a good follow throw to end with it. Charles is in for the third one. Nicely kept out uh, to the third man fence. The fielder will uh, cut that ball off. The both fighters will ample across uh, for a single. And Momin, we've mentioned that he has a job to cut out. The good all rounder for the uh, DPS Faisalabad side. We didn't see any sort of fireworks from uh, Bilal later on after a four and a six. Here's the. Here's Josefa's action, as you can see. Steady action, pulls in. Good follow throw to end with it. He's got a bright feature ahead of him, quite definitely. And a wicket over here, bowling it with a scramble seam. Yorker delivery. Nice fended off by the batsman. I really loved his approach coming right behind the umpire, as you can see, across the stumps, around the wicket, and bowling at a fuller length. Bilal trying to heave it over the long on region, couldn't get a hold of it. Yet again, scramble seam. Josefa. Knocked away towards the mid off region, and that will go away for four. Bilal scores another boundary for Division Public School, Faisalabad. Score moves on to 195. Well, slightly further this time. This was uh, the fifth on offer. The fielder from uh, mid-off was placed inside the circle. He has made full use of the gap between extra cover and mid-off. Uh, the ball has raced across the fence for a boundary. So good and a welcome boundary for the DPS Faisalabad. <laughs> Nicely fended off to the fine leg region by Bilal. And with that, that will be end of the over. Division Public School, Faisalabad, 196 for six. Yes, the trail is for 468 runs. It's a long way to go from here on end. Four wickets to go. Twenty-six overs, most more to come in the innings of uh, DPS Faisalabad. The sun just setting down here at the Kazafi Stadium, Lahore. We are a few minutes away from uh, the Aftar time and uh, trying to make a full use of these uh, settling sun conditions. Uh, the Dari Arkham side, both fast bowlers operating. So Ali continuing from the media center end. Short delivery out to the keeper, but he could not grab that. And uh, this will just race across the fence for a boundary. So slight misunderstanding from the wicket keeper. And a lucky escape this from Bilal. Have a look at that. Shorter delivery. He tried to play that one. And the keeper, he just moved to his uh, left a little at the start, but he could not grab the ball on his right side. So it's a boundary for uh, the DPS Faisalabad. And with this boundary, they just brought up the total to 200. Still trailing by 164. Fuller length. Bilal wanted to nudge it towards between the third man and point region. It 
doesn't seem to get the ball connected so far. He has scored 20 of his 14. Again, a good delivery, a good line outside the line of off stump. He has been very threatening through this fourth and fifth stump channel. Persistence is the key. He has been landing the ball outside the off stump region at the length and hasn't been able to fend off with the batsman. And the reaction says it all. A wicket here could really improvise things a lot. Six down already, DPS Feslabad and uh, Dari Arikram hunting for a wicket or two before the close of first session. Time uh, drilled hard straight to the fielder at uh, short cover. Looks all set and heavy with the bat, plays with the bottom hand Bilal. And so has been the story of his inning so far. This one hit hard straight to the fielder at cover region. We have seen a good backing up uh, from uh, Daria Kim after a couple of uh, hiccups in the field. Talking about Vilal, I mean, he has been playing away from his body and uh, being a even being a lower order batter, you need to understand this thing that you have to come in the line of the ball to hit it out. He has been struggling with this length outside the line of off stump. Short ball, whacked away, outside edge with the bat, coming straight to the field at a third man region, will settle for single. And with that, 50 over mark has been reached as Division Public School Feslabad manages 201 for six. The coaching in the backroom staff from the Dari Arkham side, Looking very happy and satisfied the way these guys have performed on this grand occasion of the final of Central Punjab Weekend School League. We have the left arm pace sensation, Josefa, continuing from the PCB main building end. Scrambled seam once again, uh, hitting the deck hard, uh, trying to force the batter to play the shot at every delivery and we have seen Josefa doing this over and over tempting the batter to drive at the ball to make sure that uh, he gets the batter to play at every delivery that should be the ideal scenario for a pacer slogged away right over the fields Ben will be cut off by the f by two fielders joining at between mid off region the batsman will come back for the second. Oh my goodness. Overthrows and they come back for the third. Everything's happening down at the center. Zari Arkham losing the plot with the backing. Tired legs that might be, no one. Yeah, exactly. Some comedy of errors from uh, the Zari Arkham side. Must be. Entertaining for the crowd who came in to support the game. Good Yorker in this time, nicely kept out by Momin. So in all the due course, where there couldn't have been a single, it turned out to be three runs for the DPS Faisalabad. Yeah, thanks to some lousy backing off and I have 
and a slog over the cover region by Bilal. Three runs came to the tally. Just five more run, five more minutes to go in this session's play. Clock ticks over. Three, ideally. Has been played nicely over the fielder at a deep long on. The fielder was placed inside the circle and it has gone over the fence for a boundary. Good batting this from Momin Kama, making a full use of that uh, slightly fuller delivery. The fielder from Midon was placed inside the circle. He's uh, gone well over his head. Momin stretching his arms and getting his first boundary of the innings. Shot a wide length, this time trying to sneak another single dot ball to just one more ball to go. Wide outside the line of off stump, trying to take the ball away from the left-handed moment. Has been driven very nicely and uh, straight to the hands of the fielder. So a wicket that has been much needed from Josefa. He has finally managed to deliver that. So a reward of good, persistent fast bowling from Josefa. And he has finally picked up a wicket. He's, he was into his seventh over and Momin has just departed. Have a look at that. This was wide outside the line of off stump. Played away. A very good catch this time. So just at the brink of the close of first session's play, another wicket has gone down. Momin Kamar scoring just six runs of ten deliveries. One four to his name. Tried to squeeze his arms and freeze arms this time. 208 for seven. The last over before the close of session. The losing wickets at the regular intervals. GPS Feslava, they're clearly struggling to make a match out of Darya Arkham's 364 on the board in the first innings. Have a look at that wicket. It was slightly fuller. A good catch by the fielder. It's again, Nadanyal, a reward of good persistent. Rolling and a reef taking a very good catch. Musayyab comes into the center. Won't be facing the delivery though. Would be Bilal, who has been trying hard to score some runs for Division Public School. 24 to his name. Some crowd in the center to celebrate that wicket but rather very dejected faces out of division public school Faisalabad worries some as well Ali would be continuing his 11th over short of length and played nicely towards the point, point region then what could uh, might be the strategy for uh, the, the DPS Faisalabad? Because they have lost seven wickets. They, they do have uh, around 23 overs after this. So what, what can be the possible strategy to go all out, uh, to just face out, eat out the deliveries, to make sure the draw is possible, or to go out after the bowling, score some quick runs? Well, ideally, as you can see on the screens, the exuberant faces of uh, Darya Arkham camp over here. They must be very delighted from the performance of their fieldsmen and batsmen from the earlier day. 
But if you really ask me about the strategy so far, I think tail enders would not be much compensated from runs. It would be rather coming out with all wide uh, eyes and arms. This batsman's crossover for a single. Cross as many runs as they can. Yep, that's the dressing room of smiling faces, Dari Arkham. Malik Nasser between them. He looks happy. Yeah, everyone looks happy with the type of performances these guys have put up on this, on this big day, scoring on good runs and then the bowlers coming back and uh, making a good use of the conditions. For the ball, once again, uh, that was a very stylish drive towards... Uh, the short cover fielder. Really, really seen for a number nine batsman. Musayeb facing the first ball of Ali. That's DPS uh, dressing camp. And you must be seeing Mohammed Salman there in the center at the bottom of your screen. Yes, that's a very sign. 155 runs a trail. A mammoth task would be required from here on end if they come back to bat again. Ali for his fourth. Yes. Top and eight. That could be taken by the keeper into the gloves. The reaction says it all. That's the end of our rather short stay of Musayyab. And with that, the umpire calls it the session. Eight down. Divisional Public School, Faslava 209. And that's the end of the session's play. A rather jubilant and exuberant team contingent of Dare Arkham leaves the center field. And why wouldn't they be? Brilliant all run performance from the Dare Arkham side. They put on a mammoth runs on the board. And today the bowlers just lived up to expect it. And have a look at that short delivery. He was double-minded either to leave it or to play it towards mid-wicket. Could only find the outer part of the blade. And the celebration from Ali says it all. That it has been the reward of some consistent bowling. And the, all the backroom staff uh, just congratulating uh, their performances. And this has been a dominating session for the Dari Arkham side. They picked up five wickets. But on the other hand, 167 runs were scored by the DPS Faisalabad courtesy. Some brilliant innings from the captain of Salam. The over it has been brilliant 14 overs per hour, which is a very interesting and exciting sign uh, given that these are very young and the promising players. Yeah, it was really tough out there with the scorching heat and uh, summer of Lahore. As we come to the first en end of the session, it will be a rather tough task coming back from Division Public School Festival looking at the batting card. Not much to ask for. Aslan Reyes, the lone warrior with 77 runs. The skipper leading from the front. Didn't have much partners to his name. Nabil Rafiq, the only one gathering 45 for that 88-run partnership with him. Otherwise than that, there was a struggling and sorry tale. 209 for 8, Division Public School, Faisalabad. Some promising bowling numbers from the Dari Arkham Lahore. Ali Raza picking up two wickets. Hassan Khan, the left-arm spinner. Grabbed two wickets as well. And Jahangir Bilal, the man of the tournament, uh, picked up, could only manage to pick up a wicket. But uh, right now, the sorry tale for uh, the DPS uh, Feslabad, scoring 209 runs, losing eight wickets. Well, then, that's a look of the highlights. The day's play started off rather nicely for Dari Arkham. And uh, some strokes were played across the across the ground, fix inside edges as the flight of the deliveries came came in forward. Nabil was one of the partnerships with Arslan, the skipper, who's tried to come down the ground at some occasions. Tarayar Kamfield's men somehow managed to flight the deliveries, but then they were not managing any wickets otherwise than that. Arslan heaving it over square leg region and this one lofting over backward point. Nabil managed to score some runs for 45 runs with Arsalan for 77. That's his wicket, a splendid catch over cover region. And then it was the tail of 
Bilal who tried to score some runs over and splendid catch there from cover. The reaction says it all. It was a much needed wicket. And since then it was it was a tale of losing wickets most in regular intervals. Once again, a splendid catch by uh, one of the fieldsmen of Dari Arkham and the last one to go before the session's end. So that's the story so far. The summary, Dari Arkham having catapulted to 364 on day one from a brilliant century of Muhammad Sufyan of 112, 83 followed by Muhammad Arshad. Not much to say from the Faisalabad bowlers who just managed with Tawassal Abbas managing 2 for 68 and Mohamed Kamar for 2 for 70. In reply, yesterday following on from 43 for 3, Division Public School are scoring at 209 for 8, trailing by 155 runs. Aslan Riaz back in the camp after scoring a brilliant 77 with no partners to score his name. Two wickets left for Dariya come to claim. We will be back after a short stay of 30 minutes after iftar. Do join us.
sorry, my bad. It was at seven, not at seven ten. A good evening from the Qadhafi Stadium, Lahore, as we are back again for the day two, session two of a Central Punjab Cricket Association a Weekend School League. Dari Arkham Lahore, they are up against the Divisional Public School, Faisalabad. It's a second day of this all important encounter, and the match has been evenly poised. But uh, I must say that uh, the Dari Arkham Lahore, they are well and truly ahead of the Divisional Public School Faisalabad talking about the DPS Lahore. Uh, DPS Faisalabad, they've only put on 209 for the loss of 8 wickets in pursuit of 364 by Dari Arkham Lahore. Still trailing by 155. Uh, seems like a very far-fetched idea to get these runs in the upcoming 23 overs. They have lost 8 wickets. Good to see some good bowling from Ali and Hassan. Arsalan Riaz remained pick of the batters, scored 77 runs. But this is the all-important session for the DPS Faisalabad. They need to score some runs at a good run rate as well. So in the com box, I've been joined by the ever so handsome, the fresh looking Ali Yunus. Ali, welcome to the com box. Thank you very much. It's always a good session after Iftar. We're all happy. We're all smiling, not hungry, hungry anymore. Some good cricket in front of us. As you just said that DPS Faisalabad will have to do a lot of work from here to come back in this game. Because Dari Arkham, in the first inning, they batted well, and now in the second, they have bowled pretty well. They've got the proper bowling lineup in their side. And uh, I'm not at all surprised that they're well leading in this match and uh, looks favorite to win this one. Just to remind our viewers about the playing conditions, that if the game ends in the draw, the team with the first inning lead will end up winning the game. And as of now, it seems like uh, the DPS uh, Faisalabad, they're lacking behind in terms of not only runs, but uh, they need to show some more commitment on the field as well. If they want to win this game, still 120, 130 runs behind uh, the task from uh, Dari Arkham Lahore. The two batters, they have a lot of work to do for DPS Faisalabad. At the moment, they're struggling. Dari Arkham has bowled really well. They've fielded well. I think that's where the difference is. In the first inning, we saw a lot of catches going down. Chances missed, run out chances missed. But unlike DPS, Dari Arkham have been spot on with their fielding and bowling. They're all smiling. And my friend on my right, Numan, also has a smile on, uh, on his face because he's got a plate of biryani right next to him that makes him a happy man. Lucky you. So always good to be around Ali Yunus and biryani. So something that always <laughs> makes me, you know, always cheers me up. What's the similarities between me and biryani? Can you, can you name one, please? The, the, and the other than they make you happy, we both of us. Outside edge, there was no slip fielder and the ball has just raced across the fence for four. So what an eventful start to the session. Yes, a bit of luck and a bit of strange captaincy also. This is the first ball after the break. You must have a slip for your fast bowler. And had there been a slip, it would have been a straightforward chance to him. So things working, started off working for DPS Faisalabad. The lucky boundary for Ahmed. Ahmed, he seems to be a very young guy. I mean, must be in 12s or 13s. But what an amazing time for him to come out and bat under lights, pink ball facing a seamer. It's again solidly behind that one out to the field at point. So this concludes the 52nd over, 213 for the loss of eight wickets. No one, I've said it before that result doesn't matter. It's the opportunity, it's the platform that has been provided to these youngsters. Have a look at the faces. As you said, he hardly looks like a 12-year-old. So for a 12-year-old coming here at Qadhafi Stadium in front of the crowd, 
being televised doesn't get any better than this so all well done to all the organizers central punjab cricket association pcb everyone they've done a wonderful job it's just the initiative we've been talking about this college and school cricket it was so important for these youngsters to get these opportunities okay. mentioning about the youngsters here we have uh, another left arm pace sensation Josefa, he has been economical, he has been spot on with his uh, line and length as well. And have a look at that once again, straight away, the away seamer from uh, Bilal. And uh, we're looking to see more of uh, such deliveries from Josefa. Yeah, that went with the angle. The idea looked pretty clear. They're going to go after the bowling demand because only two wickets left. 23 overs, yes, but they're not going to chase around 151 in those 22 overs. Looks a daunting task at the moment. Oh, once again, good line and length. This from uh, Josefa. What, what best about this left arm pacer is the way he steams in. His run up, his back left, and the way he it delivers the ball, his approach towards the crease. So just this just makes him a wonderful future prospect. Uh, for this Daria Arkham side and we're really hoping to see him playing at under 13, under 16 and under 19 levels. Oh, that's nicely driven. Should look to get to. Easily done in the end. It's all about Bilal now. He's eaten up 24 deliveries, scored 25 runs. But as Ali has mentioned before, that uh, there's only one batter to come after this. So they need to go hard against the bowling. Because this is where they might get a few runs here. Very energetic, Uzefa. Good action, good attitude towards the game. I think that matters a lot. Around the wicket to the right-hand batter. Once again, with the angle, the ball came in uh, to the right-hander. Have a look at that. This was a beautiful delivery. Pitched up, trying to drive that one. And just need to ask you the reason behind the pacer, the left-arm pacer, when he hides behind the umpire. I mean, uh, is, is that the reason to hide the ball? That to which way is it going to come in or is it going to go away from the batter? Now all these tricks, you just don't want the batter to know that which side it's going to swing. That can be one reason. Full toss that's been driven. The fielder at cover is right at the circle, at the end of the circle that's, in my liking, pretty deep because you just need two wickets, you need to attack. But they'll learn, the captains will learn, everybody will learn, they're all here to learn and improve their game. Because with this angle, if you're planning to attack to the batters, you must have a slip. Youngster Ahmed will face up to Huzefa now. He's into his 10th over. Oh! So no ball given by the umpire. So we have seen Huzefa struggling with the no balls in the last day as well. This might well be his fourth or probably fifth no ball. He has conceded throughout his spell. Have a look at that. Just over the popping crease. Yeah, that's not the first time uh, that we're witnessing this uh, no ball from these young fast bowlers. They need to improve, they need to learn pretty quickly because they are at a big stage now. This is not the stage to bowl no balls, it's the big final. All eyes on you guys. That will be the end of Josefa's over. The score is 216 for 8. Ali, coming back to the point of playing cricket at such a level, uh, it's it's a third day of uh, having the day and night cricket at Kazafi Stadium, Lahore. We have seen a uh, few school and the colleges team playing and performing well. So what has been uh, the positives you have seen, especially in terms of the game awareness? We have seen batters pacing up their innings. We have seen uh, the captains utilizing the field to a great extent, the bowlers bowling up to, uh, up to the field plan. So what has been the motivating thing for you uh, to see a bright future for these guys? Well, there have been quite a few positives from these three days that we've been uh, witnessing this quality cricket here. 
initially I thought probably this might not be uh, that standard of cricket might not that be high, but the type of players that we have seen, uh, it's, it's phenomenal. Especially yesterday we saw Sufyan getting a hundred at this level. I think that is amazing. Uh, this youngster Josefa, Momin, the left arm breast spinner, Arsalan, the captain. Oh, that's flat batted, but timing not quite there. So yes, this this is what the this opportunity is all about. Just realizing the potential of the players, and they've done pretty well. Even in the college cricket days, that we saw a few youngsters come up, they, they did very well over here also. So I think the purpose is filled. The motive, the the motive has has been found that if we can get three or four players identified from this cricket, I think it's a win-win. Short delivery is in no mood to have a go at this one, Bill Island. Uh, Talking about the motives and the importance of playing cricket at such a level. It's so important for these youngsters to express themselves. And expressing themselves is Ali right now with some good pace. Yeah, you make a very good point. It's very important to express yourself. Just show whatever you made of because this is an opportunity for you guys. Result doesn't matter much. Oh, that's a big one. Could not quite get the gap going, the timing probably. Still, yeah, my my friend alongside me, the both of my colleagues on my right, they're so happy, happy about the biryani plate right in, in center of these two. What makes you smile, guys? It's just a plate of biryani. You continuously, both of you are smiling. <laughs> so, well, when you fast for around 15 to 16 hours, you want a reward of such kind. Yeah, it's been an hour. That has happened, uh, if that has happened, well, you are still smiling. The love for Briani never dies. And another one, third of them. Here's another one, third of us, three of them. It's again a good delivery this time uh, from Ali. And the best part about Ali is him varying the length. He just varies the length. And uh, this is so important uh, for a pacer to vary his length. He looks like a good ball at all. A fast bowler at a very young age. Wonderful. Fuller delivery this time. It's out to the fielder at mid on. It's only a single added to the roller. And this is no ball given by the umpire. So we got to check that uh, the bowler has once again crossed the popping crease or not. Again, the problem continues, overstepping once again. That's been the trouble for Dari Arkham fast bowlers. We didn't see that in the first inning when DPS Fes Labad was bowling. Trying too hard. Hello. Hello doesn't seem to be in much of a hurry Ahmed he just uh, let that ball go well alone to the wicket keeper and this concludes the 54th over 219 for the loss of eight wickets that's a scorecard for divisional public school Faisalabad 77 by the captain Arsalan Raz he looked very good for those 77 runs 45 by Nabil Rafiq. Rest is a sorry tale. 219 for 8 Divisional Public School Faisalabad. Have a change in the bowling and what a start this time. It's again swinging in right in the arc and this is the need of the hour. When you have the two lower order batters approaching, you need to have this thing in your mind that you got to attack the stumps. You know, for me, what is the need of the hour? A cup of tea and some quality cricket. And I'm getting both of them. Like you are with the brownie plate right in front of you.
good change of pace this time from Ashad. It's again varying the pace and varying the length. And this is what we have seen Ali so far in this tournament. That sometimes when the bowler gets smashed for a 6 or a 4, he just comes back, varies the line, varies the length. And uh, this is the significance of playing cricket at such a level. It just gives you an extra exposure to express yourself. 100%. Spot on. Fuller this time once again uh, playing with the straight bat and this has been the quality of Ahmed's innings. We've been mentioning that he's an absolute youngster and he has been playing with the straight bat. So, so good to see him expressing out there. Arshad into his fourth over has given away 17 runs for a wicket. Batted well, also scored 70 odd runs. So, very good all-rounder all in his prospect. He can bat well, he can bowl well, he's got those variations too. Now this is better, they've got their feel inside a little bit from the circle because last over they were coming right behind at the edge of the circle but now they've just moved in a little. On your screen. Batted really well for his 70 runs. So we're definitely looking for a good all round cricketer here. Attacking the stumps, that has to be the key at this level. In fact, that playing cricket in a, at any level, it demands you to attack the stumps of the batter. And uh, if you talk about the DPS Faisalabad side, we have seen two of the very young players featuring for them. Last time we have seen their opener. He was very young as well and today we are seeing Ahmed. So both of these very young players featuring for DPS Fesla. But you've got to give credit to their team management as well. You make an excellent point. Turning out to be a very good commentator you are, Mr. Naman. <coughs> 55 overs gone, 220 for 8. Few people have come in. The families, I'm sure there will be a lot of families of the cricketers who are performing here in front of them. Such a proud moment for all these families. At this young age, their boys representing their schools at this highest level. That's extraordinary. These are the beautiful trophies that they're gonna go out to either of the school. At the moment, right one looks certain to go to Dari Arkham, maybe? The left one to DPS. It seems like at the moment, but it's cricket. Anything can happen. And apart from the trophies, we have some dozens of trophies for the top performers of the game. So good to see the encouragement for the young players. And uh, all the backroom staff, the team management for both of these sides. And obviously the crowd. Some people are taking the slides. Absolute entertainment for everyone at the stadium. And uh, here is the team management for the Dari Arkham side, the coaches, the backroom staff, Malik Nasser. We've been talking a lot about him, the way he has been trying to develop cricket in Lahore. A beautiful start uh, to another spell for Hassan. You were talking about the positives. Here's another one, this youngster, left arm spinner Hassan. Another big positive from the last three games that I have seen. Looks like a very traditional old school proper left arm spinner oh wanted to go big big man big shot yeah he just looped the ball up have a look at that uh, from Asan inviting the batter to go at this one a, a slightly loopy delivery but good plan I guess when you have the long on and mid wicket back uh, once again he has a heave at that one the fielder was placed for such type of a shot but he could not stop that it's a welcome boundary for the DPS Faisalabad. Big boy has decided it's my way or the highway. This is what he's going to do from now on, from here on. Have a look at that again. Length on the shorter side. He picked it up pretty quickly and put it right in between the two fielders. That was the beauty of the shot. That gap that he found. 
It's a good idea. Just go after the ball and get some runs, get your exposure. So if you talk about the field set, we have the long on, mid wicket and deep square leg. All three fielders placed at the leg side for these type of shots. As you can see on the right of your screen, long on, mid wicket and deep square leg placed for the heave on the leg side. That's a good delivery, good comeback from Hassan. Now, if you look at the stance or the intentions from Bilal, he's looking to go towards that area. He's fancying that leg side. So it's not a bad idea to have those fielders on the boundary line. It's in the air for a bit, but eased it towards long off for one run. This is good cricket by Bilal. He should look to get keep the strike to himself most of the time because he's the one who would look positive, who's looking to get runs. This is where the captaincy comes into play. As we have seen, the change of batter, and with the change of batter, there's a change of field. We have all the fielders at uh, the cover fence and the leg side coming into the play to stop a single, a beautiful delivery. Last tap to finish the over. This one pitched right on the middle and off stump and it went away from the right-hand batter. Have a look at that. It was a traditional left arm off spin. Spin available. That's a good sign. If you're able to spin it from that angle, you definitely have potential in you. Nice. I like these scenes. The family is here supporting these young kids, enjoying the food, the light, the atmosphere. It's so cool. Did that happen when you were playing in your school days? That you would come to this big stage? Your school team will come to it. Never happened before. So this is probably the first time they are witnessing this epic game. Fuller driven straight down the ground. It's only find a fielder for a single. And uh, yes, exactly. This is such a healthy activity. Not only for the players, but the, for the families, for the classmates, everyone to show up at the stadium once in a while to see their classmates uh, playing and their family members playing. It's so good to see. So all praise for the Central Punjab Cricket Association and Pakistan Cricket Board for giving uh, such an opportunity and platform to these uh, players to express themselves. Delivery and played out uh, to the third man. Could only find a single there. You make a very valid point. 227 for 8, DPS Faisalabad in pursuit of 137 more runs to get the lead. And the lead in the first inning means you can win it if it's a draw. So that's what these both sides are playing for at the moment. Good Yorker. Because there are still 19 overs to go that they have to face in this inning. And if they can get 137, well, let me tell you the way Bilal is playing this Yorker beautifully bowled right in the block hole. So the way the Bilal is playing, if he can carry on like this for another five or ten overs, then we we might see the momentum shift towards DPS Faisalabad. But at the moment, yep, that's what I'm talking about. He's trying to hit big hits. The elevation not quite there. The force not quite there behind the shot. But at least the intention is there, my friend. It's all about the intentions at the end of the day. If you have the right intentions, you might get over the line. But currently, it's uh, the Dari Arkham Lahore. They're not only having the right intentions, but they're having the right intensity, intensity at the right moments to click in this game. A few cricketers have come to the ground also. I can see Rana Nabidul Hassan right under us where we are sitting. So it's a very good sign. These big cricketers are also coming here and supporting these youngsters and news has it that probably by by the end of the game there will be more cricketers coming in i'm hearing Barbara Azam might be coming in imamul haq might be coming in to support these young boys so that that's excellent that's really good from these cricketers such encouraging signs for these young under 13, under 16 boys. Fuller delivery played out with the straight bat. It's 
So a dot ball concludes the 57th over. 228 for the loss of 8 wickets. Hassan will continue and this time played away very nicely out to the fielder at deep mid wicket. He's just timing the ball very nicely here, Bilal. Yep, that's his area. That onside mid wicket square leg, that's his favorite area. And the way he hits it, it's quite forceful. So 135 more runs to get to that total of that Arkham school. This young lad, Ahmed, he's done well too. He's supported Bilal very nicely. Look, looks like he has a baby face. He looks like a what, 10 year old. And he's done, he's got no pressure whatsoever on his face. Looks very confident. The eyes, they lit up whenever the ball comes. That's what you want to see. A courageous cricketer as he plays it straight down the track. Does it have the legs, enough legs? No, not, not quite enough, but they should look to get at least two. Easily done. Good running between the wickets from both of these batters. And what I am impressed about this youngster is his technique. He's not getting carried away from the pace or any sort of a spin. He's just playing back to ball, playing the deliveries on the merit. Once again, a quicker one this time. It's an armor. It pitched and it came into the right hand batter. Brilliant bowling this from Hassan. Nicely done. Nicely defended by the young Ahmed. Ahmed has faced up 17 deliveries, scored 7 runs. It's again a quicker delivery onto the back foot. Played away very nicely. No fielder was placed at mid wicket. The ball is running across the fence. And a good fielding effort this to stop the ball just inches inside the fence. So both of these batters will ample across for a double. So this concludes the 58th over, 233 for the loss of eight wickets. Eight overs, fast 233 is what DPS Faisalabad has scored. They need to score 131 more runs to get closer to that score. It all depends how Bilal plays from here, here on because he is the one who has looked to, to get score as we see a change in bowling. Another spinner coming in, Jangir this time, the leg spinner. Oh, that's what he's fancying. That's that leg side area. He's looking to get that force behind him. Yes, setting up for the massive leg side field. Have a look at that. This was a leg spinner. And he was on to the back foot and tried to play. And this time he goes big. Chance for the fielder at deep mid wicket. He comes running in and he has dropped it. Oh, that was a simple chance. Goes bagging. It was in the air for a long, long time. It got us all excited here in the commentary box also. It should have been taken at this level. But maybe, maybe he has lost it in the light because the lights, they're not used to playing pink, pink ball, under lights. Lots of things can happen, but it, was in, it stayed in the air for a long time. And he, in my opinion, he judged it nicely, but right in the end, probably he took his eyes away from the ball and made a mess of it. The 
slight change in the field for the youngster Ahmed. Good delivery, a slightly short at this time. It was a leg spinner. This ball pitched and went away from the right hand batter. Look at that. This was the chance on offer. He was on the back foot. He had a heave at that one. Came solidly behind that one. Cheeky. Very cheeky. This young Emma is. We've already started liking his, his approach. He's just a very cool little kid playing his turn. And this was a big one. Well, the idea was right. He wanted to. This is his favorite area. But the elevation, forced or not, was right, right there. Have a look at the till hand. Oh! Just slipped in the end. That right foot, if you could see. That's that's tough luck. Talking about Jahangir, he's not hesitant to flight the ball up. And the idea is to get a wicket by flighting the ball up. So again, a flighty delivery once again onto the back foot. Could only find the fielder at uh, short mid wicket. So a dot ball concludes the 59th over, 235 for the loss of eight wickets. अब रस्मि कार्रवाई ही बाकी रह गई है इस मैच में तकरीबन 16 ओवर्स का खेल बाकी है पहली इनिंग्स में और 129 रन्स पीछे है डीपीएस फैसलाबाद की टीम और अगर इस मैच का फैसला पहली इनिंग्स की बुनियाद पर भी होगा तो ये ट्रॉफी दारे अरकम लाहौर के मरा जाएगी अहमद ने जोरदार शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन नातवा कंधे हैं इतनी ताकत नहीं है बाजुओं में महज 12 बरस के हैं लेकिन अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं आखिरी गेंद तक लड़ने की कोशिश कर रहे हैं अहमद जी हां बिलाल बहुत जबरदस्त लड़ाई और एक ताकत से पुरजोर सामना कर रहे हैं दारे अरकम के बॉलरों का इस वक्त 39 रन्स के शराकत पे और एक दफा फिर खेल दिया है हवा के अंदर लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के रीजन के फील्डर्स आपस में टकराए लेकिन बॉल बाउंड्री बॉल के बाउंड्री के बाहर चार रन ये देखिए फ्लाइटेड गेंद था इसका पूरा इस्तेमाल किया जोरदार शॉट ये गेंद हवा से बातें करता हुआ बिल्कुल बाउंड्री लाइन के अंदर गिरा दो फील्डर्स मौजूद थे लेकिन इसको रोकने में नाकाम रहे तो अब यकीनन बिलाल की कोशिश होगी कि वो कम से कम अपने 50 रन्स जो हैं वो जरूर मुकम्मल करें और ऐसा उन्हें करना भी चाहिए जी हां सात रन की सात रन पीछे हैं अपने 50 रन की शराकत पे हाफ सेंचुरी के लिए बिलाल मजबूत जिसामत के मालिक हैं इस मतवा खेले लॉन्ग ऑफ की जानिब एक रन हासिल किया और ये ड्रेसिंग रूम का मंजर है डीपीएस फैसलाबाद कॉलेज चैंपियनशिप भी अपने नाम कर चुकी है लेकिन स्कूल क्रिकेट में ये पीछे रह गए और दारे अरकम की टीम अब ट्रॉफी से चंद ही कदम के फासले पर है लेकिन यहां पर मोहम्मद सलमान और इनके स्पोर्ट्स डायरेक्टर शाहिद साहब का जिक्र करना बहुत जरूरी है जिन्होंने बहुत मेहनत की है इन बच्चों पर इस मैच से पहले इन्हें नाइट प्रैक्टिस भी फराहम की ताकि ये कजाफी स्टेडियम की रोशनियों से हम आहंग हो सके जी हां शिकस्त जो होती है वो खेल का हिस्सा है इससे आज से दो दिन कबल फैसलाबाद फैसलाबाद ने कॉलेज चैंपियनशिप जीतकर बहुत से मतदाओं को खुश किया था इनके अपने सपोर्टर्स और इनके अपने मैनेजमेंट वालों को बहुत खुश किया था इन्होंने बहुत जबरदस्त एक खेल का मुजाहिरा किया था और खेल का हिस्सा हार जीत का पहलू होता है और ये डीपीएस का डग आउट है यकीनन खुश हैं मुतमिन हैं अपनी टीम की परफॉर्मेंस से और यहां तीनों शोबों में आउट क्लास किया है और 
जिस तरह ऊपर गई थी डी की टीम कॉलेज चैम्पियनशिप में बिल्कुल इसी तरह नीचे आई है जहांगीर अपनी बॉलिंग को जारी रखे हुए हैं दार अरकम के लिए सबसे ज़्यादा रन और सबसे ज़्यादा विकटें लेने का एजाज़ भी जहांगीर को हासिल है इस मरतबा ऑन साइड पर खेला स्वीपर मौजूद हैं एक ही रन यहाँ हासिल होगा बिलाल को जहांगीर का आप जिक्र करते हुए मैं भी इसमें ये एक बात ऐड करता चलूँ कि कल इनकी कोच से जब बातचीत और गुफ्तु बाउंड्री लाइन के जाने हो रही थी तो वो वो भी खुद जहांगीर को हमारे अपनी टीम के एक ब्लू आइड बॉय के नाम से जिक्र और फरमा रहे थे लेट कट खेला और तेजी के साथ एक रन मुकम्मल किया और अहमद जो है बहुत ज्यादा कोशिश और काविश करते हुए दिखाई दे रहे हैं कल इन्होंने बॉलिंग का आगाज किया था अपनी टीम के लिए ये देखिए जहांगीर का ये गेंद था कदरे पीछे गिरा था इसको लेट कट खेला शॉर्ट थर्ड मैन की जानब जब तक ये गेंद वापस आता एक रन मुकम्मल कर चुके थे अहमद और बिलाल एक पर इस पर इन साइड है जुआ खुशकस्मत रहे बिलाल की ये गेंद इनके बैट का अंदरूनी किनारा लेते हुए विकटों की जानब नहीं गई बहुत ही कम रफ्तार से बॉल फेंक रहे हैं जहांगीर काफी हाफ हार्टेड शॉट था बिला, बिलाल की तरफ से छह रन दूर अपनी निफ सेंचुरी की तरफ से और ये मिस फील्डिंग मिड विकेट रीजन के फील्डर से होगी लेकिन बैट्समैन एक रन लेने में कामयाब एक सौ इक्कीस रन पीछे है डी पी एस फैसलाबाद की टीम इस मैच में जीत का इम्कान नहीं है लेकिन दोनों बैट्समैन कोशिश करते हुए इकसठ ओवर मुकम्मल हो चुके हैं दो सौ तैंतालीस रन आठ विकेट के नुकसान पर डी पी एस फैसलाबाद आज ये सेंट्रल पंजाब स्कूल वीकेंड लीग का फाइनल है जो दार अरकम लाहौर और डी पी एस फैसलाबाद की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है और आज सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन में जो सिटी को, के कोचिज़ हैं वो तमाम कोचिज़ यहाँ पर मधु हैं ग्राउंड के मुख्तफ हिस्सों में वो मौजूद हैं सेंट्रल पंजाब की नुमाइंदगी करने वाले कुछ खिलाड़ी भी अपनी टीम के यूनिफॉर्म्स में मौजूद हैं यहाँ पर इस पर पर पैडल स्वीप करना चाहते थे गेंद गया डीप स्क्वेयर लेग की जाने एक रन मुकम्मल किया और एक ही रन पर इतफा किया बिलाल ने बड़े अच्छा इकदाम है सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का कि इस बड़े दिन उन तमाम खिलाड़ियों को भी मधु किया है जो एज ग्रुप क्रिकेट में सेंट्रल पंजाब की नुमाइंदगी करते रहे हैं इस बार पर स्लॉक करना चाहते थे अहमद लेकिन एक ही रन हासिल होगा डीप स्क्वेयर लेग पर फील्डर मौजूद थे और इन खिलाड़ियों के साथ साथ इनके जो कोचेज हैं जो सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के मुख्तफ कोचेज हैं कई टेस्ट प्लेयर्स और इंटरनेशनल प्लेयर्स उसके अलावा फर्स्ट क्लास प्लेयर्स वो कोचिंग के साथ वाबस्ता हैं हसन ने आज बहुत उम्दा बॉलिंग की है दो विकटे अपने नाम कर चुके हैं और यहाँ हार और जीत से कतर नजर इन दोनों टीमों ने बहुत ही उम्दा खेल पेश किया है और जो बुनियादी बातें हैं क्रिकेट की उसका कहीं भी फुकदान दिखाई नहीं दिया अगर हम दोनों टीमों के बैटर्स की बात करें अरसलान ने एक बहुत उम्दा इनिंग्स खेली डीपीएस के लिए इसके अलावा बॉलर्स की अगर बात की जाए दार अरकम के फास्ट बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की हसन जो हैं वो बहुत उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं और ये मामून मुश्ताक हैं स्क्रीन पर ग्लासेस लगाए हुए लेवल टू कोच हैं और इनकी बहुत ज़्यादा काविशें हैं दार अरकम को ये ट्रॉफ़ी 
अपने नाम करवाने में इस पर तो ऊंचा शॉट खेला बिलाल ने चार से पांच फील्डर गेंद के नीचे आए और बहुत ही उम्दा कैच यहां पर किया और बिलाल की इनिंग्स का खात्मा नवी विकेट गिरी है और ये बहुत ही शानदार कैच है जो जहांगीर बिलाल ने लिया है बैटिंग और बॉलिंग में ये सबसे आगे थे और यहां पर फील्डिंग में भी उन्होंने अपनी अहलियत का अपनी सलाहियत का सबूत दिया है और बिलाल अब आहिस्ता आहिस्ता अपने डग आउट की जानब वापस जाते हुए चालीस रन की इनिंग्स खेली बिलाल हुसैन ने 60 गेंदों का सामना किया दूसरे बड़े स्कोरर थे ये अपनी टीम की जानब से अरसलान के 77 रन के बाद लेकिन ये रन ना काफ़ी साबित हुए हैं डी पी एस फैसलाबाद के लिए और ये खुश वुर्रम बेंच दार अरकम लाहौर का समर लीग के सेमीफाइनल में इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था लेकिन आज ये ट्रॉफी जीतने के बिल्कुल करीब हैं आखिरी खिलाड़ी अब्दुल हबीब अब बैटिंग करने के लिए आए हैं इनफरादी तौर पर देखें तो कई खिलाड़ियों ने बहुत ज़्यादा मुतासर किया है इनमें अब्दुल हबीब भी हैं बाएं हाथ के स्पिन बॉलर इसके अलावा डीपीएस के लेफ्ट आर्म रिस स्पिनर मोमिन कबर हैं कप्तान अरसलान हैं जिन्होंने बहुत ही शानदार इनिंग्स खेली और अगर हम बात करते हैं दार अरकम की तो इनके कप्तान हसीब ने बहुत उम्दा बैटिंग की सुफियान ने यादगार सेंचुरी स्कोर की अरशद की ऑलराउंड परफॉर्मेंस हमने यहां पर देखी इसके अलावा जहांगीर बिलाल एक उभर कर सामने आए हैं जैफा खान बाएं हाथ के फास्ट बॉलर और हसन खान जिन्होंने बहुत ही शानदार लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग का मुजाहरा किया है तो मजबूरी तौर पर दोनों टीमों की जानब से ऐसे खिलाड़ी ज़रूर दिखाई दे रहे हैं कि जिनके मुस्तबिल के बारे में कोई सवाल या निशान नहीं है और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इनकी सलाहितें में और निखार पैदा होगा और मुमकिन है कि इन इनमें से कुछ खिलाड़ियों को हम इंटरनेशनल क्रिकेट में चंद बरस के बाद इसी मैदान पर खेलता हुआ देखें उमर हबीब अब सामना करेंगे जहांगीर का अच्छा गेंद था पढ़ने के बाद स्पिन हुआ लेग ब्रेक था बिल्कुल भी इसको समझ नहीं पाए इन खिलाड़ियों के चेहरों की मासूमियत मगर आंखों में जो चमक है वो इनके रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद दिलाती है अभी दोनों बैटर्स कोशिश यही करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ओवर विकेट पर गुजारे जाए और दार अरकम के बॉलर्स को आखिरी विकेट के लिए लंबा इंतजार करवाया जाए और उकसा रहे हैं जहांगीर फ्लाइट दे रहे हैं इनवाइट कर रहे हैं कि ड्राइव खेलें ऊंचा शॉट खेलें लालच दे रहे हैं लेकिन हबीब और अहमद जो हैं वो टच से मस्त नहीं हो रहे इस बार तो ऊंचा शॉट खेला और फील्डर इसको ठीक से जज नहीं कर पाए डीप स्क्वेयर लेग पर ये गेंद गया ये एक आसान चांस हो सकता था लेकिन अभी और इंतजार करना पड़ेगा आखिरी विकेट हासिल करने के लिए दार अरकम लाहौर को एक स्लिप है एक गली है दबाव बढ़ा रहे हैं जहांगीर लेकिन विकेट के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा अहमद अपनी विकेट देने को तैयार नहीं है नए गेंद से इन्होंने बॉलिंग का आगाज किया था ये देखिए स्लिप में अरशद है इसके अलावा गली पर भी एक फील्डर मौजूद है 
ऑन ड्राइव किया आहिस्ता आहिस्ता फील्डर गेंद तक पहुंचेंगे तो एक रन मुकम्मल हो जाएगा तिरसठ ओवर मुकम्मल हुए नौ विकेट के नुकसान पर दो सौ सैतालीस रन डी पी एस फैसलाबाद जी हाँ डिविजनल पब्लिक स्कूल फैसलाबाद एक सौ उन्नीस रन का ट्रेल रखते हुए ग्यारवा बैट्समैन इस वक्त क्रीज पर हबीब और अहमद दो रन सिर्फ इन्होंने जोड़े हैं और इतफाक करना पड़ेगा फरहान आपकी बात से कि इनको ज्यादा से ज्यादा इस वक्त अपनी विकेट पे प्राइस लगाकर वक्त ज्यादा से ज्यादा लगाना होगा ताकि जितना वक्त ये लगा सके बेहतर है और ये खुशकिस्मत रहे यहाँ पर बैट और पैट के दरमियान एक बड़ा गैप बना और उसके दरमियान से ये गेंद होता हुआ चला गया अहमद और विकेट हासिल करने की जितनी भी कोशिश कर रहे हैं हसन उसमें इन्हें कामयाबी नहीं मिल रही ये देखिए आगे गिरा हुआ ये गेंद था इसको पहले बड़ा शॉट खेलना चाहते थे फिर दिफाही अंदाज से खेलने की कोशिश की लेकिन उस वक्त तक काफी देर हो चुकी थी और ये गेंद बैट और पैट के दरमियान से होता हुआ गुजर गया फ्रंट फुट डिफेंस अहमद का जी हाँ उस बॉल ने तकरीबन हर चीज को बीट किया विकेट बैट बॉल कीपर और ये ऊंचा शॉट खेला जितनी ताकत का वो मुजाहरा कर सकते थे वो किया और ये गेंद बाउंड्री लाइन को पार पार कर गई पहला चौका यहां पर अहमद के लिए और इस चौके के साथ 250 सौ भी मुकम्मल हुए डीपीएस फैसलाबाद के जबरदस्त शॉट एयर में खेला मिड विकेट की जानब काउ कॉर्नर कहते हैं इसको बिल्कुल गैप के अंदर मिड विकेट की जानब चार रन दूसरा चौका अहमद ने सिक्योर किया बीस रन अब तक बना चुके हैं ढाई सौ से ज्यादा रन फैसलाबाद डिविजन पब्लिक स्कूल के और रेहान हमारे साथी कमेंटेटर तारिक सईद ने काओ कॉर्नर का तर्जमा किया था मुल्तान में गाओ गोशा <laughs> तारिक सईद मुल्क के मायानाज उर्दू कमेंटेटर हैं और आजकल इनका तूती बोल रहा है माजी में मुनीर हुसैन हसन जलील ये बड़े नाम थे उर्दू कमेंट्री के लेकिन आज अगर कोई नाम है तो वो सिर्फ तारिक सईद का है जी हाँ नामवर उर्दू कमेंटेटरों में अगर आज की तारीख में कुछ फहरिस्त जोड़ी जाए तो उनमें सर फहरिस्त कुछ नामों में से तारिक सईद नाम तारिक सईद साहब का भी नाम ज़रूर शामिल होगा और इसी के साथ बहुत बहुत ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए उर्दू और ब्रॉडकास्ट के लिए और रेडियो के लिए करते रहे हैं जहांगीर आखिरी विकेट की तलाश में है अभी 11 ओवर्स बाकी हैं इस पहली इनिंग्स में और अब्दुल हबीब ये 11 ओवर्स पूरे नहीं खेलना चाहते अंपायर की उंगली फिजा में बुलंद हुई स्टंप हो गए अब्दुल हबीब अपना तोजन कायम नहीं रख पाए और जिस आखिरी विकेट की तलाश थी वो जहांगीर ने हासिल की और डी पी एस फैसलाबाद की इनिंग्स सिमट गई है दो सौ तिरपन रन पर चौंसठ अशारिया एक ओवर तक बैटिंग की डीपीएस फैसलाबाद ने और 111 सौ ग्यारह रन की बढ़तरी यहां पर हासिल है दार अरकम लाहौर को और ये फैसला कन बढ़तरी अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं है इस दो रोजा मैच में तो अब महज रस्मी कार्रवाई ही बाकी है जिसके बाद दार अरकम लाहौर की टीम ये ट्रॉफी उठाएगी खुशी इनके चेहरों पर वाजह है डग आउट में साथी खिलाड़ी भी ये जानते हैं कि ट्रॉफी पर एक हाथ ये रख चुके हैं और दूसरा हाथ रखने के लिए बस कुछ ही लम्हे और इंतजार करना पड़ेगा इनके कोच मामून मुश्ताक भी बहुत खुश है अपनी टीम की एफर्ट से डायरेक्टर स्पोर्ट्स मलिक नसर वो भी 
بہت زیادہ مطمئن ہیں اپنی ٹیم کی کارکردگی سے اور یہ وہ چمکتی دمکتی سنہری ٹروفی ہے جو ملے گی دارے ارکم لاہور کو اور یہ بیٹنگ کارڈ چونسٹھ اشاریہ ایک آورز میں دو سو تریپند رنس پر آؤٹ ہوئی ڈویجنل پبلک سکول کی ٹیم ارسلان ریاض ستتر رنس کے ساتھ نمائی رہے نبیل رفیق نے پنتالیس اور بلال حسین نے چھالیس رنس بنا کر کچھ مضاحمت کی لیکن ایک سو دس رنس پیچھے رہ گئی ڈویجنل پبلک سکول فیصلہ بات کی ٹیم بولنگ کے اگر بات کرتے ہیں تو حسن خان سب سے زیادہ کامیاب بولر رہے جنہوں نے پندرہ آور میں انچاس رنس کے عوض تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا علی رضا اور جہانگیر بلال نے دو دو وکٹے اپنے نام کی جبکہ محمد ارشد اور حضیفہ خان کے حصے میں ایک ایک کامیابی آئی اور گیارہ ایکسٹرس کے ساتھ دو سو ترپن رنس پر ڈیویجنل پبلک سکول فیصل آباد کی اننگز تمام ہوئی ایک سو گیارہ رنس پیچھے ہے ڈیویجنل پبلک سکول فیصل آباد کی ٹیم یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ دارے ارکم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ پچھتر آورز میں تین سو چونسٹھ رنس بنائے پانچ وکٹس کے نقصان پر جس میں محمد سفیان نے ایک سو گیارہ رنس کی شاندار اور یادگار اننگز کے لیے اس کے علاوہ محمد ارشد جہانگیر بلال اور حسیب نے بھی ہاف سینچری سکور کی اور جواب میں ڈی پی ایس فیصل آباد کی ٹیم دو سو ترپن رنس بنا کر آؤٹ ہو گئی جس میں ارسلان ریاض ستتر رنس کے ساتھ نمائی رہے اور حسان خان تین وکٹے لے کر سب سے کامیاب بولر قرار پائے دارے ارکم لاہور کے لیے اور دارے ارکم کی ٹیم جب اپنی دوسری اننگز کا آغاز کرے گی تو ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے ایک مختصر سا وقفہ
Welcome back once again to Qadhafi Stadium, Lahore. That's how the, the match stands at the moment. Dari Arkham Lahore, 364 in the first inning. But the big news is that Divisional Public School Faisalabad were bundled out for 253 runs. Arsalan Raz, the captain, top scoring with 77 on the bowling line. It was Hassan Khan taking three wickets. Very good prospect, left arm spinner. Ali also getting two, Jangir Bilal also getting two. And the news is that Dari Arkham lead by 111 runs. As I've been joined by Numan, a very happy Numan now. Thank you, Ali Yunus. We are into the second innings of this uh, two-day game. All in readiness for the start of second innings. Uh, a good, healthy lead uh, by the Dari Arkham Lahore side. And as we have mentioned before, that if the game ends in a draw, the team with the first innings lead will end up uh, winning the game and uh, subsequently taking the title. Yeah, big task for DPS Faisalabad if they want to create any chance to win this game. It looks like a daunting task at the moment. Dari Arkham looks certain that they're going to lift the trophy. Not many overs to get two innings because remember, it is a two-day game. The first inning was 75 overs and it's up to them now. They have to first get over that lead of 111 and then put score and then look to get them out. So it's like a daunting task for DPS Faisalabad from here on. Wickets early on is the key for DPS Faisalabad. On the other hand, Dari Arkham, they're looking to pile up uh, some more runs. Yeah, no, my bad. I beg your pardon for that. They need to score runs. 111 is the lead at the moment. So they will look to increase it, maybe get to 250. But they shouldn't be giving it back to DPS Faisalabad because they're in a win-win situation. They've taken the lead. So they're in a much, much relaxed position at the moment. Right now is a great task ahead for the DPS Faisalabad and they'll be looking to take wickets. I mean, it's only about the approach that the approach from which they'll go on about in the second innings. They want wickets and they might do anything to take them. Can magic happen? That's the question here. Can they just get them out quickly inside maybe 20 overs? Weird things have happened in the game of cricket. And DPS would be expecting that to happen for them today. Because this is the big match and a spinner to start off the proceedings. Hi, 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 hi. Ali, for how long we have seen in the modern day cricket about the spinners taking the new ball, operating from the different ends to take the wickets. Ah, that's a beautiful delivery. This one came back in with the angle. Not given by the umpire. Interesting shout, this. Oh, that could have been an ideal start. Let's have a look at it again. Pitched in line. Whoa. Irfan Dilshan is a generous man. But he was hitting on the back leg. He's a generous man. Maybe the impact just a little outside the off stump. Maybe, I'm not sure. We'll have to have a look at it again. Decent start to this for the DPS Faisalabad. A shorter in length this time. Just dragged back a bit in terms of length, Habib. Now this is a good move by DPS. Starting off with the prime baller, Habib. As this one has been played nicely towards onside. Couple of runs taken. They're off the mark in the second inning. Talk about uh, both of these openers, Samir and Zulkarnain. They have a job to cut out. I mean, if, even if you're leading with with the healthy total, you still have to play out these overs and negotiate the bowling. Good delivery this time. Came back in with the angle. Nicely eased out uh, this run to the field at a point. Both of these batters uh, will uh, ample across uh, 
for a couple of runs. That concludes the first over. Samir has uh, scored four runs from the first over without losing any wicket. Seems like it's going to be spin from both hands. In the first inning we saw spin did create some problem for the batters. Let's see if they can do it with the new ball here. Seems like the mystery man sliding, sliding. is going to ball from the other end. That's it. It's, uh, your favorite moment is yeah. back once again. Uh, the mystery left arm wrist Shabha, spinner. Yeah, as we've been mentioning that uh, the left arm wrist spinners have been a rare breed in international cricket. But it, uh, nowadays we have seen many of them featuring uh, the respective sides. So good to see. And not only in Pakistan's domestic cricket, but in international cricket as well. On a serious note, out of all the cricket that I've seen from the last three days, and that includes the college cricket final also and this match, my find of the tournament will be Momin. Although he's not taken many wickets, but the control that he has shown is, is marvellous. At this young age, left arm wrist spinner, too good. The ease with which uh, these batters are playing with the straight bat. And we have a Farva ready at the boundary for an interview. Over to you, Farva. Thank you, gentlemen. Uh, I am joined by Pakistan former test cricketer and also head coach uh, CPCA Sheikhupura, Mr. Uh, Nabidul Hassan. Thank you so much for joining us here. Match chal raha hai. Is par bhi baat karenge. Lekin sabse pehla question ye hai ke uh, itna bada event hua hai. CPCA ne conduct kiya hai. Journey kaisi rahi hai? Bismillahirrahmanirrahim. Thank you for inviting me, inviting me here. Uh, bada maza aara hai. Aur uh, dekhe hum chhe mahine se, saath mahine se lagye hoin bachon ke saath. Pehle school cricket, uh, phir club cricket, phir college cricket. Uske baad phir abhi इसका जो टू डे क्रिकेट जो स्कूल की हो रही है ये हो रहा है इसका फाइनल आज हो रहा है किसावी स्टेडियम में बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा और बड़ा अच्छा टैलेंट ऊपर के सामने आया और स्पेशली जो हमारे सेंट्रल पंजाब के अब्दुल्ला खान सुंबल साहब हैं और उनके जो हमारे जो सीईओ हैं खुरम नियाजी साहब उनकी बड़ी मेहनत है और मैं समझता हूं कि हम लोगों ने 6 महीने में इतनी क्रिकेट करवाई है एज कोच और हम लोगों ने इतने बच्चों को टैलेंट हंट किया और आज उसका जो है वो हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है बहुत अच्छा टैलेंट फाइनल हो रहा है कजाफी स्टेडियम में आ, हर बच्चे का ड्रीम होता है कि किसी बड़े वेन्यू पे खेलें और देखें अभी पांच छह दिन पहले पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे टेस्ट मैच हुआ और ये बच्चे उसको उनका ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं तो कल को ये ये हमारी आ, ये हमारा समझ लें कि हमने जो टैलेंट निकाला है आ, सेंट्रल पंजाब ने और हम सब ने जितने भी हमारे कोचेज हैं उनकी बहुत मेहनत है आज उसका हमें फल देखने को मिल रहा है कि फाइनल हो रहा है और बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि हम लोग इसका हिस्सा है और हम लोग इसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसकी वजह से बच्चों को क्रिकेट मिल रही है डेफिनेटली कजाफी इज लाइक ड्रीम कम्स ट्रू ग्रूमिंग की अगर हम बात करें प्लेयर्स की तो ग्रूमिंग कैसे है उस पर कितनी तवज्जो दी जा रही है क्या क्या चीजें हैं जिसे मद्देनजर रखा जाता है देखिए जी 25 से 24 से 25 साल हो गए कि स्कूल क्रिकेट नहीं हो रही थी तो सेंट्रल पंजाब और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर ये जो इनिशिएटिव लिया है इसकी वजह से जितने भी बच्चे थे जो क्रिकेट छोड़ गए हुए थे और ऑलमोस्ट तकरीबन क्लब क्रिकेट खत्म हो गई थी स्कूल क्रिकेट खत्म हो गई हुई थी तो उसको रिवाइवल किया वापिस लेके आए और आपके सामने रिजल्ट है कि हम लोग जब दो तीन साल पहले जब ट्रायल लेते थे अंडर सिक्सटीन या अंडर थर्टीन अंडर 19 के तो हमें बहुत मुश्किल 25 से 30 बच्चे मिलते थे तो अभी हमने रिसेंटली ट्रायल लिए अंडर 19 के अंडर 16 के तो 4 400 500 बच्चा ट्रायल में पार्टिसिपेट कर रहा है इसका मतलब है कि बच्चे जो है वो आ रहे हैं और उनकी ग्रूमिंग हो रही है वो उनको प्लेटफार्म दिए जा रहे हैं और वो खेल रहे हैं क्रिकेट थोड़ी सी इंपॉर्टेंस पे बात कर लेते हैं ग्रास रूट लेवल की जब बात करते हैं क्रिकेट की कितना इंपॉर्टेंट है ये देखिए जी ग्रास रूट तो किसी भी शोबे में चले जाए ग्रास रूट लेवल ऐसी चीज़ है कि अगर आप वो बेसिक्स होती हैं वहाँ से बच्चा सीखता है तो ग्रास रूट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्पोर्ट्स में और जैसे पाकिस्तान में हमें काफ़ी अरसे से स्कूल क्रिकेट नहीं हो रही थी ग्रास रूट वहाँ से हम लोग ग्रास रूट से स्टार्टिंग की है तो अल्लाह का शुक्र है अगर ये तीन चार साल और चलती गई तो हम पाकिस्तान को बहुत सारा बैकअप दे सकते हैं और बहुत सारा पाकिस्तान के लिए हम लोग टैलेंट तलाश कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर बींग 
Yeah, while Farah was busy with Rana Nabidul Hassan, a wicket has gone down. The first wicket for DPS Faisalaba, the much needed start that they were looking for. They started off with spinners, they've got their first man. Five for one is Darul Arkham at the moment. Can there be a twist here? That's the question. Well, with the first wicket falling down, the eyes of Ali Yunus just lit up with that sensational delivery to get the back of, of the batter. But we might still have the spark left in this game. Because you never know it's a game of cricket until the last ball is bowled, until the last run is scored, the last wicket has fallen. It's just the beauty of this format of the game. It can just turn and twist at any time. Another wicket will make things very interesting. Five for one, Darul Arkham. The lead by 111. You add five more runs to it, 116 at the moment. It's this desperate effort from DPS Faisalabad to make a comeback in this game. But there is no slip. That's the concern for me. You're looking to get wickets, you're looking to put maximum pressure. There has to have a. F they need to have a slip in place if they're looking to attack. Good to see the wicket keeper, along with all the close in fielders, are backing the bowler. I think the line is attacking. It has to be the key. When you are in for taking the wickets, you got to attack the stumps. The good field set from the captain. Have the ring of fielders on the offside. Shorter length, a quicker delivery this time. Probably sliding down the leg side. Start to the fine leg, and the both of these batters will ample cross for a quick two runs. This kid Habib looks a good deal. He's got a good head on his shoulder. You saw on that occasion. He's hurried onto the onto the batter. The previous one, there was an appeal. It was a lofted one. It was. Give it air. This one a touch slower again. So he's mixing it up, all these variations that he has. They're desperate for wickets, that is for sure. And this is how the first wicket fell right in front of the man. There was no chance that he was not getting that out in his favor. Sharp appeal this from Habib. Both Habib and Moomin, they have been impressive with the lines attacking the stumps getting the bat batter to play at every delivery and that is the key especially at this hour of the play when you are in search for wickets you got to attack the stumps you got to make sure that the batter plays every delivery it just creates an extra chance for the bowler to remain relevant in the game three overs are gone eight for the loss of one wicket moment operating from the pcb main building end still the lead is 119 runs but the game is still not over for uh, the dps Faisalabad. Well, the only thing that not going in their favor are the remaining overs in the game. They have to do it quickly. They have to do it now. That is why they have got their ace bowlers from both ends. Moment now, bowler made in over the first one. Can he get a wicket? That's the question. Nicely driven. Nicely timed for a couple of runs. situation demands both of these batters to bat as long as they can. It's just the matter of survival at the wicket, play out each delivery at the merit. At least we have got a spin for, mo for a slip for moment. That's a good sign. It's good attacking cricket by DPS Faisalabad. Both the top four batters in the first inning got 50s. In fact, two of one of them got 100, three of them getting 50. So they're in a good form, good touch. They are talented, they are skillful. But the pressure maybe can get to them. That's the point here. Can they create some pressure moments? So why some good ball bowling, some good field positioning, good fielding, some extraordinary catching. They'll need all of things going in their favor. Again, uh, the thick 
part of the blade could only find the fielder and woman has been very accurate with his line and length if we just have a, a slight look at his action the way moment has been operating it's very non-traditional action the way he delivers from the back the back of his hand some good unorthodox bowling approach this from moment just making sure that the batsman plays on the front foot so it just gives him a little chance of an outside edge that carries to the fielder at slip for the, the short cover catching position yeah moment is a very smart operator he can spin it both ways that's the quality of this guy the control at this age is phenomenal excellent to see you were talking about the, his ability is being very rare not just in pakistan but all over the world if you see that there's been not many left arm wrist spinners we can just count them on our fingertips there've been three or fours so and i don't think so anyone from pakistan has ever represented pakistan at international level as a left arm wrist spinner as we come to the end of four overs it's 10 for 1 Dayal Kim Lahore they lost to Vigar early on Zulkar and Nazakari scored a half century in the first innings was dismissed early on in this one Muhammad Ali and Samir they have a job to cut out followed by Jahangir Bilal the leading run getter of this tournament have lost to Vigar in the first four hours of the play still Dayal Kim Lahore they leading by over 120 runs here in the driving seat स्कूल गेम इवन एट आर लोकल स्कूल ग्राउंड we wouldn't be able to sleep all night at this age and imagine these guys they have to know that they have to come at play at kadafi stadium under lights being televised that would do world of good to their confidence sliding down the leg side it's a good thing for dvs faisalabad that uh, no run was conceded off uh, this delivery talking about the fact that uh, this game and all these arrangements are so motivating for the kids this time uh, slightly flatter one it came it hurried on to the right hand batter samir the opening batter for uh, the dps faisalabad fadari arkam lahore abhi ke baare mein against the dps faisalabad with the straight bat uh, could only find the fielder at mid on a good fielding effort to conclude the fifth over 10 for the loss of one wicket naman so tell me how is the biryani you didn't tell me you never shared any not even one bite man he told me you were on keto diet hence you didn't want any biryani and you kept on persisting with your typical black coffee so it's good on you always hell bent to losing the weight talk about these two young these energetic the fit guys from the dps side and the happy looking dare arkam camp yep they know it they've got the game in their bag it's just a matter of time from here on matter of the over is from here on and we can uh, we can say that they've got the, the the comfortable in this game as moment continues can that control that length has been spot on since yesterday he bowled brilliantly didn't get many wickets but that's all right it's all about control and if he's able to keep his focus his courage thak is he's got a long way to go in cricket talking about the straight bat approach from these batters 
we have seen that although these batters are very young but some of them are very technically sound we have seen uh, sofian scoring 100 the other day and most of these bat batters we have seen over the course of last three days they are very technically sound in terms of uh, their approach and this has been driven very nicely two fielders are chasing this ball and one of them would uh, cut that off and meanwhile both of these uh, batters have just run across uh, for two more runs Omid is approaching with the slip. The fielder at uh, Sealy Midoff. Talking about <coughs> straight bat approach. I think with the new ball, spinners operating, that is the best approach. In a longer format, white ball cricket, the more straighter you are, the more successful you will be. Off the back foot. They're in no hurry. These Dariar combatters, they know all they have to do is just play out the remaining overs of the day and they will be the champions of this cool two-day weekend league of Central Punjab. As we come to the end of six overs, it's 12 for one. back foot and cut away so no run on the offering so talking about the approach uh, from the DPS Faisalabad what different they need to do at this level to get uh, uh, nine wickets in the span of uh, like what 20 overs it's up in the air didn't carry to the fielder they are doing everything in this in their jurisdiction to get a wicket or two some run out some excellent fielding effort but nothing's going in their way apart from the fact that they have got a wicket in the second over of the play and here is the glittering trophies I'll be handed over to the winners and the runners up this game apart from the trophies some two dozen individual awards to be handed over to the top performers of this game so good to see the encouragement for the young guys who have performed well over the course of last one year in this Central Punjab weekend school league once again, the approach seems to be a very nominal one from both of these batters. You were asking what can DPS do? I think they can pray for a miracle. That's probably the best way. Because it's miracle can only save them from here on or make them win the game somehow because there are not many overs to play around and they seem to be in no hurry they're just milking it away for ones and twos they just need to stay there that's all they have to do probably after another 10 minutes there'll be a break and then last session will commence that will mean another 15 or 17 overs so yeah miracles miracle they did seven overs gone 15 for one DAL Wonder what they're talking about. Politics? Maybe. Driven nicely. Through the gap. Runs. One, two, four. Just breaking the shackles here. Samir making a full use of width provided outside the line of off stump by Momin. Going hard at that one bisecting uh, both of the fielders at uh, cover and extra cover it's a welcome boundary for uh, DPS Faisalabad the lead 130 
Oh, that was so close. And that is what the variation we were talking about early on, uh, Naman. It's got, it's, it can make the ball spin both ways. That's the man, that's the quality. And this one, uh, this delivery left him from the right length. This is the reason why we have been rating Momin very highly. Driven, driven nicely, beats the fielder. This might just run across the fence. Both of these batters were ampled across uh, for two more runs. A good attacking approach this time from Mohammed Samir after being beaten well outside the line of off stump. He's just covering his stumps and playing back to ball this time. Now, two full right in his range. And you can expect this from a wrist spinner. But he'll have to pull it, pull the length a little bit to create some chance. Still operating with the slip and the silly mid fielder. It's again, right outside the line of off stump, he's, he's being shot. He just try to vary his length just to make sure that the batter drag the length a bit of back, make sure that the batter plays, just get the outer part of the blade. That's better. This is where he should look to ball most deliveries, exactly there. I feel for him. <laughs> he looks so cute, young boy. Looks like a 10 year old, standing at a, at a very difficult position, short leg. Spinner operating. Oh, good luck. Too full again. Good change of length this time. Not being predictable with his line and length moment. And this concludes the over number 8 to 21 for the loss of one wicket. And uh, we have uh, supporters from all age groups. They came in to support uh, the game, encourage the boys at the final of. Uh, Central Punjab weekend school league. Such an encouragement for all the boys who are participating in this tournament, especially for those who, who are featuring here at the Gazafi Stadium Lahore for this grand finale. They're so lucky to be born in this era and they've got so many facilities around them at a big stage. They've been given this opportunity to come and showcase their talent here. And trust me, Naman, they've been, they've been more than three or four players who definitely have got a lot of potential in them to make it big in cricket. I've been a very big advocate of Momin, but there's another fast bowler in the same time, Muzamil. Very good prospect. Sufyan, who scored 100. Excellent batter. It's never easy. Oh, that's gone through. Need a better effort. And they did it in the boundary line. Out. It's two runs. Arsalan also the captain. All these players, I think they've got a bright, bright future for Pakistan. How could you miss the left arm pace of Josefa? He has been brilliant as yep. well. played out to mid off with the straight bat see this is what live broadcast does the it highlights your skill it highlights you your performances because if you perform here at a big level when all the people are watching you will be you, you're not going to be behind from others you will be highlighted and it takes nerves to perform at a, at a big level the best thing about Ali is he's not running away, he's not rushing away with his shots. He's just taking his time at the crease. This is the ideal scenario and the situation for the batter. As driven and driven nicely, beats the infield. This ball will race across the fence for a boundary. Gorgeous. Technically very correct, Ali. Footwork works spot on. 
and he found the gap to perfection. This brings to the end of over number 927 for the loss of one wicket. Dare Arkham Lahore leading by 138. سیدھے بلے کے ساتھ اس گیند کو نکال دیا ہے کوز میں اور کوئی رن حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے یہاں پر کافی آسان لگ رہا ہے دارے ارکم لاہور کے لیے اس میچ کی جو باقی ماندہ کاروائی ہے اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور اس کاروائی کا حال سنانے کے لیے کومنٹری باکس میں میرے ساتھ کافی چاکو چوبند فرحان نصار موجود ہیں جی ہاں نمان ابھی میں گراؤنڈ میں موجود تھا ایک میلے کا سا سما ہے کئی سابق ٹیس کریکٹرز فرس کلاس پلیئرز امپائرز موجود ہیں گراؤنڈ کے اندر اور یہ گین تیز تھا پڑھنے کے بعد اندر آیا لیکن لیکسٹرم کو مس کر رہا تھا اور شاید وکٹوں سے بھی زیادہ اوپر تھا یہ بال ایکشن ری پلے دیکھیں گے تو زیادہ واضح ہوگا شورٹ لیک کا فیلڈر اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ سکویر کھڑا کیا ہوا ہے علی سابر اور پہلی اننگز میں بھی یہ شورٹ لیک پر کھڑے دکھائی دیئے ہمیں تھوڑا جلدی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر سمیر جتنا تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کافی وقت لیا کریس پر جم کر کھیلنے میں لیکن اب مومن کے سامنے تھوڑے سٹوکس کے لیے جو ہے وہ جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اب یہ بیٹنگ پریکٹس سے زیادہ کچھ نہیں ہے جن کھلاڑیوں کو پہلی اننگز میں مواقع نہیں مل پائے دارے ارکم کی طرف سے وہ دوسری اننگز میں اس موقع کا پورا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور یہ ہیں محمد علی سابر شورٹ لیک پر کھڑے ہیں اننگز کا آغاز کیا تھا ابھی پی سی بی انڈر تھرٹین ٹورنمنٹ میں سینٹرل پنجاب کی نمائندگی کر کے آئے ہیں دسویں آور کا کھیل مکمل ہوا ستائیس ایک پکٹ کے نقصان پر دارے ارکم لاہور اپنی دوسری اننگز میں جس طرح آپ بات کر رہے تھے فران کے ایک میلے کا سا سما ہے اور کافی زیادہ لوگ اس میچ سے لطف اندوز ہونے کیلئے آئے ہوئے ہیں پاکستان کے سابق ٹیس کرکٹرز اس کے علاوہ سٹیڈیم میں اور بھی بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان پلیئرز کے حوصلہ افضائی کر رہے ہیں ان کو داد و تحسین دے رہے ہیں اور بڑا خوش آئند ہوتا ہے یہ اس عمر میں آپ کے میچز کو نہ صرف لائف ٹیلی کاسٹ کروایا جائے بلکہ آپ کو میچز سے لطف اندوز ہونے کیلئے کی فیملیز آپ کے ساتھی بھی آئیں اچھی گیند پڑھنے کے بعد باہر کی جانب نکلی حبیب کی جی ہاں فیصل آباد سے کافی لوگ آئے ہوئے ہیں کئی سابق کھلاڑی کوچیز جو ہیں یہ جو سکور بورڈ ہے جو مینویل سکور بورڈ ہے اس کے دائیں جانب لگ آؤٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں فورمر ٹیس کریکٹر شاہد نظیر بھی میدان میں موجود ہیں اور ابھی میں ڈی پی ایس فیصل آباد کے جو کپتان ہے ارسلان ریاض ان کے والد سے ملا اور وہ بتا رہے تھے کہ کتنی جد و جہد ہے ان کے بیٹے کی کتنی محنت انہوں نے کروائی ہے اور ان کی جو محنت کا مو بولتا ثبوت تھا وہ ہم نے دیکھا ہے یہ ڈی پی ایس کا ڈاگ آؤٹ ہے اور اس کے اس کور بورڈ کے اگر دوسری طرف ہم دیکھیں تو فیصل آباد سے آئے ہوئے کئی کوچز جو ہیں بیٹھے ہوئے اس مطبعہ پوش کیا یہ گین بونٹی رائن کی جانب جا رہی ہے بلال آئے اس گین کو روکا اور دو رنز کا اضافہ ہوا سکور میں دارے ارکم کے اور ابھی نمان امپائر کیسر وحید سے بات ہو رہی تھی تو پلینگ کنڈیشنز کے بارے میں انہوں نے یہ بتایا کہ جو 
मैंडेटरी पंद्रह ओवर हैं वो नौ बजकर तीस मिनट के बाद शुरू होंगे उससे पहले ये मैच खत्म नहीं हो सकता नौ बजकर तीस मिनट के बाद अगर दोनों कप्तानों की रजामंदी होगी तो फिर इस मैच को खत्म किया जाएगा लेकिन नौ बजकर तीस मिनट तक ये मैच जारी रहना है तो फिर इनको थोड़ा सा एयर दिया था और एक मतलब फिर गेंद पड़ने के बाद अंदर की जाने बाई और जिस तरह फरहान बात कर रहे थे कि इन तमाम खिलाड़ियों की काफी जद्दोजहद इनकी इनके वाले की इनकी इस और इनके कोचेस की इसके बाद आज इस लेवल पर आकर परफॉर्मेंस दिखाने के काबिल रहे और बड़ी खुशी होती है ये देख के फरहान के पाकिस्तान क्रिकेट के वो मुस्तबिल के सितारे और उनको देखकर भी जो है वो काफी इतमान होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो मुस्तबिल है वो बेहतरीन हाथों में है ग्यारह ओवर्स के बाद उनतीस एक विकेट के नुकसान पर ये आप देख सकते हैं दार अरकम लाहौर की टीम का जो बैकरूम स्टाफ है इनके कोचेस इनकी टीम मैनेजमेंट और इनकी काफी ज्यादा काविश रही है इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में हबीब और मोहसिन हबीब और मोमिन अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं मतलब फिर फ्लाइट दी इस गेंद को और फ्लैटर ट्रेजेक्टरी में गेंद करने की कोशिश की है मोमिन ने काफी तजर्बा है मोमिन का इसके अलावा डीपीएस के लिए ये कॉलेज और स्कूल क्रिकेट के साथ साथ पाकिस्तान अंडर 19 टीम की भी नुमाइंदगी कर चुके हैं अच्छी गेंद इस गेंद को गलत लाइन में खेलना चाह रहे थे ऑफ गेंद थी पढ़ने के बाद अंदर की जाने बाई और यही कमाल है जो लेफ्ट आर्म रेस्ट स्पिनर होता है उसका कि आप उसको विद दी आर्म रीड नहीं कर सकते उसकी डिलीवरी स्ट्राइड के साथ रवि मैदान में हमारी साथी फरवा मौजूद हैं रही समझत के साथ जो स्कूल क्रिकेट में सेंट्रल पंजाब एसोसिएशन के रूहे रवा हैं तो देखते हैं कि रही समझत के क्या ख्याल हैं स्कूल क्रिकेट के हवाले से शुक्रिया फरहान गेम इस वक्त जारी है देख भी सकते हैं दोनों टीम्स की एफर्ट्स भी जारी हैं बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रईस अमजद साहब जो कि हेड कोच सीपीसी लाहौर हैं सर बहुत शुक्रिया यू ज्वाइन अस इन कैसी चल रही है गेम ये तो जाहिर है पूछेंगे लेकिन जो एफर्ट जो प्रोसीजर है जो अभी तक इतने मैचेस खेले गए सिलेक्शन हुई फिल्ट्रेशन हुई इसके बारे में बताइएगा जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ सी लाहौर और सेंट्रल पंजाब ने ये जो इकदाम किया है क्रिकेट का फॉर लास्ट सेवन और एट मंथ से ये ग्रास रूट लेवल पे जो काम हो रहा है कॉलेज क्रिकेट हुई है स्कूल क्रिकेट हुई है कम्युनिटी क्रिकेट हुई है विच इज़ वेरी गुड साइन फ्रॉम पीसीबी सेंट्रल पंजाब तो ये बड़ा अच्छा है ग्रास रूट लेवल पे कंपटीशन हो रहा है इसमें टैलेंट की टैलेंट भी रिफाइन हो रहा है टैलेंट देख भी रहे हैं सो विच इज़ वेरी गुड साइन स्कूल क्रिकेट की बात करें तो उसे रिवाइवल मिल रहा है मिल चुका है बल्कि जो जैसे सी पी सी ये काम कर रही है मजीद क्या प्रोजेक्ट्स हैं मजीद किस तरह काम करेंगे मुझे ये कि देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो टैलेंट है आपको बेसिकली उसको देखना है कि टैलेंट जो है जो ग्रास रूट लेवल पे है उसको हमने एक्टिव कैसे करना है सो so, ये जो प्लेटफॉर्म है जो सेंटर पंजाब ने ये इनिशिएटिव लिया है किसी भी के आ, की तरफ से तो ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि आप जब आ, आ, किसी प्लेस को आप देखते हैं कि वो स्कूल में कैसा है फिर बाद में कॉलेज में आता है फिर क्लब में आता है फिर आगे ये डोमेस्टिक क्रिकेट में आता है सो ये प्लेटफॉर्म है इसको जो बड़ा एक अच्छा साउंड सिस्टम बनाने की जरूरत है लॉन्ग जर्नी है इट्स लॉन्ग जर्नी बट थिंग इज द वे दे आर डूइंग वर्क फॉर लास्ट एट और टेन मंथ्स सो मी एज ए कोच मैंने भी यही असेस किया है कि ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है इससे जो है क्रिकेट में बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट आ रहा है बच्चे बहुत कीन हैं बच्चे खेलना चाहते हैं फॉर लास्ट मैनी ईयर से ये जो क्रिकेट है ये स्टॉप हुई हुई थी सो ये आठ दस महीने से ये जो क्रिकेट हो रही है मैंने अपनी क्रिकेट लाइफ में एज ए कोच भी और एज ए प्लेयर भी मैंने इतना काम जो सेंटर पंजाब ने पी ने ये किया है विच इज़ वेरी गुड सर लाहौर शहर की अगर बात करें तो टैलेंट तो बहुत ज़्यादा होगा फैसिलिटेट किस तरीके से किया जाता है हंट कैसे किया जाता है कितना मुश्किल कितना आसान होता है हंट एज फेज हंट का इंसान ओबियसली आपको अगर एक प्योर टैलेंट आपने चूज करना है और एक अच्छे तरीके से ऑनिस्टी से आपने लड़कों को ऊपर लेके आना है तो वो तो फिर 
डिफिकल्ट तो है क्योंकि आपने एक बेस्ट टैलेंट को आपने ऊपर लेके आना है बट थिंग इज के ये यही प्लेटफॉर्म है और इसी से जब आप ऑनिस्टी से काम करते हैं डिपार्टमेंट में भी जो आ, अच्छे लोग काम करते हैं राइट मैन फॉर राइट जॉब काम करते हैं तो वो टैलेंट ढूंढने में कोई इतनी मुश्किल नहीं होती बहुत शुक्रिया यहाँ पर मौजूद रहने का और खेल जारी है जो भी जीतेगा वो तो जीतेगा लेकिन कोई हारेगा नहीं सब सीख कर जाएंगे ओवर टू यू फरहान शुक्रिया फरवा रईस अमजद इनके साथ मौजूद थे और इस दौरान एक विकेट भी हासिल की मोमिन कमर ने अगर हम इस विकेट का एक्शन रिप्ले देख पाएं तो ज़्यादा बेहतर अंदाज में बता सकेंगे कि किस तरह मोमिन कमर ने एक कामयाबी अपने नाम की बारह ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है उनतीस रन दारे अरकम दो विकेट्स के नुकसान पर ही देखिए फ्लाइटेड गेंद तो ऑफ टर्म से बाहर इसको स्लॉक करना चाहते थे एक आसान कैच अब्दुल हबीब ने पकड़ा और मोमिन कमर को कामयाबी दिलवा दी रही समझे अभी फरवा के साथ मौजूद थे लाहौर की जो तीन टीम्स हैं उनमें एक टीम के ये हेड कोच हैं सी में और इसके अलावा जो स्कूल क्रिकेट ऑर्गेनाइज किया है सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने उसमें बहुत अहम किरदार रहा है रई समजद का और सबक फर्स्ट क्लास प्लेयर अशरफ अली का तो ये दोनों बहुत ज़्यादा फाल दिखाई दिए हैं फर्स्ट क्लास खिलाड़ी भी हैं रई समजद अपने वक्तों में वापडा की नुमाइंदगी करते रहे हैं हबीब अपनी बॉलिंग को जारी रखे हुए शॉर्ट लेग पर अली साबिर हैं इनके साथ तक तेरहवें ओवर का खेल चल रहा है और दोनों एंड से लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को ही लगाया गया है यहाँ पर डिविजनल पब्लिक स्कूल फैसलाबाद की जानब से दोनों तरफ से स्पिनर्स के साथ ऑपरेट किया जा रहा है और अभी तक दो विकेट हासिल करने में कामयाब हुए हैं लेकिन लग ही रहा है कि जिस तरह की लीड है यहाँ पर काफी मुश्किल हो जाएगा डीपीएस के लिए इस मैच में कम करना इनसाइड अजुआ जिन बॉलर्स ने इस मैच में मुतासर किया है उनमें अब्दुल हबीब का नाम भी नुमाया है इनके साथ ही लेफ्ट आर्म रेस स्पिनर मोमिन कमर हैं इसके अलावा हसन खान जिन्होंने दार अरकम की नुमाइंदगी की तीनों बाएं हाथ के स्पिन बॉलर हैं और तीनों ने बहुत ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया है इस दो रोज़ा फाइनल में अब्दुल हबीब ने पहली इनिंग्स में भी काफी नपी तोली गेंदबाजी की थी कि यही कोशिश होती है कि वो हमेशा चेक एंड बैलेंस रखें जो बैटर है उनकी अप्रोच पर उन्हें रन बनाने पर मत उकसाएं इस गेंद को सीधे बल्ले के साथ खेला लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया यहाँ पर हबीब ने और यकीनी तौर पर अपनी टीम के लिए कुछ कीमती रन बचाए तेरह बस के बाद उनतीस दो विकेट के नुकसान पर दारे अरकम काफी फुलर गेंद थी इस गेंद को सीधे बल्ले के साथ खेला और अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया यहाँ पर अपनी बॉलिंग पर और इस तरह मैं बात कर रहा था क्राउड्स की और फैमिलीज की ये भी आज का मैच अच्छा देखने के लिए आए हैं जो कि बड़ी खुशाइन बात है और इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ बच्चों की जो क्राउड है वो हर उम्र के लोग जो है वो क्राउड में मौजूद है और बड़ी खुशी होती है ये देख के कि तमाम लोग क्रिकेट को सपोर्ट करने आए हैं यहाँ पर कवच की जानब खेला और थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई कवच पर फील्डर की जानब से मोमिन कमेर अपनी बॉलिंग को जारी रखे हुए कमर इनके नाम में आता है और किसी चांद की जमा चमक रहे हैं इस दो रोजा फाइनल में बहुत से सितारे नुमान ग्राउंड में मौजूद हैं ये मुस्तकबिल के सितारे हैं जो रस्सी के अंदर हैं और रस्सी के बाहर माजी के बहुत से स्टार्स मौजूद हैं इस मरतबा बॉलर के सर के ऊपर से खेला देखते ही रह गए और ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा गिरा छः रन का इशारा अंपायर की जानब से और अब इस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं रीबारिफ और ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिशों में 
मसरूफ दिखाई देते हैं अगर ये कहा जाए कि आज का शॉट ऑफ द डे है तो यकीनी तौर पर बेजाना होगा खूबसूरत अंदाज से शानदार बैकलिफ्ट लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की फील्डर तकते ही रह गए और एक बार फिर ड्राइव किया शानदार टाइमिंग और अब की बार भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं और गेंद पलक झपकते ही बाउंड्री लाइन पार कर गई तो एक छक्के के बाद यहां पर चौका हासिल करने में भी कामयाब हुए हैं अरीब आरिफ यहां चौकों और छक्कों की बाहर सजाई हुई है अरीब ने और नीचे हमारी साथी फरवा वहीद भी बहुत ज्यादा मसरूफ है और अब इनके साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला खुरम और इनके बारे में भी जानते हैं स्कूल क्रिकेट के हवाले से इनकी क्या राय है थैंक यू जेंटलमैन आई एम ज्वाइंड इन बाय द सीईओ अब्दुल्ला खुरम साहब बहुत शुक्रिया यहाँ पर मौजूद होने का uh, पहले तो कंग्रेचुलेशन फॉर कंडक्टिंग दिस ब्यूटीफुल इवेंट दिस टूर्नामेंट थ्रू आउट बहुत अच्छा खेल और उम्दा खेल भी पेश किया गया आपने ये जो भी टूर्नामेंट कंडक्ट किया कितनी एफर्ट्स लगी पहले तो उसके बारे में बताइएगा जी बिल्कुल थैंक यू वेरी मच जी बिल्कुल ये एक एफर्ट थी और रिवाइवल ऑफ स्कूल क्रिकेट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए और बिल्कुल भी इक्कीस साल से एफर्ट नहीं हुई थी ये तो हमने बड़ी इसमें मेहनत की शुरू फ्रॉम दिस स्क्रैच स्टार्ट करना पड़ा इसमें कोऑर्डिनेशन का बड़ा रोल था <coughs> तो इन शॉर्ट ये कि हमने पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ी सी हमने इसमें एफर्ट की और उसके बाद हमने कोऑर्डिनेशन की ट्रायल्स कंडक्ट कराए शुरू शुरू में और गालबन जो है ये मार्च में स्टार्ट हुआ काम अगस्त में हमने इसके ट्रायल्स कंडक्ट कराए उसके बाद हम चैम्पियनशिप हमने जो स्टार्ट कराई सेप्टेम्बर में जैसे ही सितंबर में हमने वनडे टूर्नामेंट कराया और उसके बाद कहते थे कि ठीक है बच्चों का टूर्नामेंट हो गया व्हाट्स नेक्स्ट ये एक जो सवाल था इसका जवाब जो है ना वो देना ज़रूरी था कि कंटिन्यूटी रहे कम से कम फिर हमने सारे मॉडल स्टडी किए बाहर के मुल्कों में स्कूल क्रिकेट किस तरीके से होती है तो हमने वीकेंड स्कूल का कॉन्सेप्ट दिया कि ख़ासतौर पर बच्चों का जो है एजुकेशन भी चलती रहे साथ साथ वो पढ़ते भी रहे बिल्कुल अच्छे तरीके से फोकस करके और वीकेंड पर जब सैटरडे संडे आता तो वो मैच खेल सकें तो उसी हमने प्रपोजल को लेके वीकेंड स्कूल लीग का एक पायलट प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया चैम्पियंस लीग जो देखे आपने अक्टूबर में 18 अक्टूबर को फाइनल हुआ था कदाबी स्टेडियम में ये बेसिकली उसी की घड़ी है हम देख रहे हैं उसको उसके बाद जो टॉप के 33 स्कूल्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया वीकेंड में फिर हमने उनको सैटरडे संडे के टू डे मैच खिलाए और हर टीम ने आठ से दस मैच खेले हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा एक्सपीरियंस रहा हम इसमें बच्चों ने 1300 1300 सौ रन्स कर दिए और जो कुछ बच्चों ने जो है 70 प्लस विकेट्स ली तो इसमें एफर्ट्स तो एक फ्राम जिस राय से लेके ऐसा ऐसा जो है साथ साथ बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट करने पड़े लेकिन इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भरपूर रोल था गवर्नमेंट का बहुत रोल था बच्चों को ग्राउंड में लेके आना और उसके साथ साथ फिर पेरेंट्स का बड़ा था कि जी इतनी लंबी क्रिकेट हो रही थी कि वो उनको सैटरडे संडे को ग्राउंड में छोड़ना और बड़ा ज़बरदस्त एफर्ट रहा थैंक यू फॉर बींग हेयर बड़ी अच्छी एफर्ट है कंटिन्यू कीजिएगा और ये एक माइल है जो अचीव किया गया है अभी बहुत सारे माइल बाकी है ओवर टू यू शुक्रिया फरवान के साथ अब्दुल्ला मौजूद थे जो सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन में स्कूल क्रिकेट को देख रहे हैं और यकीनी तौर पर बड़ा ऐसा इकदाम है ये सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का जिस तरह वो कह रहे थे कि इन तमाम प्लेस के अलावा इनकी जो इनके जो पेरेंट्स हैं इनके जो टीचर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा काबिल सतश उनके इकदाम हैं कि उन्होंने बच्चों को खेल की जानब रागिब किया इस बार गेंद पढ़ने के बाद तेज़ी से अंदर की जाने भाई और यही तौर पर लेग स्टम्प जो है वो कुल मिस कर रही थी गेंद पंद्रह ओवर्स के बाद उनतालीस मजमू स्कोर है दो विकेट्स के नुकसान पर और यहाँ पर अंपायर्स की जानब से सेशन के खात्मे का जो है वो ऐलान किया गया और इस वक्त बेहतरीन परफॉर्मेंस जारी है यहाँ पर अदार अरकम लाहौर की जानब से जिन्होंने 150 सौ रन्स की लीड हासिल करने में कामयाब हुए 15 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ है अफ्तार ब्रेक के बाद उसके बाद इस सेशन के हाथमे का जो है वो ऐलान हुआ है पंद्रह ओवर इस दूसरी इनिंग में हुए हैं यहाँ पर दार अरकम लाहौर के लिए दो विकेट्स का इन्हें नुकसान उठाना पड़ा लेकिन अभी भी ड्राइविंग सीट पर मौजूद है दार अरकम लाहौर की टीम दार अरकम की दूसरी बारी पंद्रह ओवर्स में उनतालीस रन बनाए हैं दो विकेट जरूर गवाई दोनों विकटें लेफ्ट आर्म स्पिनर्स अब्दुल हबीब और 
मोमिन कमर ने हासिल की हैं मोहम्मद अली सीनियर और मोहम्मद अरीफ आरिफ जो हैं जो पहली इनिंग्स में बैटिंग करने का इन्हें मौका नहीं मिल सका था यहाँ पर बैटिंग प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस मैच का जो आखिरी घंटा है मैंडेटरी पंद्रह ओवर्स हैं वो शुरू होंगे साढ़े नौ के बाद और उस वक्त तक इस खेल को जारी रखना लाजम है दो बॉलर्स ही आजमाए गए और दोनों बॉलर्स जो हैं वो कामयाब रहे मोमिन कमर ने खिलाड़ी को आउट किया और अब्दुल हबीब ने एक विकेट हासिल की अब तक पंद्रह ओवर्स में उनतालीस रन जो है वो स्कोर बोर्ड पर सजा चुकी है दार अरकम लाहौर की टीम और एक सौ पचास रन की लीड भी हासिल करने में कामयाब रही है अभी तक
very good evening from the Kazafi Stadium, Lahore. And we are back once again with the Central Punjab uh, Cricket Association Weekend School League. Dari Arkham Lahore. They are up against the Divisional Public School Faisalabad. Live from the Kazafi Stadium, Lahore. Day 2, the final session of this all-important encounter between these two sides. We have seen some thrilling cricket uh, throughout the last uh, two days. And we are into the session number three. And talking about the game proceedings, Daria Arkham Lahore, they've been put into bat first by DPS Faisalabad, putting on 364 runs on the board, courtesy some brilliant innings from Mohammed Sofyan and Mohammed Arshad, followed by DPS Faisalabad. They've been bundled out for 253 in 64 front one overs. Arsalan chipping in with 77, and Hassan picking up three wickets for the Daria Arkham Lahore. And Taking a lead of 113, 111, Dari Arkham Lahore. They put on 39 for two in the first 15 overs. They lost two wickets and lost both of these wickets to the spinners, Abdul Habib and Momin Kama. So we have the lead for Dari Arkham Lahore by 150 runs. And in the com box, I've been joined by a very fresh Ali Yunus. Welcome, Ali. Thank you for the very last time because this is the last session of this game. Probably most likely half an hour. Before they call it quits, at the moment, umpires are in. Uh, Mr. Asif here with Irfan Dilshan, a very depressing looking DPS side because probably by now they know that they cannot win it from here. Just half an hour before that mandatory last half hour starts, they needed a miracle and they don't happen quite often. They might just do something for it. They need to do something extraordinary. They have both of the extraordinary spinners trying their heart out, bowling at the right channels, creating, making sure that the batsmen make a mistake and then they get a wicket. So two wickets have gone down, eight more to come. We are expecting a thriller here, Ali at the Kazafi Stadium, Lahore. Yeah, don't count me in, in that way, because I'm not expecting anything hap to happen from here on. It looks like a deb rubber session from here on because if you look at the things, the situation of the game, they need to get them out and then chase down that score. It's not happening. Well, we might see something interesting. A couple of wickets, a good run out, a sharp catch, a couple of batters throwing the kitchen sink at the bowlers, getting a three sixes of three balls. So just to make things interesting for the very good crowd in at the Kazafi Stadium Lahore as the Momin Kama will continue from the PCB main building end. Yeah, what I would like to see is the intensity. Not in just eating biryani, but to play some cricket too. So that's what I want to see in the last half an hour. These youngsters, so just show what you got for the last time. That's the best. It's a good delivery from Momin Kama. Once again, a slight inside edge. The ball uh, go out to the fielder at uh, fine leg. The both of these batters will uh, score across for a couple of runs. A very good delivery this uh, from Momin Kamar. And have a look at those eyes. They tell a different story, Ali. They never lie, the eyes, I tell you. It was a wicket-taking delivery. How did that miss? I don't know. Shorter in length this time on the back foot. Uh, the positives we've been talking about from last couple of days. My vote still goes with Momin. Probably the find of the tournament, in my opinion. That's a good delivery. Once again, try to heave that towards mid wicket, but uh, the shot was on offer because uh, this was just a slightly flatter delivery. It was just sent in with a little bit of loop. And, uh, have a look at that. This one was a slightly flatter one, inviting the batter to go at that one. That has been the quality of this boy. The control spins it both ways. No run, no run. So one definitely one for the future, this young lad. We're just about to close the over number 16. It's moment operating from the far end. The PCB main building end. Uh, that was a good delivery, oh. slightly away from the batter, probably trying to make him attempt that shot, but uh, couldn't just get into the line of the ball. And, uh, that one just went away from the keeper as well. So this concludes the over number 16. 41 for the loss of two wickets. 
Daria Arkham Lahore, they are well in commanding position to lift the title. Yep, spot on. The lead by 152 runs. DPS need to take eight wickets and chase down that score in about half an hour. Good luck. Difficult but not impossible since it's, it's cricket. Yep. You can't predict anything about the game until the last ball is bowled, until the last wicket is fallen, the last run is scored. Meanwhile, Habib will continue his ninth consecutive over. And they're so good to see the spirit of the boys. They're just performing after the task. They're understanding the need of the hour. The team needs them, both Habib and Momin. And they're performing uh, the duties right up to that mark. And once again, right outside the line of off stump. He's just giving it a bit of air, making sure that the batsman comes right underneath the ball. And uh, talking about the people who just come in to watch the game, there are a lot of families uh, coming in to support the game, support the cause. And uh, the best part about this is the people from all age groups. They just uh, come in. A few of them are just here for food. I can tell the li these little kids with those wrappers in their hands, they're here only for those. Well, if we talk about you at that age, if you are coming to the stadium, you would only come for food or the entertainment. Once again, uh, trying to shuffle across the stumps. And right now, the approach should be to play out the overs. Don't do anything silly. Don't do anything silly. In the, in the meanwhile, you can lose a wicket. Once again, driven with the straight bat uh, to the field rat mid-off. Uh, so nothing's really happening for both Habib and Momin. But still, they need eight wickets. They need something out of the box to get those eight wickets. Cat, cat. Driven back to the baller and the catch has been dropped. We've been mentioning about something out of the box. The chance was created, but Habib could not gather that. Yeah, you're not going to win if you keep on dropping these simple chances. Have a look at that. Went straight in, straight out. That is not good. They needed wickets. They couldn't get it. 41 for two. Well, if you would have been the, the captain, what would you say to your bowler if he drops such a catch? I mean, the effort was good. You got to give him 10 out of 10 for the effort. But the need of the R tells you the story. They need wickets and they would want both of these their bowlers and all their fielders to respond according to the situation. Yeah, scolding them at this moment is not a good idea. So probably we'll, if I was the captain, there's probably nothing I can say at the moment in the ground. Probably when you go back, just think about where you were right. What was the way you needed to improve? And that is probably the best way to do it. Not in the ground. They are here to learn. They have, I'm sure, a lot of them must have learned a lot. The back foot and cut away. The width was on offer. And the, he should have dispatched this one, Arif. Talking about Arif, he, this lad has. He didn't bat a lot in, in both of these innings, but he has impressed me with the way he has shown his intentions in this innings. Smoking a six over long on and then getting a boundary off moment. So again, shuffling across the stumps, playing it out to mid on. The idea is right from Momin. If he is going with a packed outside field, there's a fielder at the show, at extra cover, mid off, extra cover, cover point. There is a reason why you have uh, all those inside the circle. That's a thick outside edge. No one was placed at the second slip of gully, and this ball is running across the fence for a boundary. Yeah, get another slip in. You need wickets. Had there been another wick, another slip there, it would have been a straight far, forward chance. Have a look at that again. Went fetching. Yeah, probably it would have carried to that second slip had it been there. So if you're searching for wickets, you should have more men in that catching area. The smile says it all. They've got the match in their bucket. Toss and played out to mid-off. A quick run taken from both of these batters. 
well and truly. Home for Momin just concludes his over number nine. He's conceded 28 runs, and with that, the over number 18 just concludes 47 for the loss of two wickets. Dare Arkham, they're leading by 158 runs. So it's been spin all the way. Two spinners operating. I think we haven't seen any other baller bowled in this inning. Just two spinners, I believe. They've taken a couple of wickets. They needed more. They were looking for an outside chance, a miracle to happen. It didn't happen. Dad. Big, over the head. Safely done for a couple of runs. Good running between the wickets from both of these batters. As soon as he hit the ball, he realized that the fielder was inside the circle. The batter, they came across for two runs. So once again, shuffling across the stamps. Uh, his stance looks very different to the normal batter. The way he shuffles across the stamp, a slight misfield this time. And... Uh, Takes Ali to 21. One of uh, Ali is batting at the crease. The other Ali is in the com box. It's just uh, the night of Ali's here. Again, played back to the bowler. You forgot the age difference between the two Ali's. There's a lot of it. <laughs> Must be around 50 to 55, if I'm not wrong. 55? Oh, months? Are we talking about? <laughs> yeah, that's pretty close to it. 55 <laughs> months. Yes, I'll take that any day. I was talking about the years actually. This one was a bit fuller from Habib. And uh, very surprised and astonished to see the way these spinners, the fast bowlers, they vary the length, they change their pace on the back foot, try to cut that one. This time it was a shorter in length. They were just trying to, to pull that one. It was a shorter in length. A little change in trajectory from the bowler. And 19 overs are gone, it's 50 for the loss of two wickets. Nice cup of tea. Outside in the ground, on my right side. You're always eating something. What's wrong with you? <laughs> Earlier we came on stand, you were having biryani, now you're having coffee, you're having kokomo with it. What's wrong with you, my friend? It's always good to be always good to have something when you are in the com box stand driven straight back past the bowler for a single so when you are on break ali you're having something then and when i am on the break i actually try to rest get myself calmed down for the next session prepare myself and all the stats and stuff so that's actually the difference one big lie you're always eating that's what relaxes you it's been all fun here in the commentary box. The next one is even swept, swept nicely into the gap for another boundary. With this boundary, Arif moves to 17. It's his third boundary. This time, uh, the width was offered on the leg side. There's no field that was placed at the fine leg. Swept away nicely across the fence for a boundary. So we're into the 20th over of the innings and all of these overs are bowled by the spinners from both ends. So again on the back foot, the ball just dipped across and it was, was it a chance for the keeper? The ball just kept low, it didn't carry yeah. to the wicket keeper. Well, you expect that to happen on a Kazafi Stadium pitch on a day two in, in the evening. It starts to keep, keep low. Flighted up and over for another boundary. You were mentioning about the intent and the approach from these young batters. And this just shows a lot of character about them. He has uh, faced up 23 deliveries. And have a look at that. 
One thing I like about Arif is that everyone is reluctant and defensive against Momin. This is his fourth boundary against Momin. Two boundaries, three boundaries and a six. Have a look at that. Over extra cover, inside out, clearing the field. And this just shows the intentions and the class of this youngster. Well, you don't get many opportunities like this, so they've got to make the most of it. I've been saying it before, it's not about winning and losing, it's about the opportunity, they, they have to grab it, whatever is given to them at the moment. Here, live from Qadhafi Stadium, doesn't get any bigger than this. Another one, in the air, there is a fielder, can he take it? No, he can't, he just made a mess of it. He was never confident, he was never under it, in control to get that catch. So if you don't take catches, my friend, you don't win. This shot has been uploaded in the crowd uh, by the dugout of uh, Daria Arkham Lahore. And uh, with these two on the... They're all set. They're all ready for the celebrations. This is the dugout for DAL. This is the coaching staff I remember on the left. Another very, very talented player on your back, Ali, there. He's one of the coaching staff there with his family. Wonderful scene. Uh, they deserved it. They've played better cricket these two last two days. Happy days. Yes, exactly, Ali. Happy days for everyone in the com box, out on the field. Are you happy? You got a shirt? Eh? Uh, definitely. Everything which is related to cr cricket makes me happy. Try to slog that one right on one knee, playing across the line. The coach has a big smile. Why not? You've done a wonderful job. You deserve all the smiles. Your boys have made you proud. So if I ask you, which player has impressed you the most out of these three days you've been commentating here? You have a very keen eye on cricket. What are your thoughts? As we look at this coming down the track, hitting it over that mid-off fielder, these boundaries are coming easy for Ali. Brilliant batting this from Ali, he has eaten up 60 deliveries, but whenever the chance is provided, he's, he's made full use of that. Down the track, he understands the field from mid-off is inside the circle, and he has cleared him with ease to get another boundary for the Dari Arkham Lahore side. Again, a quicker one on the leg side, cleared away very nicely, no chance for the fielder at square leg. So consecutive boundaries, this for Ali, and with this, he moves to 30 from 61 deliveries. Nice. Just realized the length is on the shorter side pretty quickly. Just guided towards that square leg area for four. Yes, yes. Come on, although these are very young cricketers, school going kids, but they've shown immense talent, immense courage to come here and perform. That is what all this festival is about. The opportunity that they have provided to these youngsters. Rocketed onto the back foot, into the gap, another boundary. It's Arif this time. The footwork is spot on. The result is perfect. Another boundary for him. 21 overs gone, 74 for two. Excellent batting this from Arif and Ali. They're just making a full use of the conditions here. And it seems like both of these bowlers, they look tired. They have bowled 21 consecutive overs, 11 from Habib and 10 from Momin Kama. So some spot on batting this from Arif and his partner. Have a look at that on the back foot. So, solid behind that one. No chance for the fielder. He was placed at mid wicket, but he could not stop that one. Yeah, now this is. I don't get these tactics now from DPS Faisalabad. Only two ballers used for 21 overs. You had to try some other ballers too. It's a lost cause. You give the opportunities to other ballers. It's just two ballers who have bowled these 21 overs. There are other ballers in the side who must get the opportunity to showcase their talent. If they cannot win it from here, at least give the opportunity to your maximum ballers. We understand Momin has a lot of talent. The other baller, left arm spinner, very talented. But you've got to try other ballers too in the last inning just to give them the opportunity, the feel of this big stage for the very last time. This might well be the first time, not the last time, Ali. 
We're really hoping that these guys come back and play at this level. That's a beautiful delivery with the angle. It went away from the right-hander. And that is the natural angle. And Momin is bowling against a right-hander. He tends to take the ball away. Have a look at that. That was a beautiful delivery. That's the beauty of this boy. Mixes it up. Spins it both ways. Nah. Very lucky. It was a juicy full, full toss outside the off stump. He could have deposited it anywhere. Lucky that it just went straight to the fielder for one. We're talking about the players who has impressed me throughout the last two or three days of cricket. It's just about the commitment, especially you've got to appreciate all of these 24, 26 boys who put up a spectacular show on the back for this time. Could only find the fielder, but he did... Uh, he could not stop that and the ball had just gone across the fence for a boundary. So slight misfield was on offer and once again he just slipped across the fence and the reason for that is the outfield. Just the due factor and the fielder just slipped it and the ball just went across the fence for a boundary. The energy is going down. The motivation level is going, da going down with every delivery and you expect that because there is nothing much really left in the game. They cannot win it from here. I repeat, they cannot win it from here. 190, the lead. But I would like some other baller to ball now. It's getting too much. In a lost cause, you've got to give the opportunities to all the ballers. In, uh, with the straight bat <laughs> to the fielder so no run added to the total 22 overs are completed 79 for the loss of two wickets and the surprising part is that uh, all of these 22 overs have been bowled by two regular spinners from both ends Momin and his partner so we would now want to see if uh, there is any change in the bowling but the captain is uh, persistent with having his left arm spinners here so only five minutes on the clock to go Till we have uh, both of these captains meet up and they would understand that either they want to continue the game or they would uh, just end the game right here and after 9.30 we have 15 more overs to come. Yeah, I know it's the rule is there but I would want them to continue. No! Just to give them more exposure, that's my point. Because the stage is set, there's no point finishing it early. The result cannot come. So just give them an exposure. Maybe use other bowlers in the team. Give batters another opportunity. Groom them. No, 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 no. Slightly change of length this time from Habib. He's back to bowling. Short of a length. Making sure that the, the batter does not attack him. So here are the, the glittering trophies to be handed over to the winning, the runner-up side. You see the shields on the table? I will be the one presenting them to all these people. Can you count them? Well, I would happily say that there are over two dozen shields. So it just deserves every single player who has played well throughout the last one year. They just deserve the, all their efforts to be appreciated. Played out with the straight bat to the fielder at long off. We were, we were mentioning early on about uh, the number of trophies to be handed over. So good to see all the players who have performed well. I understand the players, but there are 50 shields that are not going to the players. But, they, but they, everyone who has just put in an effort, they all deserve it. I would want the shield count to, be, to make it to number of 75 or 80. To everyone in the backroom staff, they just deserve an effort. For all the hardships he did. And that's a very good catch from Habib. Once again, going towards his left. He has grabbed Astana. So the partnership which has been building for Daria Arkham Lahore. They just lost the plot in the middle. Have a look at that. Back of the length on the back foot. And this time, Habib catches one finally. So the partnership which was going good. Money, money. Just broken down. The third wicket has gone down at the close of 23rd over. 81 for the loss of three wickets. What are they thinking? It was a straightforward chance. Wicket gone down. 81 for 3. 
Muhammad Ali, senior. I wonder, is there a junior from him? He's himself is a junior. 70. No, probably there's a problem here with the graphic. He didn't score 70. I, I can bet on that. 81 for the loss of three wickets, Ali. And we were mentioning earlier on about uh, the close of the play. We're only a few minutes away where uh, both of these uh, captains will just understand that either we're going to have the close of the play or not. I was betting, I was bet my life on it that he did not score 17. <laughs> Everyone is having a hard day, even our graphics boy too. It happens. It happens to the best of us. Ramazan, after iftari session, you're dizzy, you're slow. Only one man is active and happy. That is my friend Numan because he had a big plate of biryani with probably three cups of coffee. Happy days. Well, I would like to see another one of my friends who will be doing the post-match presentation ceremony, presenting awards to over 70 people in the post-match presentation, presentation ceremony. I would like to see how, how happy he will be at the end of the post-match ceremony. By now, we have 23 overs completed. Both of uh, these umpires are consulting from the captains. And, uh, we're about to start the 24th over. Come on, carry on with the game. Carry on. Make them play. Give them more time. Don't stop it here. We've got time. Make most use of it. Momin has been persistent with his line and the captain has been persistent as well. The captain is persistent with having the Momin and Habib both operating from different ends. So everyone is persistent. The captains, the bowlers, even those who are ready for the presentation ceremony, everyone is currently persistent to do his job, to give out his 100%. Yeah, that's how you make a good product. Everybody with the same goals, that's how you make a good product. That's team effort. Remember, oh, that's nicely done. There was a fielder, but it's gone way far away from him for another boundary. Four runs. Ali, I feel like there's a battle going on between Arif and Momin because the way he's targeting Momin and the way he's making full use of his short delivery is just brilliant. The calculated risk and down to mid wicket for a boundary. You know, the best part of his batting is his footwork. The way, the quickly he goes onto the back foot, the quickly he realizes the length is on the shorter side. I think that is the quality of this young lad, Arif. A couple of times you've seen he rocketed back on the back foot to pull it towards mid wicket where the ball was not that short. That is your footwork, that is your eye. Wonderful to see. You have a great eye for the talent as well. So we've been wondering that uh, apart from Momin, what other talent you have seen in this tournament so far? I've forgotten the names. <laughs> because there have been so many of them. So many of them. Young, good cricketers. Arif, yes, definitely one of them. Another fast bowler, Muzammil. I'm really sorry why I haven't seen him ball. I'll never understand. Because he was the one who looked really threatening in the first inning. The captain of the side, Arsalan, very good. Sufyan, the 100 maker, he's a wicket keeper batter, a very good deal. So there have been many. I'm sorry if I've forgotten one because there have been many of them that we can say that they've got a good future. And he just got double-minded either he wanted to pull that one or, or play that one with the straight bat. This concludes the over number 24, 85 for the loss of uh, three wickets, 12 consecutive overs from Momin. He has conceded 48 runs, picked up a wicket. It would be interesting to see what umpires or the captains decide from here on because the time has started, 9.30 was the time when the mandatory last hour starts. This is the time where they can 
shake hands and finish the game right here because the result is not going to come. So what umpires decide, what the captains decide, that's going to be very interesting. They're having a talk together. Irfan Dilshan, a very experienced umpire. Mohd Asif also, a very experienced umpire. That's what they're discussing, that what are they going to do? What are the plans from here on? Do they want to continue for another hour? Or they want to call it quits right here? If you ask me, I'd want them to continue for another hour. I'm just wondering why both of the umpires didn't have you in the panel to decide. So they're all good with uh, making sure that both captains decide. Yeah, mandatory last star. They can shake hands. They, that's what the talk is all about, probably. That's a Dan Rasool in the middle. Very talented off spinner. Played first class for a long time. Plays cricket here in Moulton. So my friend, the news is probably, I can only guess that they've, they've decided that they're going to continue. Because by the look of it, they're going to start the game. But we're going to make sure that we come, we come to you with the, with the right result. Because the time is up. So the last one hour of the play starts here. And they're continuing to play. That is a very, very good decision, in my opinion, to continue for the last start, to give the exposure maximum to these youngsters. Excellent decision. تمام تر منتظمین کی اور گراؤنڈ میں موجود اکثر لوگوں کی یہ خواہش ضرور ہوگی کہ یہ آخری لازمی جو ایک گھنٹے کا کھیل ہے وہ نہ ہو لیکن یہاں پر دار ارکم کے کپتان نے فیصلہ کیا کہ وہ بیٹنگ کرنا چاہیں گے اور کیوں نہ کریں یہ ایسا موقع ہے کہ شاید زندگی میں ایک مرتبہ ہی ملتا ہے جہانگیر جو اپننگ بیٹسمن ہیں وہ آج پانچویں نمبر پر بیٹنگ کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس موقع کا دونوں ٹیموں کو فائدہ اٹھانا چاہیے بیٹرز کو چاہیے اپنی بیٹنگ کے جوہر دکھائیں یہ دونوں بولر جو ہیں زیادہ سے زیادہ وکٹیں حاصل کریں کیونکہ یہ بہت بڑا موقع ہے کذافی سٹیڈیم لاہور میں مصنوعی روشنی ہو کے نیچے پی ٹی وی سپورٹس پر یہ میچ براہ راست جا رہا ہے اور اس سے بڑا موقع ان نوجوانوں کے لیے نہیں ہو سکتا اس دوران حبیب نے اپنا میڈن آور مکمل کیا پچیس آورز میں سکور ہے پچیاسی تین وکٹس کے نقصان پر دار ارکم لاہور حبیب اور مومن جو ہیں انہوں نے دونوں اینڈ سے بولنگ کا آغاز کیا اور ابھی تک کسی تیسرے بولر کی ضرورت محسوس نہیں کی ڈی پی ایس فیصل آباد کے کپتان نے یہ دونوں کامیاب سپنرز لمبے سپیلز کرتے ہوئے میراتھن سپیلز میں بولنگ کی ہے پہلی اننگز میں بھی ان دونوں نے اور اب دوسری اننگز میں بھی جب سے یہ اننگز شروع ہوئی ہے یہ دونوں گیند کو سنبھالے ہوئے ہیں اور یہ اچھا گین تھا پڑھنے کے بعد تھوڑا سا اندر آیا انسائیڈ ایج ہوا عریب عریف اور جہانگیر کریس پر موجود ہیں اور یہاں زیادہ سے زیادہ اس موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہیں زیادہ سے زیادہ رنز جوڑنا چاہتے ہیں یہ دونوں بلے باز اور دوسری طرف جو یہ بولرز ہیں ان کے پاس بھی موقع ہے کہ وہ کچھ مزید وکٹیں اپنے نام کریں اور ان کھلاڑیوں کے علاوہ ان کے جو والدین ہیں وہ بھی اس گراؤنڈ میں موجود ہیں فیصل آباد سے بہت سے کوچیز بہت سے سابق کھلاڑی بھی آئے ہوئے ہیں ان کھلاڑیوں کی حوصلہ افضائی کے لیے
लाइटेड गेम था इसको ड्राइव किया और तेजी से एक रन लिया जब तक मिड ऑफ के फील्डर आएंगे और जितनी तेजी से मिड ऑफ के फील्डर आए उससे भी ज्यादा तेजी से कॉम बॉक्स में आए हैं नौवान चौधरी खुश आमदीद नौवान शुक्रिया फरहान जिस तरह ये मैराथन स्पेल चल रहा है बॉलिंग का उस तरह कॉमेंट्री का मैराथन स्पेल भी अभी तक जारी और सारी है और 26वें ओवर का खेल इस वक्त कजाफी स्टेडियम में जारी है और मोमिन ऑपरेट कर रहे हैं मेन बिल्डिंग एंड से और ये गेंद हवा में रहा कुछ देर मोमिन से जरा आगे गिरा ऑन साइड पर खेलना चाहते थे जहांगीर अभी तक अपने रन का खाता नहीं खोल पाए पहली इनिंग्स में शानदार हाफ सेंचुरी स्कोर की थी ये देखिए फ्लाइटेड गेंद था इसको ऑन साइड पर खेलना चाहते थे आखिरी वक्त में अपना फैसला बदला लेकिन कुछ किस्मत रहे कि ये गेंद मोमिन से थोड़ा सा आगे गिरा मोमिन तेरवा ओवर कर रहे हैं इस गेंद को थर्ड मैन की तरफ खेलना चाहते थे लेकिन कोई रन हासिल नहीं होगा बजाहिर ये बेहासिल मश्क दिखाई देती है लेकिन इस मौके का दोनों टीम्स फ़ायदा उठाना चाहती हैं अगर चाहे इस मैच का नतीजा बरामद नहीं होगा मगर उसके बावजूद ये दोनों टीम्स चाहती हैं कि साढ़े दस तक खेल जारी रहे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वो कजाफी स्टेडियम में गुजार सकते हैं वो गुजारें छब्बीस ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं छियासी पर तीन दार अरकम लाहौर एक सौ सतानवे रन की लीड है इस वक्त दार अरकम लाहौर के पास और वो कहा जाए कि बिल्कुल ड्राइविंग सीट पे होंगे तो भेजा ना होगा जिस तरह हमने पहले बात की कि अगर इस मैच का नतीजा ड्रॉ की सूरत में होता है तो जिस टीम की पहली इनिंग्स में बढ़तरी ज्यादा होती है वो टीम इस टूर्नामेंट की फातह करार दी जाएगी और अभी तक की के मुताबिक एक सौ सत्तानवे रन की बढ़तरी है यहाँ पे दार अरकम लाहौर को एक मरतबा फिर सीधे बल्ले के साथ खेले हैं अरीफ और अरीफ की तारीफ करनी होगी फरहान जिस तरह अरीफ ने मोमिन के खिलाफ जिस अफरोज से बारी की है और वो बिल्कुल भी मोमिन की जो मिस्ट्री बॉलिंग है उनके सामने बिल्कुल भी झुके नहीं है और बड़े उमदा अंदाज से उन्होंने चालीस गेंदों पर सैंतीस रन बनाए हैं अभी तक और दूसरी तरफ अब्दुल हबीब जो है दिलो जान से बॉलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी ही बॉलिंग पर उम्दा फील्डिंग भी करते हैं और तेरह तेरह ओवर्स ये दोनों स्पिनर्स करवा चुके हैं एक लंबे स्पेल्स इन दोनों ने किए हैं और इस उम्र में इतने लंबे स्पेल्स करवाना ये बहुत ही खुश आइंद है बहुत ही खुशनुमा ये साइन है क्रिकेट के लिए और जितने भी लोग देख रहे हैं वो यकीन इन दोनों नौजवान स्पिनर्स की बॉलिंग से महजूज हो रहे होंगे हम बात कर रहे थे कि इस लेवल पर आकर इतने ज्यादा ओवर्स करवाना और तवातर से करवाते जाना यकीनी तौर पर इससे न सिर्फ इनके जो स्किल सेट है उसमें इजाफा होगा इनके जो कॉन्फिडेंस है उसमें भी वो बदतरीज इजाफा होगा इसको फाइनल लेग पर निकालने में कामयाब हुए थे एक ही रन बन पाएगा यहाँ पर सेंट्रल पंजाब के मुख्त शहरों के कोचेज भी यहाँ मौजूद हैं और उनका भी यही कहना था कि इन खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई गई है इस दो रोज़ा मुकाबलों में और उस मेहनत का समर आज हमें कजाफी स्टेडियम लाहौर में दिखाई दे रहा है सत्ताईस मुकम्मल हुए सतासी बल्कि अट्ठासी रन तीन विकेट के नुकसान पर दार अरकम लाहौर और ये फैसलाबाद से आए हुए कोचिज़ हैं बाएँ तरफ साबिर हुसैन हैं सबक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर मोहम्मद सलमान डीपीएस के कोच उनके साथ शाहिद हैं जो स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं डीपीएस फैसलाबाद के और इनके अलावा भी बहुत से सबक खिलाड़ी जो हैं वो इस वक्त कजाफी स्टेडियम लाहौर में मौजूद हैं काफ़ी खुश आइंद बात है इन खिलाड़ियों के लिए इनकी हौसला अफजाई के लिए बहुत से सबक क्रिकेटर्स बहुत से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाले आज यहाँ पर गजाफी स्टेडियम में इन नौजवान बादलाहियत खिलाड़ियों की कारकर्दगी को देखने के लिए आए हैं
جہانگیر نے اس پورے ایونٹ میں بہت ہی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے سات سو سے زائد رنز انہوں نے سکور کیے ہیں اور اس کے علاوہ پچاس سے زائد وکٹیں اپنی لیک سپن بالنگ پر حاصل کر چکے ہیں تو ایسے کئی نام ہیں ان دونوں ٹیموں میں جن کے تابقناک مستقبل کی گواہی دی جا سکتی ہے آگے گرا وگین ڈرائیو کیا لیکن پانچ فیلڈرز تیس گز کے قریب ہیں وکٹ سے تو کوئی موقع نہیں رنز بنانے کا کوشش اچھی تھی جانگیر کی کہ آف سٹمپ کے باہر یہ گین تھا اور کلنا چاہ رہے تھے جانگیر نے ابھی تک نو بال تھی جو پچھلی گین کرائی یہاں پر مومن نے یہ نو بال تھی اور ریکنی طور پر جو پاؤں تھا ان کا وہ پاپنگ کری سے باہر تھا آف سٹمپ کے باہر گین اس کو کٹ کر دیا فیلڈر پوائنٹ پر موجود کوئی رن حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے یہاں پر جانگیر ایکسٹر ایفرٹ کرنے کی کوشش میں اکثر سپنرز نو بال کر بیٹھتے ہیں لیکن مومن کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ یہ ٹی ٹوئنٹی یا ون ڈے فارمیٹ نہیں ہے جہاں پر فری ہٹ مل جاتی ہے بلے باس کو اگر آپ نو بال کرتے ہیں لیکن بہت زیادہ متاثر کیا ہے اس نوجوان ریس پنر نے اور فیصلہ بات سے اچھے سپنرز آتے رہے ہیں نمان سعید اجبل کی مثال سب کے سامنے ہیں اور ان کے علاوہ ابھی کچھ دیر پہلے جیسے علی یونس بتا رہے تھے ادنان رسول اگر چاہ وہ لاہور میں زیادہ کرکٹ کھیلے لیکن ان کا تعلق بھی فیصلہ بات سے تھا بڑے اچھے آف سپنر تھے فرس کلاس کرکٹ میں جو سینٹرل پنجاب کی سائیڈ ہے پنجاب کا یہ خطہ ہے یہاں سے ہمیشہ زیادہ سپنرز بھی ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں حاصل پر لاہور فیصل آباد سرگودہ گجرہ والا اور پنجاب کی دھرتی کی جو یہ سینٹرل پنجاب والی سائیڈ ہے یہاں پر چونکہ کرکٹ زیادہ ہوتی ہے اس لیے جو کرکٹنگ ٹیلنٹ ہے وہ بھی زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے بیک فٹ پر جا کر اس گین کو نکالنا چاہ رہے تھے کامیاب نہیں ہو اور میں نے پہلی نیکز میں بھی بات کی تھی کہ جو جہانگیر کا کھیلنے کا انداز ہے یہ پاکستان کے ٹیسٹ آپنر عابد علی سے کافی مشابت رکھتا ہے یہ دیکھئے گین دا آف سٹم پر پڑی پڑھنے کے بعد باہر کی جانب نکلی یہ گگلی تھی جس کا بہت کم استعمال کرتے ہیں مومن لیکن جب بھی کرتے ہیں تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ گین پڑھنے کے بعد تیزی سے اندر آئی پہلے گگلی کی اور اس کے بعد یہ تیز بال پڑھنے کے بعد اندر آیا اور گگلی کی ہی تو وہ کو کر رہے تھے جہانگیر بالکل نہیں سمجھ پائے اور اپنی وکٹ گواہ بیٹھے یہاں پر مومن کے ہاتھوں یہ دیکھئے تین سٹامپس پر گین گرا تیزی سے اندر آیا بیک فوٹ پر جانے کا موقع ہی نہیں ملا اس گین میں رفتار بھی تھی اور یہ سیم ہٹ ہوئی اور یہ گین سپن ہوتا ہوا جہانگیر کی وکٹیں اڑا گیا چوتھی کامیابی یہاں حاصل ہوئی ہے ڈی پی ایس فیصل آباد کو اگرچہ ڈی پی ایس فیصل آباد کی پوزیشن اس میچ میں اتنی مستحکم نہیں ہے لیکن جو پچھلی دو گیندیں کروائی گئی مومن کی جانب سے جہانگیر بلال ایک رن بنا کر آؤٹ ہوئے مومن کمر کے ہاتھ ہو تو پچھلی دو گیندیں کروائی گئی مومن کمر کی وہ ان کے ٹیلنٹ کا جیتا جاکتا ثبوت ہے کہ پہلی گیند گوگلی تھی جو پڑھنے کے بعد باہر کی جانب نکلی رائٹ ہینڈڈ جہانگیر کو اور اگلی گیند لیکس پن تھی جو پڑھنے کے بعد تیزی سے اندر کی جانب آئی اور اس کو بلکل ریڈ نہیں کر پائے اور اپنی وکٹ کا نقصان اٹھانا پڑا یہاں پر جہانگیر کو نمان نتیجہ ہم جانتے ہیں اس میچ کا لیکن اس بالنگ سے لطف اٹھائیے کس طرح سے ٹریپ کیا ہے جہانگیر کو ٹاپ بیٹسمن ہیں دارے ارکم کے انہیں پہلے ایک گگلی کی اس پر بتایا کہ اگلی گین بھی شاید گگلی آئے گی باہر نکلے گی لیکن اگلا گین تین سٹمپس کے درمیان گرا اور کوئی موقع نہیں جہانگیر جیسے مستند بلے باز کے لیے دیکھتے ہی رہے گے جتنی دیر میں وہ بیک فوٹ پر واپس آتے اتنی دیر میں گیند ان کی وکٹوں سے ٹکرا چکی تھی ابھی تک جو چیزیں میں دیکھنے کو نظر آئی ہے یہاں پر ڈی پی ایس فیصل آباد کی جانب سے کہ 
उनतीसवें ओवर का खेल चल रहा है और अभी तक दोनों स्पिनर्स ही दोनों एंड से जो है वो गेंदबाजी कर रहे हैं हबीब और मोमिन कमर अगर चाहिए तब्दीलियों का मौसम है नुमान लेकिन दोनों एंड से अभी तक हमें कोई तब्दीली देखने को नहीं मिली बैटर अलबत् जरूर तब्दील हुए हैं पिछले ओवर में और नए आने वाले बल्लेबाज हैं अरशद जिन्होंने पहली इनिंग्स में बयासी रन बनाए और अपने स्पेल की पहली ही गेंद पर विकेट हासिल की थी मीडियम फास्ट बॉलिंग से तो ये भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर निगाह रखनी होगी दाएं हाथ के बल्लेबाज और मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं अरशद ने पहली इनिंग्स में बयासी रन की बड़ी शानदार इनिंग्स खेली थी फरहान और उनका जो बैटिंग का अंदाज है भी काफी शानदार है अटैकिंग क्रिकेट के लिए भी जाने माने जाते हैं और यहां पर ये दोनों बॉलर्स अपनी बॉलिंग की तरकीबें आजमा रहे हैं उसमें मोमिन कामयाब रहे और हबीब के खिलाफ रन करना इन दोनों इनिंग्स में काफी मुश्किल दिखाई दिया है ये मुस्तबिल के सितारे हैं जो कजाफी स्टेडियम लाहौर की मसनू रोशनियों में चमक रहे हैं लाइटेड बॉल इसे ड्राइव किया कवर रीजन में कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास और ये गेंद बाउंड्री की जानब रवा दवा है डीप से फील्डर आए बिलाल और उन्होंने कट किया इस दौरान आसानी से दो रन मुकम्मल किए अरशद ने उनतीस के बाद बानवे चार विकेट के नुकसान पर दारे अरकम लाहौर की टीम 203 सौ तीन रन की लीड हासिल कर चुकी है और उनकी गिरफ्त इस मैच पर काफी मजबूत है याद रहे कि अगर इस गेम का अख्ताम बगैर किसी नतीजे के होता है तो पहली इनिंग्स में लीड हासिल करने वाली टीम को इस मैच का फाते करार दिया जाएगा स्पेल जारी रखेंगे मोमिन कमर फार एंड पीसीबी मेन बिल्डिंग एंड से गेंद गेंद सीधा बल्ले के साथ खेला यहां पर अरीफ ने और अरीफ के मुतालिक हम पहले भी बात कर रहे थे कि उन्होंने मोमिन कमर की जादुई गेंदबाजी को भी अपने खातिर में नहीं लेकर आए मोमिन कमर ने बहुत ज्यादा मुतासर किया इस मैच में और ये ऐसे बॉलर हैं कि जिनको बॉलिंग करते हुए आप देखते ही रहे पिछले ओवर में जाल बिछाया जहांगीर के लिए और उसमें उन्हें फांसने में कामयाब हुई और अब एक स्लिप के साथ नए बल्लेबाज अरशद पर हमला अवर होने की कोशिश कर रहे हैं मोमिन कमर पर जाकर इस गेंद को पंच करना चाह रहे थे मिड विकेट की जानब कामयाब नहीं हुए सिर्फ एक ही रन बन पाएगा अरशद ने पहली इनिंग में भी बयासी रन की शानदार बारी खेली थी और अभी भी उन्होंने काफी इम्प्रेस किया है अपने स्ट्रोक प्ले से अगर सिर्फ छह गेंदों का सामना किया है उसकी जानब अरीफ सैंतालीस गेंदों पर चालीस रन बना चुके हैं और इनके ज्यादातर स्ट्रोक्स जो है वो मोमिन कमर की जादुई गेंदबाजी के सामने ही लगाए गए हैं बॉल इसे ऊंचा खेलना चाहते थे थर्ड मैन के फील्डर इस गेंद को काबू करने में नाकाम रहे वरना एक और कामयाबी अपने नाम के आगे लिखवा चुके थे मोमिन कमर बहुत ही शानदार बॉलिंग कतन समझ नहीं आ रही बल्लेबाजों को मोमिन कमर का वो कैसे सामना करें खूबसूरत गेंद थी गेंद पड़ने के बाद बाहर की जानब निकली थिक आउटसाइड है जहां पर चांस था फील्डर के पास लेकिन थोड़ा सा मेरा ख्याल है जो टेक्निकल गलती हम कहेंगे कि दोनों हाथों को नीचे लाना चाहिए था गेंद के और उसमें जो है वो सही तरह कामयाब नहीं हो पाए फील्डर चाहे ये कैच ड्रॉप हुआ और तारीफ करनी होगी मोमिन की भी कि जिस तरह वो तवातर से एक ही लाइन पे गेंद कर रहे हैं बल्लेबाज को उकसा रहे हैं शॉट के लिए 
और कतादर से उन्हें रिवॉर्ड भी मिल रहा है लेकिन ये कैच जो है वो यकीनी तौर पे कर लेना चाहिए था फील्डर की जानब से ये इतना मुश्किल कैच नहीं था लेकिन शायद तो नहीं कर रहे थे शॉट थर्ड मैन के फील्डर के यहाँ पर उनके लिए कैच आएगा लेकिन बहुत ही उमदा गेंदबाजी का मुजाहरा किया है मोमिन कमर ने एक और शानदार ओवर मोमिन का ख़त्म हुआ तीस ओवर्स के बाद स्कोर है छियानवे चार विकेट्स पर और ये उस कैच के एक्शन रिप्ले जो मुकम्मल नहीं कर पाए शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर अगर हम बात करें कुछ ड्यू की तो इस ड्यू की वजह से अक्सर हमने ये देखा है कि फील्डर गेंद को रोकते हुए स्लिप कर जाते हैं और शायद ये कैच और ड्रॉप होने की भी जो है वो वजह यही थी कि फील्डर उस गेंद को दबोचने में नाकाम रहे और वो बिल्कुल स्लाइड कर गए फील्ड के साथ साथ और आप देख सकते हैं दारे अरकम का डग आउट लेकिन नुमान सवाल यह है कि मैं कल से भी ये बात कर रहा हूँ कि ये खिलाड़ी ग्रिपर के साथ क्यों इतना बड़ा मैच खेल रहे हैं कजाफी स्टेडियम में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आप स्पाइक्स नहीं पहन सकते तो क्यों ये खिलाड़ी स्पाइक्स के बगैर खेल रहे हैं बहुत मरतबा हमने देखा फील्डर्स को स्लिप होते हुए तो ये बात काफ़ी हैरान कन है दोनों टीमों के कोचेज काफ़ी मंजे हुए हैं और एक वजह ये भी हो सकती है कि पंजाब में अक्सर मैदानों पर स्पाइक्स के साथ खेलने की इजाज़त नहीं होती तो शायद ये आदि नहीं है इन्होंने पिछले मैचेस भी शायद ग्रिपर शूज़ के साथ ही खेले हैं और यही वजह है कि उन्होंने फाइनल में चांस नहीं लिया लेकिन यहाँ पर चांस लिया है अरीब ने और ये गेंद फील्डर के सरों के ऊपर से मिड विकेट बाउंड्री के बाहर गिरी इरफान दिलशाद ने कहा कि ये छः रन हैं अरीफ की इनिंग्स का ये दूसरा छक्का शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल बैकफुट पर गए उन्हें अंदाजा था कि जो मिड विकेट के फील्डर हैं वो दायरे के अंदर हैं अगर मिड ऑन से फील्डर जरूर भागे थे लेकिन वो गेंद को रोकने में कामयाब नहीं हो पाए और इस शानदार छक्के के साथ अरीफ का स्कोर बढ़ते हुए सैतालीस थोड़ी सी विट दी थी यहां पर हबीब ने और उसका पूरा फायदा उठाया अरीब ने और इस गेंद को छह रन के लिए फेंक दिया मैदान से बाहर एक मतलब फिर शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल था इस दफा कवर के फील्डर्स को चकमा देना चाहते थे और ये सबसे ज्यादा खुश होंगे जितने भी लोग कजाफी स्टेडियम में मौजूद हैं ये मलिक नसर जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं दारे अरकम के इस ट्रॉफी को सजाना चाहेंगे अपने स्कूल के दफ्तर में वहां पर लेकिन इन्हीं की वजह से ये इस ट्रॉफी मिलने में ताखिर हो रही है जैसे ही ये मैच ख़त्म करने का ऐलान करेंगे तो ये ट्रॉफी इनके नाम हो जाएगी अम्पायर के असर वहीद भी इंतज़ार में हैं और अजहर हुसैन बदस्तूर अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देते हुए कल भी बात की कि पंजाब क्रिकेट में इसके अलावा पाकिस्तान भर में ऐसे बेतहाशा नाम है जिन्होंने क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स के तौर पे अपने आप को मनवाया और उनके जे इंतजाम कुछ ऐसे क्रिकेटर्स भी निकले जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया तो यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान क्रिकेट के अनसंग हीरोज में से एक हैं जी हाँ एक तवील फहरिस्त है ऐसे नामों की कल भी हमने जिक्र किया था और आज पाकिस्तान के जो सबसे बड़े सुपरस्टार हैं बाबर आजम और उन्होंने भी स्कूल क्रिकेट से अपनी क्रिकेट का आगाज किया मुस्लिम हाई स्कूल से और वहाँ जो उनके कोच थे उनके उस्ताद थे यूनस अहमद जिन्हें उर्फ़ आम में मामा जूना कहा जाता था उनके हाथों से भी बहुत से टेस्ट क्रिकेटर्स निकले हैं नुमान और उनका अंदाज बिल्कुल देसी सा होता था मॉडर्न कोचिंग से वह माहंग नहीं थे शलवार कमीज में ऐसे कोचिज हमें मिलते थे लेकिन उनकी टेक उनके बताने का तरीका सिर्फ सादा था कि आप पहली गेंद खेलने के लिए जाएंगे और आखिरी गेंद तक आप क्रीज पर खड़े रहेंगे बाटपुट पर जाकर लॉन्ग ऑन की जाने इस गेंद को खेला एक रन के लिए और यही इसी कोचिंग नजरिए अगर हम बात करें तो कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनके सीखने का जो मरला होता है 
وہ اگر انہی آسان چیزوں سے وہ سیکھتے ہیں تو یقینی طور پر وہ بہت آگے جاتے ہیں اور اس کی مثال بابر اعظم کے ہمارے سامنے ہے کہ وہ اس کوچنگ میتھڈ سے سیکھ کر جو ہے وہ اب دنیا کرکٹ پہ راج کر رہے ہیں اور ماضی قریب میں کوچز یہی بتاتے تھے خاص طور پر بلے بازوں کو کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت کریز پر گزاریں اپنی وکٹ کی قیمت لگائیں اور جتنا زیادہ وہ میچز کھیلیں جتنی زیادہ دیر وہ بیٹنگ کریں وہ کرتے رہیں اور یہی بات بالرز پر بھی صادق آتی ہے اور یہ دونوں بالرز اسی کی عملی مثال بنے ہوئے ہیں مسلسل بالنگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں مومن کمر اور عبد الحبیب بتیس آور اس دوران مکمل ہوا سکور ہے ایک سو چھ چار وکٹس کے نقصان پر یہ دونوں بولرز مسلسل لمبے سپیلز کر رہے ہیں لیکن ہمارے ساتھی جو نمان ہیں انہوں نے اپنا سپیل ختم کیا اور انہیں ریپلیس کیا ہے تازہ دم وجی علی یونس نے بہت شکریہ ایک سو چھے پہ چار ریزلٹ تو شاید یہاں سے نہیں آسکتا ہے لیکن ایکسپوئیر ضرور ملے گا اور یہ اپیل ہے شاندار اپیل ضرور آپ پائے رہے ہیں اپنی جو انگلی ہے وہ فضا میں بلند کی اور آؤٹ دے دیا اور یہی ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ پلیئرز یہاں پہ وکٹس حاصل کریں اپنے انڈویجول رنز کریں آخری گھنٹے میں ایک وکٹ حاصل کرتے ہوئے یہاں پہ ڈی پی ایس فیصل آباد کے بولر مومن کمر کا جادو جو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے اور یہاں پر عبدالحبیب اور یہ گین پڑھنے کے بعد تو ہلکا سا سپن ہوا بیٹ کا باہری کنارہ لیا اور یہ ٹیپی کا لیفٹ آم اورتھوڈاک سپنر کی ڈسمیسل ہے میں ضرور داد دینا چاہوں گا یہاں پہ بیٹر کو کہ جیسے ہی اپیل ہوئی وہ خود ہی کو مڑ گئے واپس یہی سپیرٹ کی ہم بات کرتے ہیں کافی چرچہ ہے سپیرٹ کا دیجئے اچھا سپورٹسمن سپیرٹ ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ آؤٹ ہو گئے ہیں تو آپ کو خود ہی چلے جانا چاہیے دیکھیں اچھے لینٹھ پہ پڑا وہ بال تھا سپین ملا جیسے ہی ان کو پتا چلا کہ کیاچ ہو گیا ہے وہ واپسی کی طرف گامدن ہو گئے اور یہی سکول کرکٹ یہی ایڈوکیشن آپ کو سکھاتی ہے کہ سپیرٹ آپ کے اندر ہونا سپورٹس میں بہت ضروری ہے سنچورین پہلی ایننگ کے اب آئے ہیں بیٹنگ کرنے اور اگر یہ ایکشن ریپلی ہم دوبارہ دیکھ سکیں تو کروس سیم اس گین کو پکڑا ہوا تھا سیم ہٹ ہوئی اور جتنی سپین درکار تھی اتنا ہی اس گین کو سپین ملائی دیکھیں وائیڈ آف کریز کیا اینگل بنایا پڑھنے کے بعد گین تھوڑا سا باہر نکلا اور علی یہ ایسی بولنگ ہے جسے ہم شاید تمام رات بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں بہت شاندار ایننگ کھیلی تھی پہلی ایننگ میں سفیان نے سو رنز بنائے تھے یہاں پہ موقع ہے کہ نوٹ آٹ جائیں اپنی بیٹنگ کریں میڈل کریں اور آتے ہی دھوان دار آگاز ضرور کیا ہے اور ان کی ان کو مدد دی ہے فیلڈر نے جن کے ہاتھوں سے یہ بال نکلتے ہوئے دو رنز کے لیے یہ بات ہم نے پہلی ایننگ میں دیکھی تھی کہ سفیان کو اگر آپ آؤٹ سائیڈ دی آف سٹم بال کریں گے پران تو وہ نہیں چھوڑیں گے کیونکہ اتنی زور سے ہٹ مارتے ہیں فلو بہت اچھا ہے ڈیفنیٹی وکٹ کیپر بیٹر ہیں ایک بہت اچھا پروسپیکٹ ہے جیسے ہم نے چار پانچ نام ایڈنٹیفائی کیے تھے ان میں سے ڈیفنیٹی ایک نام ان کا بھی ہے جن کا فیوچر بہت برائٹ ہے کوئی شک نہیں اس بات میں پہلی ایننگز میں بھی کافی ڈرائیوز دیکھنے کو ملی سفیان کی جانب سے اور یہاں بھی انہوں نے ایک اچھا سکویر ڈرائیو کھیلتے ہوئے اپنی ایننگز کا آغاز کیا اور اس مرتبہ سر کو جھکا کر بیٹ اور پیڈ ملا کر دفاعی انداز سے کھیلا تو دفاع اور جاریہ مزاجی دونوں پائی جاتی ہے سفیان میں جہاں اچھا بلینڈ ہے اچھا مکس ہے ڈیفینس کا اور اٹیک کا سفیان میں اور آل راؤنڈ کرکٹر ہیں وکٹ کیپر بھی ہیں 
अच्छी क्लब क्रिकेट खेलते हैं मॉल टाउन नवाब से क्रिकेट खेलते हैं नवाब साहब के क्लब्स है देखिए पोटेंशियल है ये जो हम कवर की बात कर रहे थे जो भी बॉल आप उनको आउटसाइड दी ऑफ्टम करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से हिट मारते हैं और इन्हीं शॉट्स की मदद से इन्होंने अपने सौ रन को कवर किए थे पहली इनिंग में जो भी उनके आर्क में बॉल आता है पूरे फ्लो से मारते हैं बैट फ्लो बहुत शानदार है आय बहुत अच्छी है फुटवर्क बहुत शानदार है कमिटमेंट लेवल बहुत अच्छा है करेजियस हैं और ऐसा ही हम देखना चाहते हैं यंग बैटर्स के अंदर मिडल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं ये मिसिंग है पॉइंट पाकिस्तान क्रिकेट में कि मिडल ऑर्डर में आके कोई बैटर इस तरह की बैटिंग करे ओ ये कहाँ से मिस हो गया ये क्वालिटी आपको बार बार नजर आएगी जितनी देर मोमेंट बॉल करते रहेंगे रीब एक सेट बैटर हैं और उनके खिलाफ इस तरह की बॉलिंग है देखिए पढ़ने के बाद ये गेंद अंदर आया बैटर पैट के दरमियान गैप था और अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं ये बल्लेबाजों को देखिए मेरा वोट तो मोमिन के साथ है कि अगर मुझे पिक करना हो कि इन सारे क्रिकेटर्स में से सबसे बेहतरीन क्रिकेटर मुझे कौन लगा है तो वो ये ये लड़का है क्योंकि इस इस यंग एज में जितना कंट्रोल इनके पास है मैंने इंटरनेशनल लेवल पे भी कम देखा है तो डेफिनेटली जैसे जैसे क्रिकेट खेलते जाएंगे अपनी एज में आगे जाते जाएंगे मसल स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे इम्प्रूवमेंट आती चली जाएगी अगर आप बात करें इस एज ग्रुप में तो येस डेफिनेटली मोमेन टॉप टॉप द लेस्ट दुरुस्त सौ फीसदी आपसे मुतफिक हूं मैं अली यूनुस ड्राइव किया थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई और इस सिंगल के साथ अरीब ने अपने शानदार पचास रन मुकम्मल किए जो तिरसठ गेंदों के मोहताज थे डग आउट की जानब से उन्हें दाद दी जा रही है और दोनों इनिंग्स में इन दारे अरकम के जो बल्लेबाज हैं बड़ी ठोस बैटिंग इन्होंने की है ये चौथी निफ्ट सेंचुरी है इस मैच में दारे अरकम की जानब से और इसके अलावा सुफियान जो है वो पहली इनिंग्स में तीन हिंसों की बारी खेल चुके हैं स्लिप जरूर रखी हुई है अच्छा साइन है ये मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी देनी है अपने बॉलर्स को अपना विकेट हासिल करने की और वो तभी होगी जब आप अटैकिंग फील्ड लेंगे कैचिंग पोजीशन में आप फील्डर्स को रखेंगे एक फील्डर लेग साइड से आप ऑफ साइड पे भागते हुए आ रहे हैं तो आइडिया यही है कि इनकी जो स्ट्रेंथ है आउटसाइड दी ऑफ स्टम्प वो इनकी वीकनेस भी हो सकती है क्योंकि कभी भी आप जब इनको बॉल डालेंगे आउटसाइड दी ऑफ स्टम्प तो ये जाएंगे ही जाएंगे तो वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है अच्छी कप्तानी है ये डी पी एस के कप्तान की और अब एक फील्डर कैचिंग पोजिशन पर है शॉर्ट कवर पर स्लिप भी मौजूद है लेकिन ये खराब गेंद था जब ऑफ साइड पर पांच फील्डर्स मौजूद हैं किसी भी कैच के इंतजार में तो फिर आगे बॉल फेंकना होगा ड्राइव पर उकसाना होगा ये देखिए एक फील्डर बहुत करीब है कैच के इंतजार में ये और बॉल्ड कर दिया इस मतबा ये गुगली थी समझने में नाकाम रहे अरीब सुफियान जो है पहली इनिंग्स के सेंचुरी में कर बिल्कुल बेबस दिखाई दिए मोमिन कमर की इस गेंद पर और एक और शानदार गेंद जिसने मोमिन को एक और कामयाबी दिलवाई जहां बहुत ही शानदार जितनी भी तारीफ की जाए काम ये गुगली थी यूजली अगर जब लेफ्ट आर्म रिस्ट पेनर करता है तो बॉल बाहर को निकलती है लेकिन ये गुगली थी अंदर की तरफ आई और कोई मौका नहीं इनके पास कि इसको जज कर सकते सौ रन की इनिंग खेली थी पहले पहली इनिंग में और यहाँ ज्यादा कुछ कर नहीं सके ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाए और एक शानदार डिलीवरी के हाथों में बोल्ड हुए एक बार फिर मोमिन एक्शन में पहली इनिंग के सेंचुरी मेकर सुफियान दो रन बनाकर वापस जा रहे हैं और अली यूनिस मुझे ये कहने दीजिए कि ये मुस्तकबिल के बहुत बड़े बॉलर हैं मोमिन कमर बहुत से लोगों के लिए शायद ये बात मेरी कबल वक्त हो लेकिन ये देखिए ये गेंद देखिए गुगली की और ये बैक ऑफ दी हैंड करते हैं रीड नहीं कर पाए सुफियान यहाँ पर और एक सेट बैटर को एक सेंचुरियन को इस तरह से बोल्ड करना ये किसी आम बॉलर का कारनामा नहीं हो सकता 
या कंट्रोल सबसे अहम बात है कंट्रोल और इस एज में अगर आपके पास इतना कंट्रोल है कि आप अपनी लाइन और लेंथ को इतनी शानदार तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं तो इससे बेहतर कुछ और हो नहीं सकता है एक सौ नौ पे छ शानदार बॉलिंग इन दोनों स्पिनर्स की जानिब से तीन तीन विकेटें हासिल कर चुके हैं और पहली इनिंग्स में जिस हुक्मरानी के साथ बैटिंग की थी दार अरकम की टीम ने यहां पर बिल्कुल बेबस दिखाई दे रही है बैटिंग लाइन दार अरकम की 109 पर छह विकेट्स गवा चुकी है और अली काश ये मुकाबला दो की बजाय अगर तीन दिन का होता तो और ज्यादा दिलचस्पी इस मैच में पैदा हो सकती थी लेकिन इन दो दिनों में इन दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने अपनी अहलियत से अपनी काबिलियत से बढ़कर खेल पेश किया है जी हाँ बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने अगर तीन दिन का ये मैच होता तो रिजल्ट डेफिनेटली हमारे हाथ में होता और बहुत अच्छा रिजल्ट होता क्योंकि लीड जो है वो दो सौ की है और जब इसे चेस करने जाते तो इंटरेस्टिंग हो सकता कदमों का इस्तेमाल बॉल मिस कर दिया कीपर ने कोई गलती नहीं की एक और विकेट इस बार हबीब के नाम रही अरीफ पचास रन बनाने के बाद बड़ा शॉट मारना चाहते थे बीट हुए और अपनी विकेट गवा बैठे बहुत उम्दा बॉलिंग बहुत ही शानदार लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं अब्दुल हबीब और ये देखिए फ्लाइटेड बॉल था आगे गिरा हुआ गेंद उकसाया लालच दिया क्रीज से बाहर निकाला और बाकी काम किया विकेट कीपर ने सातवां नुकसान उठाना पड़ा यहां दारे अरकम को 50 रन की इनिंग्स खेलने के बाद अब रीफ वापस जा रहे हैं 109 सौ नौ पर यह सातवीं विकेट गिरी है दारे अरकम लाहौर की सेंट्रल पंजाब के हेड कोच और सबक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रजाक भी इस मुकाबले की रौनक बढ़ाने के लिए मैदान में आ चुके हैं उनके साथ अब, अब्दुल्ला खान सुबुल हैं जो चेयरमैन हैं सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के अब्दुल्ला खुरम हैं जो सीईओ हैं और अगर हम पिछली नशिस्त पर देख सकें तो सेंट्रल पंजाब के मुख्तफ शहरों के कोचिज हैं मोहम्मद नवाज हैं मंसूर अमजद हैं खुरम शहजाद हैं रईस अमजद हैं हसन आए हैं नए आने वाले बल्लेबाज ये भी बाएं हाथ के स्पिन बॉलर हैं और इन्होंने भी अपनी बॉलिंग से बहुत ज्यादा मुतासर किया था आज की शाम ये बहुत अच्छा साइन है कि जो सेंट्रल पंजाब के हेड कोच हैं अब्दुल रजाक वो यहाँ मौजूद हैं क्योंकि इसी एज से आपको पिक करना होगा अपने जो पोटेंशियल प्लेयर्स हैं खुरम शहजाद भी मौजूद हैं ऑफ स्पिनर बैटर फैसलाबाद से इनका ताल्लुक ये बहुत अच्छा साइन है दो सौ बीस रन की लीड डी ए एल ने हासिल कर लिया अभी तक हबीब ने चार विकेट हासिल किए मोमिन ने तीन विकेट हासिल किया और सरप्राइजिंगली हमें कोई और बॉलर बॉलिंग करता हुआ नजर नहीं आया ये शायद मेरे लिए थोड़ी हैरान कन बात है थोड़ी परेशान कन बात है क्योंकि आपने 35 ओवर कर दिए दोनों यंगस्टर से करवा दिए आपको बाकी बॉलर्स को अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी अब्दुल रजाक काफी खुश मूड में नजर आ रहे हैं अली क्या आप इन दोनों स्पिनर्स को बॉलिंग करते हुए देखना नहीं चाहते मैं देखना जरूर चाहता हूं लेकिन मैं किसी और को भी देखना चाहता हूँ कोई और तीसरा भी हो जिसको अपॉर्चुनिटी मिले क्योंकि वक्त कम है मुकाबला सख्त है आपको मैक्सिम अपने बॉलर्स को यूटिलाइज करना है उनको मौका देना है कि वो यहाँ पे आके अपना जो टैलेंट है उसको शो कर सके लेकिन शायद प्लान में ऐसा नहीं है देखिए तैयार हैं सेलिब्रेशंस के लिए तैयार हैं डी ए एल की टीम बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब हैं बेकाबू हैं कि जैसे ही ये इनिंग्स खत्म हो 
और ये दौड़ते हुए मैदान में जाएं और इस ट्रॉफी को अपने नाम करें अब कप्तान हसीब बैटिंग करने के लिए आए हैं नवे नंबर पर पिछली इनिंग्स में इन्होंने इनिंग्स का आगाज किया था क्रीज पर हसीब आए हैं और कॉम बॉक्स में नोमान आए हैं आइए नोमान शुक्रिया फरहान और देख सकते हैं कि पाकिस्तान के सबक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रजाक भी इस वक्त स्टेडियम में मौजूद हैं तो सात खिलाड़ियों का नुकसान उठाना पड़ा है यहाँ पर दार अरकम लाहौर की टीम को और कदरे बेहतर गेंदबाजी हमें दूसरी इनिंग्स में देखने को मिली है डीपीएस पी फैसलाबाद की जानेब से जहाँ इनके दोनों स्पिनर्स ने डोमिनेट करके रखा है शॉर्ट ऑफ द लेंथ गेंद थी और अब थोड़े से जो है वो थकावट में दिखाई दे रहे हैं मोमिन कमर अपना अठारवा ओवर कर रहे हैं कंजेक्टिव अठारह ओवर करना इस मौसम में यकीनी तौर पर एक आसान काम नहीं है इन खिलाड़ियों की बेचैनी बता रही है कि शायद ये आखिरी ओवर होगा और इसके बाद दोनों कप्तान इस मैच को खत्म करने का फैसला करेंगे और ये अपील की जोरदार अपील एल की और यहाँ पर एक और कामयाबी हासिल हुई है आठवां नुकसान दार अरकम को ये भी लेग ब्रेक हुआ गेंद पढ़ने के बाद अंदर आया और बेबसी नुमाया है यहाँ पर दार अरकम के बल्लेबाजों की और मोमिन कमर और अब्दुल हबीब दोनों चार चार विकटे अपने नाम कर चुके हैं जितनी भी तारीफ की जाए मोमिन कमर की वो कम होगी इससे पहली गेंद पर हम कह रहे थे कि वो काफी थकावट में दिखाई दे रहे हैं लेकिन इतनी शानदार गेंद मेरे ख्याल है अगर ये स्पेल कहा जाए मोमिन कमर का कि इस पूरे मैच का जो है वो स्पेल ऑफ द मैच होगा तो यकीनी तौर पर भेजाना होगा हसीब जावेद बगैर कोई रन बनाए आउट हुए मोमिन कमर के हाथों एक शानदार गेंद पर एल हुए एक सौ आठ विकेट के नुकसान पर बहुत ही उम्दा बॉलिंग की है यहाँ पर मोमिन ने और एक मतबा फिर इस विकेट का मैं रिप्ले देखना चाहूंगा और ये देखिए फ्लाइटेड गेंद था ऑफ टर्म पर पड़ा तेजी से अंदर आया पैड से टकराया और आसान फैसला यहाँ पर अंपायर के लिए बहुत ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया है मोमिन कमर ने और इस नौजवान का मुस्तबिल रोशन है इस ये बात कहने में मुझे कोई यार नहीं जी हाँ मोमिन ने ये साबित कर दिया है अपनी इस शानदार गेंदबाजी से कि उनका मुस्तबिल वाकई रोशन है और चार विकेट हासिल किए हैं इस इनिंग्स में और बेहतरीन नफीतुली गेंदबाजी कोई मौका नहीं दिया उन्होंने बैट्समैनों को अपने ऊपर हावी होने के लिए सत्रह आशारिया पांच ओवर में सत्तावन रन देकर चार खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया इस इनिंग्स में और ये आखिरी गेंद था इसको जैफा ने जोर से शॉट खेलनी चाही आधी विकेट पर आ गए थे लेकिन वापस जाने में कामयाब हुए तो यू छत्तीसवा ओवर मुकम्मल हुआ स्कोर है एक सौ विकेट पर और अब अब्दुल हबीब के पास मौका है कि वो पांचवी विकेट लेते हैं लेकिन इस इनिंग्स को यहीं पर खत्म कर दिया और ये दार अरकम लाहौर के तमाम खिलाड़ी स्पोर्ट्स स्टाफ अब मैदान में जोश से रक्स करता हुआ और अपने साथियों को दाद देता हुआ और क्यों ना वो दाद दें पहली इनिंग्स में शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए पहली इनिंग्स की बर्तरी की बुनियाद पर इस टीम ने कामयाबी हासिल की है सेंट्रल पंजाब स्कूल चैम्पियनशिप अपने नाम की है दार अरकम लाहौर ने पहली इनिंग्स की बर्तरी की बुनियाद पर और अब ये खुशी के मनाजर हैं जो दार अरकम के कैंप में हम देख सकते हैं जी हाँ बिल्कुल और ये खुशी वाज तौर पर आया है कि जिस तरह इन्होंने अपनी जो टीम के जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं मलिक नसर उन्हें भी जो है वो कंधों पर उठा लिया था और इस वक्त ये तमाम टीम जो है ये सज है शुक्र कर रही है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने भरपूर अंदाज से दिखाई और उसके बाद ये पुशअप्स की सेलिब्रेशन एक जो ट्रेडमार्क स्टाइल रहा है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में भी और बड़ी उमदा परफॉर्मेंस दिखाई और ये तमाम नौजवान खिलाड़ी ये डिजर्व करते हैं जिस तरह गुजशत एक साल में उन्होंने इस स्कूल वीकेंड लीग में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई और आज इस टूर्नामेंट का फाइनल था जिसमें दो रोजा मैच में उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और इस फाइनल को अपने नाम किया और अब इन्होंने अपने कोच को भी कंधों पर उठा लिया और अगर चाह दार अरकम की टीम ने यहाँ पर कामयाबी हासिल की है लेकिन ये टीम डी फैसलाबाद की टीम भी दाद की उतनी ही 
مستحق ہے شاندار کھیل پیش کیا اور کچھ ایسی انفرادی کارکردگیاں یہاں پر نظر آئی جو یقیناً آنے والے وقت میں یہ کھلاڑی اپنا نام روشن کریں گے ایک بہت ہی امدہ مارکہ دیکھنے کو ملا دونوں ٹیموں نے امدہ کھیل پیش کیا پہلی اننگز کی جو برتری تھی وہ حاصل کی دار ارکم نے اور اسی بنیاد پر دار ارکم کی ٹیم نے اس میچ میں کامیابی حاصل کی اگرچہ اس میچ کا نتیجہ ڈرو کی صورت میں آیا ہے لیکن پہلی اننگز کی برتری نے دار ارکم لاہور کی ٹیم کو چیمپئن بنوا دیا ہے یہ آخری گین تھی اس آور کی مومن کی اس کو سٹریٹ ڈاؤن دا گراؤنڈ کھیلا اور کوئی رن جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے لیکن اس کے ساتھ ہی جو کپتان ہے دونوں کپتانوں نے فیصلہ کیا کہ اس اننگز کا خاتمہ ہونا ہے اور اس کے ساتھ ہی پہلی اننگز کی برتری کی بنیاد پر اس میچ میں کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ادارے ارکم کی ٹیم کی انہوں نے پہلی اننگز میں برتری حاصل کی تھی اور ایک یہ شاندار سیلیبریشن ادارے ارکم کی جانب سے کہ بوائز نے اس میچ میں تھرو آؤٹ بڑی شاندار پرفارمنس دکھائی پہلے سکور بورٹ پر تین سو چون سٹھ رنز کا ہنسا جو ہے وہ سجایا اور اس کے بعد ایک بہترین بولنگ پرفارمنس دے کر ڈی پی ایس فیصلہ بات کو جو ہے وہ نوک آؤٹ کیا اور یہ ہے خلاصہ دارے ارکم لاہور کی دوسری اننگز کا ایک سو نو رنز پر آٹھ وکٹیں گوائی عریف عارف نے پچاس رنز کی اننگز کھیلی اور چھتیس آورز میں چھے ایکسٹرز کے ساتھ ایک سو نو رنز بنائے دارے ارکم نے آٹھ وکٹ گواتے ہوئے بولنگ کی بات کریں ڈی پی ایس فیصلہ بات کی تو کچھ زیادہ بولرز انہوں نے نہیں ازمائے اٹھارہ آورز حبیب اور مومن کبر نے کیے اور دونوں گیند بازوں نے چار چار وکٹ حاصل کی ایک شاندار گیند بازی کا مظاہرہ دیکھنے کو ملا اس اننگ میں ڈی پی ایس فیصلہ بات کی جانب سے سپین بولنگ کا امدہ مظاہرہ ہم نے دیکھا اس دوسری اننگز میں اور یہ وہ وکٹس ہیں آج جو پہلی کامیابی حاصل کی مومن کمر نے اور اس کے بعد عریب عارف نے اچھی بیٹنگ کی چند امدہ سٹروکس کھیلے آف سائٹ پر آن سائٹ پر بھی جب بھی انہیں خراب گین ملی تو اس کا فائدہ اٹھایا بولر کے سروں کے اوپر سے بھی کھیلتے رہے اور یہاں پر یہ دیکھئے وکٹ کے چاروں اطراف سٹروکس کھیلے ان بیٹرز نے اور اس کے بعد بیک فوٹ پر جاتے ہوئے عریب نے اس گین کو آن سائٹ پر کھیلا کٹ شارٹس بھی کھیلے مس فیلڈ بھی یہاں پر ہوتی رہی اور یہ وہ وکٹ تھی اپنی گین پر حبیب نے کیچ کیا اس کے بعد مومن کمر کو ایک زوردار چھکا لگایا عریب نے اور یہ وہ وکٹ تھی جہانگیر بلال کی بالکل اس گین کو سمجھ نہیں پائے عریب عارف نے پچاس رنز مکمل کی ہے یہ گین بیٹ کا باہری کنارہ لیتے ہوئے عبدالحبیب کو ایک اور وکٹ کا مالک بنا گئی اور پہلی اننگز کے سینچورین بولڈ ہوئے مومن کمر کے ہاتھوں اور اس پر تباہ کریز سے باہر نکلے عریب اور اپنی وکٹ دے بیٹھے حبیب کو اور یہ ایک اور امدہ گین تھی مومن کی پڑھنے کے بعد اندر آئی اور دارے ارکم کے کپتان کو ایل بی ڈیو کیا اور یہ آخری گین تھا اس میچ کا جس کے بعد یہ جشن ہم نے دیکھا اور یہ اس بات کا اعلان ہے کہ دارے ارکم لاہور کی ٹیم اس میچ کو ڈرو کرنے کے بعد پہلی اننگز کی برتری کی بنیاد پر ٹروفی اپنے نام کر چکی ہے بہترین مناظر یہ سیلیبریشن کے اور اس شاندار کارگردگی کے بعد یہ ٹیم ڈیزرف کرتی تھی کہ جس امدگی سے اس ٹورنمنٹ پر انہوں نے تھرو آؤٹ پرفارم کیا اور ایک شاندار پرفارمنس اس تھرو آؤٹ ٹورنمنٹ ہمیں دیکھنے کو ملی اس ٹیم کی جانب سے یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے کچھ ہی دیر میں آپ کی خدمت میں پوسٹ میچ پریزنٹیشن سرمنی کے ساتھ حاضر ہوں گے
ठीक बोलना की ये हेलो हेलो आ रही बात अच्छा जी सबसे पहले तो बड़ा अच्छा लग रहा है और खुरम भाई को सुमल भाई को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त ये टूर्नामेंट कराया और इस एज में मैं समझता हूँ जितने भी ये प्लेयर्स हैं इनके लिए बड़ी लक है इनके लिए कि इस ग्राउंड में ये वो खेल रहे हैं कि हमें टेस्ट मैच खेलने के बाद ये ग्राउंड नसीब हुई थी और बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट हुआ प्रमोशन ऑफ क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा हुआ और जितने भी स्कूल के क्रिकेटर्स हैं खेल रहे हैं इनको मेरी यही एडवाइस है कि ऑफ़ द फील्ड जो है ना असल क्रिकेट खेली जाती है अपने आप को फोकस रखना है और अगर आपने अच्छा कर प्लेयर बनना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है मैचेस देखने पड़ते हैं और हार्ड वर्क करना पड़ता है तो फिर ही जाके आप प्लेयर बन सकते हैं और हमारा जो काम है इन शाला तला जहाँ भी आप मेज आपको अब आपको ज़रूरत पड़ेगी हमारी हम स्कूल में आके या कोचिज़ को भेजेंगे वहाँ पर एक टेक्निकल जो भी वर्क होगा उसके लिए हम हाज़िर हैं तो इन शाह तला पाकिस्तान आप फ्यूचर हैं पाकिस्तान का तो हमारी यही ख्वाहिश है कि आप लोगों में से अच्छे प्लेयर बने और पाकिस्तान के लिए खेलें और मुल्क का नाम रोशन करें हाँ जी और जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे कोई भी आपके जेन में सवाल ऐसा हो तो इन हम जवाब देने के लिए तैयार हैं यहाँ पे और आप बड़े लकी हैं कि हमारे जितने भी कोचेज़ हैं यहाँ पे वो पाकिस्तान भी खेल रहे हुए हैं फर्स्ट क्लास भी खेल रहे हुए हैं बड़े अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर्स रह चुके हैं तो उनसे भी आपको बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा
Another milestone achieved, another event delivered by Central Punjab Cricket Association. This time it's the school cricket league, the two-day league that was happening here. And what a wonderful event this has been for Central Punjab. All congratulations to Central Punjab Cricket Association. It was a, it was a great game of cricket. Darul Akram Lahore School winning it by the margin of an innings. In the presentation party, I've got Mr. Abdul Razak with me, the former Test cricketer, Mr. Rana Navidul Hassan, the former Test cricketer, Mr. Shahid Nasir, former Test cricketer, uh, Mr. Abdullah Sumbul, Chairman, Central Punjab Cricket Association, Mr. Ghulam Farid, Secretary of School Education, Mr. Fuad Rabani, Secretary of Sports, Mr. Zaheer Hassan, Special Secretary of School Education, Mr. Amir Elias Bhatt, Member, Central Punjab Cricket Association, Mr. Ali Ahmed Khan, Mr. Sarfraz Ahmed Bajwa, Mr. Shahid Rabban. Thank you, gentlemen, for being with us. Right, the first award, Mr. Zaheer Hassan will present the emerging wicketkeeper of the tournament trophy and cash award of PKR 25,000 to Ali Tanweer. <laughs> Mr. Ali Tanweer, if somebody can come and take the award on his behalf. I'd now request Mr. Zaheer Hassan. He will present the best wicketkeeper of the tournament and cash award of PKR 25,000 to Ehsan Salim. Abdul Razak has a lot of fans here around in the crowd. Wonderful scenes. Mr. Abdul Razak, former Test cricketer, will present the best all-rounder of the tournament trophy and cash award of PKR 25,000 to Ahmed Hussain. Mr. Abdul Razak will present the emerging youngster of the tournament, cash award of PKR 25,000 along with the trophy to Ahmad Hussain. <laughs> I'd now request Mr. Fouad Rabani, Secretary of Sports, he will present the emerging baller of the tournament cash award of PKR 25,000 and trophy to Ali Hassan. Mr. Ghulam Farid, Secretary School Education, will present the emerging baller of the tournament trophy and cash award of PKR 25,000 to Muhammad Usman. Mr. Ghulam Farid will present the best bowler of the tournament cash award of PKR 25,000 along with the trophy to Abdul Habib. Mr. Ghulam Farid, Secretary School Education, will present the emerging batter of the tournament cash award of PKR 25,000 with a trophy to Muhammad Tayyab Arif. I'll still request Mr. Ghulam Farid, Secretary School Education, 
will present the best batter of the tournament cash award of PKR 25,000 in trophy to Kaif Ali. I request Mr. Abdul Razak again, if you come, please come forward. He will present the man of the final trophy, cash award of PKR 25,000, and trophy to Mohammad Sufyan. I now request Mr. Abdullah Sumbul, Chairman, Central Punjab Cricket Association. He will present the runners up trophy and cash award of PKR 300,000 to Divisional Public School, Faisalabad. Mr. Abdul Razak, if you can come forward again, please. He will present the winners and cash award of PKR 500,000 along with a beautiful trophy to Dare Arkham School, Lahore. <laughs> 500,000. Extra 50,000 from your side? That's excellent. That's superb stuff from Abdul Razak. Dari Arkham ke captain chale gaye zara humse baat karenge please Itni achhi trophy ho to baat to karna banti hai Bahut shandar khele aap plan ke mutabik kya sab kuch aapke plan ke mutabik yahi tha ki jo coaches ne diya tha ki bhai lambe jana 75 over khelne aur first inning mein aap jo dekhe result aapke samne Aap top 4 batters ne aapne bahut runs kiye lekin jo Sufyan ki inning thi shayad wo ek turning point tha is match mein Ji bilkul jaise ऊपर वाले अच्छे खेले नीचे से जाके सुफियान ने जैसे एंड पर किया आउटस्टैंडिंग था अच्छा खेला वो चलिए बहुत-बहुत मुबारक हो आपको एंजॉय कीजिए अपनी टीम के साथ द कैप्टन ऑफ दार अरकम स्कूल हियर विद विद अस जस्ट डोंट गो एनीवेयर बिकॉज़ वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ अवार्ड्स टू गिव स्टिल शाहिद नजीर ही विल प्रेजेंट कैश प्राइस फॉर डबल सेंचुरियन वकास अब्बास There are so many of double centurions at this level. Such a proud moment for Pakistan cricket. Shahid Nazil will present another award to another double centurion. That's Emma Dusan. I request Mr. Rana Navid to please step forward. He would be presenting cash award for the double centurion, Arsalan Riaz. Rana Navid will now present cash award for another double centurion, Abu Bakar Dar. <laughs> Chairman, Central Punjab Cricket Association, Mr. Abdullah Khan Sumbul, if you can step forward, please. There's an award for another double centurion, Kaif Ali. The last one in the list, Abdullah Khan, Sumbul Sab, another one please, uh, Musa Khan, the cash award for another double centurion. <laughs> Wonderful to see so many double centuries being scored at this level. Excellent stuff. Chairman, Cricket Punjab, Abdullah Khan, Sumbul Sab, you'll have to wait for a bit. You will be presenting a shield to Mr. Abdul Razak, the chief guest for the night. Thank you very much. Abdul Razak sir, for coming here and motivating these kids.
Abdullah Khan Sumbal Sahib will also present a shield to Mr. Umar Sher Chatha. He's got a long list. Fawad Rabani. Same, sir. You'll have to present Mr. Abdullah Khan Sumbal Sahib to Fawad Rabani. Secretary Sports. Abdullah Khan Sumbal, please stay here for a bit. Zaheer Hassan. Fahim Hassan, Fahim Abed, I beg your pardon. So you have to stay here for a bit. It's a long one. <laughs> Mr. Shahid Rahman. Mr. Ali Ahmad Khan, okay. Shield member for CPCA, Ali Ahmad Khan. Abdullah Khan Sumul Sahib. Mr. Abdullah Khan Sumul will now present the shield to Amar Elias Bhatt Sahib. He's the member of Central Punjab Cricket Association. Mr. Abdullah Khan Sumbul will now present another shield to member of Central Punjab Cricket Association, Mr. Sarfraz Ahmed Bajwa. <laughs> Chairman Central Punjab Cricket Association, Abdullah Khan Sumbul will present shield award for CEO of Central Punjab Cricket Association, Mr. Abdullah Khuram Nayazi. Chairman Central Punjab Abdullah Khan Sumbal will present to GM Operating Acting Operations to Ms. Sherbano. She can't be here also. For the data analyst, Mr. Arif Adil. <laughs> Chairman Central Punjab Cricket Association, we've kept him quite busy today. The next one is for HR and Admin Officer, Mr. Saeed Hamza. And the last one from Mr. Abdullah Khan Sumbal Sahib, Manager Social Media, Mr. Hassan. Thank you very much. After this shield, we can let him go. Mr. Abdul Razak now, if you can step forward, please, for the last one. On your side, Mr. Cyrus South, Shield Award for the special guest. It's up to now for Wad Rabani, Secretary of Sports, if you can step forward, sir. You'll be presenting a Shield Award for Secretary School Education, Mr. Ghulam Farid. There's another one for Mr. Fawad Rabani Shield for Director Monitor, Mr. Ghulam Farid. <laughs> Mr. Amir Elias Bhatt, if you can please step forward, sir. He will be presenting to Head Coach Lahore, Rais Amjad. Head coach Lahore. Now, Mr. Amir Elias Bhatt will present to Ashraf Ali, another head coach Lahore. Ashraf. Amir Elias will present another shield to head coach Lahore, Mr. Rehan Riaz. Mr. Amir Elias will present another shield to head coach Lahore, Mr. Salim Mughal. Amir. 
another shield to head coach Shahid Ali. Thank you very much, Mr. Amir Elias. But Mr. Ali Ahmed Khan, I'd request you to please step forward. You'll be presenting a shield to the head coach, Lahore Amir Sajjad. What a wonderful player of his time he was. Mr. Ali Ahmed Khan will now present to head coach Sheikhupura, Mr. Rana Nabilul Hassan. Former test cricketer, one of the best of his time. Mr. Ali Ahmed Khan will present the shield to head coach Gujranwala Atiko Rahman. Mr. Ali Ahmed Khan will present the shield to head coach Narawal Faisal Naveed. Faisal Naveed. Ali Ahmed Khan will present the shield to head coach Gujarat after this. That is Faisal Khan. <laughs> Ali Ahmed Khan will present another shield to the head coach of Sialkot, Mr. Mansoor Amjad. What a, what a fine leg spinner of his time. And a very dear friend, Mansoor Ramjit, please, if you can come. Thank you very much, Ali Ahmed Khan. Sahab. Mr. Sarfraz Ahmed Bajwa, if you can step forward, please. For head coach Sargoda, Mohammad Nawaz. <coughs> head coach Faisalabad, Mr. Shahid Nazir. What a wonderful performer of his time also. Former Test cricketer Shahid Nazir. Head coach Hafizabad, Mr. Kesar Abbas. Head coach Miyawali, Kaleem Raza Shah. Kaleem Raza Shah. Mr. Nadeem Afzal. Now for <coughs> for head coach Kasur in Takhab Alam. <laughs> Mohammad Ashraf. <laughs> Mohammad Ashraf. Mr. Sarfraz Ahmed Bajwa will present the shield to head coach Jang, Mr. Khuram Shazad. Very good all-round cricketer of his time, played for Faisalabad. Wonderful to have you here with us. Thank you very much, Sarfraz Ahmed Bajwa. Mr. Shahid Rahman, if you can step forward, please. We got the awards for the men who have worked so hard, the empires of the tournament. The first one going to Mohammad Asif. Another very good umpire, Mr. Kesar Wahid. We've got a bunch of good umpires. Another one, Irfan Dilshad. Mr. Shahid Rahman will present him with a medal. And now the most important award, Mr. Shahid Rahman will present a medal to the head curator of the speeches, Mr. Usman Arshad.
Well, last but not the least, Mr. Shahid Rahman represent the shield to the scorer, Mr. Azhar Hussain. An excellent scorer, been serving Pakistan cricket for a long time. We've seen him around in Test match cricket too. Thank you for the services, sir. Right, that is all we have from down here. Until we see you next time, it's goodbye.